Um, mimi kwa majina naitwa Ibrahim. Ni mimi ni mwenyeji wa Morogoro na nimesoma Morogoro mpaka kidato cha sita yani form 6 na nilifanikiwa kuingia chuo kikuu cha Mlimani jijini Dar es Salaam. Nilipohitimu elimu ya chuo kikuu niliweza kupata shahada yangu. Kwa hiyo nikafanikiwa kupata ajira mamlaka ya mapato Tanzania yani TRA. Kwa hiyo nilifanya kazi kwa miezi michache tu nikahamishiwa Tanga. Baada kuishi katika nyumba ya wageni kwa siku chache niliweza kufanikiwa kupata nyumba ya kupangisha Tanga pale maeneo ya Usagara. Kwa hiyo kwa wakazi wa Tanga watakuwa wananielewa au ambao washawahi kuishi Tanga au ambao wanaijua Tanga. Wakati huo nilikuwa bado sijaoa, nilikuwa na mdogo wangu aliyemaliza kidato cha nne. Alikuwa amekaa nyumbani huko kwetu Morogoro. Sasa nikao nimemwita ili niweze kukaa naye pale nyumbani kwa sababu nilikuwa niko peke yangu. Kweli Zakaria aliweza kuja Tanga baada mimi kuweza kumtumia nauli. Nilikuwa pia nina mpango wa kumtafutia kazi sehemu yoyote ile ambayo angeweza kufanikiwa kuweza kufanya kazi. Kwa vile bado nilikuwa mgeni katika jiji hilo la Tanga kwa hiyo nikaona nimsubirishe kwanza ili niweze kuzoeana na wenyeji ambao ingekuwa ni rahisi kuweza kumuombea kazi sehemu yoyote ile. Kwa hiyo nikiondoka asubuhi kwenda kazini ninamwacha Zakaria nyumbani. Kwa kawaida nikiondoka asubuhi huwa narudi jioni. Mara kwa mara Zakaria mdogo wangu alikuwa akiniuliza kuhusu ule mpango kuweza kumtafutia kazi. Na mimi nilikuwa na mjibu wa subiri kwanza. Kwa hiyo baada ya miaka miwili niliweza kufanikiwa kununua gari. Sasa nikawa naenda kazini na kurudi na gari langu. Miezi michache baadaye nikanunua kiwanja jirani tu na pale nilipokuwa naishi. Sasa wakati naanza kujenga msingi tu wa nyumba niliweza kupata matatizo kazini. Mimi na maafisa wenzangu watatu tulikamatwa na polisi tukidaiwa kwamba tunajihusisha na uizi wa mapato ya serikali. Kwa hiyo tulisimamishwa kazi ili kupesha uchunguzi. Sasa wakati uchunguzi unaendelea tulikuwa nje kwa dhamana. Baada uchunguzi huo kuweza kukamilika tukafikishwa mahakamani. Ilikuwa ni kesi iliyotuendesha sana. Ilinguruma sana kwa takribani miezi kama minane hivi. Na msikilizaji, katika kipindi hicho nilikonda kwa hofu, nilikonda kwa wasiwasi ya kufungwa na kwa bahati mbaya ama bahati iliyo njema naweza nikasema shahidi muhimu wa kesi ile ambaye angetoa ushahidi ambao ungeniweka mimi mahali pabaya aliweza kufariki dunia kwa maradhi ya kisukari. Hukumu ilokuja kutolewa mwenzangu mmoja akaenda jela miaka saba mwingine akaonekana kwamba hakuwa na hatia mimi nikaachiwa kutokana na kutokuwa na ushahidi wa kutosha Sasa mwenzangu alionekana hakuwa na hatia akarudishwa kazini mimi nikafukuzwa kazi kabisa Pia nilishukuru niliona bora kufukuzwa kazi kuliko kufungwa na ukitoka huko huna kazi Sijui kama nimeeleweka Yaani bora nilivyokosa kazi kuliko ningefungwa alafu natoka jela nikija uraiani kazi sina tena. Kwa hiyo hata hivyo mpango wangu wa kuendeleza ujenzi wa nyumba yangu ambao nilikuwa nimeshaanza ilibidi nisitishe kwanza. Nilikuwa na akiba yangu benki nikaamua kuanzisha mradi wa kuweza kuchukua tenda za usambazaji wa vitu mbalimbali mbali katika mashirika, taasisi na idara za serikali. Nikafungua ofisi yangu jirani tu na maktaba. Baada ya kujitangaza katika maofisi mbalimbali, niliweza kufanikiwa kupata tenda ndogo ndogo, lakini nitegemea kuwa baadaye ningeweza kupata tenda kubwa kubwa. Nilikuwa nikisaidiana na Zakaria ambaye ni mdogo wangu. Na nilikuwa nimeajiri msichana mmoja hivi. Alikuwa akibaki ofisini kwa ajili ya kazi ndogo ndogo kama vile kufungua ofisi asubuhi na kuweza kuifunga jioni kupokea simu na kuhifadhi kumbukumbu zetu za kiofisi kwa hiyo siku moja niliweza kushuhudia nilishuhudia ajari karibu kabisa na ofisi yangu alikuwa ni msichana mmoja hivi ambaye alikuwa akiendesha baisikeli aligongwa na gari ndogo ambayo ile gari haikuweza kusimama 
Wakati wa tukio hilo linatokea mimi nilikuwa nikiondoka na gari langu ofisini kwangu. Ilibidi ilibidi nilisimamisha gari langu karibu na mahali alipoanguka yule msichana. Maana msichana alikuwa ameweza kuzirai. Sasa kitu kilichonishtua ni kwamba alikuwa akitokwa na damu nyingi sana iliyokuwa ikisamba barabarani. Baiskeli yake ilikuwa imeanguka kando yake ikawa imekunjwa kama vile ilo kanyagwa na treni. Gari lilo mgonga lilikimbia mara tu baada ya jari ile kuweza kutokea. Kwa hiyo kutokana na kuona ile damu iliyokuwa ikitoka kwa wingi nilizama gari nilizima gari kwanza afu nikashuka nikamfuata yule msichana pale chini. Sikuwaza hili wala lile. Nilimzua pale chini bila hata kujali damu iliyokuwa ikimtiririka ambayo ilikuwa ikiingia kwenye nguo zangu. Nilimpagia kwenye siti ya nyuma ya gari langu nikajipakia na kumoisha hospitalini na hospitali ilikuwa hospitali ya bombo ambapo waliweza kupokelewa na kuweza kushughulikiwa Sikujua kama angepona kutokana na ile damu iliyokuwa ikimtoka kwa wingi Nilipata na wasiwasi sana Wakati nimekaa nje ya chumba cha daktari nikawa nawaza Daktari akatoka na kuniuliza Aliamleta huyu majerui aliyegongwa na gari ni nani. Hapo hapo nilishtuka nikajua kwamba msichana ameshakufa. Nilikuwa nimekaa na watu wengine wanne waliokuwa na shida zao tu. Mimi ilibidi niinuke nikamjibu ile daktari ni mimi hapa. Akanambia majerui amepoteza damu nyingi na anahitajika kuwekwa damu ya kuweza kuokoa maisha yake na hapo tumeishwa damu. Nikamwambia daktari sasa tunafanyaje? Akasema la kufanya ni kupatikana damu kutoka kwa mtu yoyote ule kwa ndugu zake kwani ndugu zake wako wapi? Nikaambia daktar, mimi ndugu zake huyo binti si watambui. Hebu angalia yangu kama inafaa, mimi niko tayari kuweza kumsaidia. Daktar akaniambia twende, tukapime damu yako kama kuna uwezekano wa kumtolea. Daktari huyo alinipeleka katika chumba cha maabara. Kweli nilitolewa damu yangu kwa ajili ya kuweza kuchukuliwa vipimo. Niliambiwa kwanza ingechunguzwa ili kuonekana kama ilikuwa iko salama na kama ni damu ya kutosha kumpatia mtu mwingine. Yaani kama ni damu ya kutosha mimi, maana uwezi kutolewa tu damu kama mwenye pia una damu chache mwilini. Kwa hiyo nikasubirishwa kwa takribani kama risali uzima kabla ya kuambiwa kwamba damu yangu ilikuwa salama kabisa na nilikuwa na uwezo wa kumtolea yule msichana damu. Kikweli nilifurahi sana nilipoambiwa hivyo kwa ni muda wote nilikuwa nikimsikitikia sana yule msichana. Kikubwa kilichokuwa kinanisikitisha ni kwamba sikutaka afe. Baada damu yangu kuweza kutolewa, nilipewa kikombe cha chai ya maziwa ili niju, niwe sawa. Sasa na, wakati nakunywa ile chai ya maziwa, damu niliyotoa ilipelekwa katika chumba alichokuwa yule msichana. Baadaye kidogo polisi wa usalama barabarani wakafika. Nilikuwa nimeshamaliza kunywa chai na polisi hao walikuwa wameshapewa maelezo na wafanyakazi wa hospitali. Wakanitaka na mimi ni wapi maelezo? Nikawaeleza jinsi ajali ilivyotokea na jinsi nilivyomchukua huyu msichana na kumleta hapo hospitalini. Polisi mmoja akaniuliza kwamba tumeambiwa kuwa alikuwa anahitaji kuwekewa damu na uliamua kumsaidia. Nikamwambia ndio, nimemtolea damu. Polisi akasema sijui kama unamfahamu huyu msichana. Nikamwambia Hapana. Simfahamu kwa kweli. Je, gari iliyo mgonga uliona? Ndio niliona fande. Unaweza kututajia namba yake ya usajili? Uh, ni Toyota ya rangi nyeupe. Namba yake ya usajili sikuiona yote, niliona tu namba za mwanzoni tu. Tutajie hizo namba. Basi wale mafande walitaka niwatajie zile namba za ile gari nikawatajia. Afande akasema umetusaidia. Kuna mtu aliona namba zinazofuatia. Mtu mwingine alikalili tarakimu zote. Sasa tutakuwa tumepata namba kamili. Ninaamini tutalikamata hilo gari muda sobrefu. Nikamwambia Afande mkimpata yule driver ni vyema anyang'anywe leseni kabisa. Ni driver katili mno. Tukimpata tutamfikisha mahakamani. Mahakama ndio yenye uamuzi. Nikamwambia sawa Afande. Mimi baada ya kuweza kuzungumza na polisi hao, daktari alinifuata na kuniambia kwamba ninaweza kuondoka kwani majeroi niliyempeleka anaendelea kuwekewa damu. Nikamwambia ameshazinduka. Daktari akaniambia hajazinduka bado, lakini tunatarajia kwamba atazinduka muda mrefu na tunaendelea kumfanya uchunguzi 
kuona kama ana majeraha kwa ndani. Nikamwambia sawa daktar, nitakuja kumwangalia kesho asubuhi. Daktar akasema sawa. Sasa wakati natoka hapo hospitalini, jua lilikuwa limeshakuchwa. Nilimpigia simu mdogo wangu Zakaria nikamuuliza uko wapi akaniambia niko ofisini nikaambia amjafungua ofisi bado akasema ndio tunataka kufungua muda somo refri akaambia basi fungueni mimi nitafika huko eh nitafika huko tutakutana nyumbani akasema sawa kaka Kweli nikajipakia kwenye gari yangu kisha nikarudi nyumbani Asubuhi ya siku ya pili yake nilipotoka nyumbani nilikwenda hospitali ya Bombo kumjulia hali ule msichana Nilifurahi sana kumkuta akizungumza na muuguzi. Muuguzi ambaye alikuwa akimhudumia. Yule muuguzi akaniuliza, "Oh, kaka umefika tena?" Aliniuliza huku akikumbuka kwamba mimi ndiye nilimleta hospitalini yule msichana jana yake. Nikamwambia, "Ah, nimefika kumjulia hali mgonjwa wangu." "Oh, mgonjwa wako anaendelea vizuri. Jana tumemwekea damu. Eh, jana hiyo hiyo alizinduka." Sasa wakati akizungumza yule muuguzi yule msichana alikuwa akinitazama kwa macho ya shauku na udadisi sana muuguzi yule akasema Salma huyu ndiye kaka aliye kuleta hospitalini jana ah. muuguzi yule alipomwambia vile yule mgonjwa yule msichana akashtuka akasema ndio huyu kaka nimefurahi sana kumuona kale msichana alikatazama kwa macho huruma sana nilikaonea huruma kaka niambia asante kaka nashukuru sana kwa msaada wako Mungu atakulipa <coughs> Ilibaki kimya tu yule muguzi akadaki akasema unajua tu kama hawa ni wachache sana duniani wenye moyo kama wake kuacha shughuli yake na kushirikia wewe mtu ambaye hakufahamu na zaidi ya hapo amejitolea ame, ame damu iliweza kukusaidia mpaka leo unajisikia vyema yule muguzi alimwambia hivi yule bidada ya Salma kale kadada akasema ni moyo wa kibinadamu kweli kweli kwa kweli na kushukuru sana kakaangu mimi sina cha kumlipa ila ni Mungu ndiye atakaye kulipa nikamwambia asante mdogo wangu kwa shukrani zako nimekuja kukujulia hali nijua unaendeleaje kwa sababu jana niliondoka ukiwa bado hujatambui kwa kweli kaka naendelea vizuri namshukuru Mungu nikamwambia mimi naitwa Ibrahim Amor ni mkazi wa Usagara hapa Tanga sijui wewe mwanangu unaitwa nani mimi naitwa Salma kule shua bisalmo Ninaishi chumba geni Unaishi na wazazi Ninaishi na mamangu Babangu alifariki dunia Kwa hiyo mamako anayo taarifa ya kwamba umepata ajali Mama yuko amekwenda kijijini tangu juzi Basi atakuwa hana taarifa si ndio Ndio atakuwa ajui Alikwambia mama yako kwamba angerudi lini Atakuwa huko kwa wiki nzima Okay, sio tatizo. Na kwa chena mbango ya simu, ukiwa na tatizo utaweza kunipigia muda wote na saa yoyote. Nilimwandikia namba yangu ya simu na kumwachia. Kwa vile yeye hakuwa na simu, sikuwa na haja ya kuomba namba yake. Baada ya hapo nilitoa shilingi 1500 nikampatia yule bidada. Nikamwambia hizi zitakusaidia kwa matumizi yako madogo madogo kwa hapo hospitalini. Msichana yule akapokea pesa hizo alinishukuru sana kaniambia asante kaka yule muuguzi aliondoka na kutuacha kale kadada kaka sema hivi kaka ile baisikeli niliyokuwa naiendesha uliona nikamwambia baisikeli yako itakuwa imechukuliwa na mapolisi ukitoka hapa unaweza kwenda kuifuata kituo cha polisi cha mabawa asante kaka baada hapo kiukweli niliagana na yule msichana na nikaahidi kumtembelea tena siku itakayofuata Wakati natoka nje hospitali niliona polisi wa usalama barabarani wakisimamisha gari lao. Nikajua tu walikuwa wamemtembelea yule msichana. Nikajipakia kwenye gari langu kesha mimi nikaondoka zangu. Zilipita siku tatu. Sikufika kule hospitalini kutokana na kubanwa na majukumu yangu mengi tu. Siku ya nne nikafika kumjulia hali yule binti lakini nilikuta kitanda kikiwa na mgonjwa mwingine kabisa kulikuwa kuna muuguzi aliyekuwa akimpadawa mgonjwa huyo nikawasalimia wote wawili 
kisha nikamuuliza yule muguzi kuhusu yule majeruhi wa ajali ya gari. Akaniuliza unamuulizia Salma? Muguzi huyo aliniuliza lakini kabla sijamjibu, akaniambia, "Salma, alishapewa ruhusa tangu jana." Nikasema, "Oh, kumbe." Nilidua kidogo kisha nikamwaga yule muguzi na kisha nikaondoka zangu. Kama mepata nafu, ndivo nilivu kuwa nabombea. Nilijongelesha mimi mwenyewe, nikajipakia kwenye gari langu, nikaliwasha moto na kondo kazangu. Ikapita wiki nzima. Nilikuwa ninaendesha gari langu nikitokea gereza la maweni. Ambako nilikuwa nimekuenda kuchukua uh, hundi ya malipo yangu. Kwa simu yangu, ilikuwa kwenye mfuku wa shati langu, ikaita. Ikabidi nitumie mkono wangu kushoto kwa sababu right hand nilikuwa na drive car. So, ikabidi nitumie left hand to pick up my phone. Kutazama namba ilikuwa na nipigia, sikuweza kuitambua. Ilikuwa ni namba ngeni kabisa. Nikajiuliza haraka haraka. Who is this guy? Nikabonyeza kitufe cha kupokelea simu. Nikaiweka karibu na sikio. Nikasema halo. Halo, bila shaka nazungumza na Ibrahim Amol. Ilikuwa ni sauti laini ya kike kiniuliza kwenye simu. Nikajikuta nazungusha kile yangu kujiuliza, ah, ni sauti ya nani? Nikamwambia, ndio mimi, nani mwenzangu? Naitwa Salma. Ah. Kusema ukweli moyo wangu ulishtuka. Hapo hapo nikamkumbuka msichana aliyekuwa amegongwa na gari wiki moja iliyopita. Nikamwambia wewe ndio ule msichana ulopata ajali. Ya ndo mimi. Nishapewa ruhusa hospitalini samahani kwa kuchelewa kujulisha najua huenda ili kusababisha usumbufu kidogo nikamwambia ni kweli. Nilifika hospitalini nikamwambia kwamba uliondoka jana yake. Vipi hali yako Salma? Kwa sasa si jambo kidogo. Unaendelea vizuri kwa hiyo. Ya nashukuru Mungu naendelea vizuri. Na kumbuka uliambia kwamba unaishi chumba geni kitu kama hicho ndipo ulipo hivi sasa? Ndio niko nyumbani chumba geni. Ile basikili yako ulipata. Ah, sija kwenda kituo cha polisi kuifuatilia. Natumai itakuwa bado ipo. Siku kipata nafasi unaweza kwenda kuichukua. Sawa kaka, asante kwa mara nyingine na kushukuru sana kwa msaada wako. Ukipata nafasi unaweza kunitembelea nyumbani, mama yangu atafurahi sana atakapokuona. Nimemweleza jinsi ulivyonisaidia. Ya okay, okay vizuri nitakutafuta siku ya kuja kukuona. Sawa, asante kaka. Da okay, karibu. Msichana yule alikata simu Salma. Nikairudisha simu mfukoni. <sighs> Nikasema Salma bado ananikumbuka. Nilijembea kimoyo moyo wakati nikikata kona kuelekea benki. Basi siku zikaendelea kupita. Kulikuwa kuna siku nilikuwa nikiendesha gari langu mitaa ya chumba geni. Kulikuwa kuna jamani ilikuwa nimemfuata huko. Sasa wakati narudi ofisini kwangu nikamkuta Salma ambaye aliniambia kwamba anaishi chumba geni. Nikaliengesha gari langu pembeni mwa barabara kisha nikatoa simu yangu na kumpigia. Nikamwambia, "Hello Salma. Kaka Ibrahim nimefurahi kukuku kukuku ku, 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 nimefurahi kwa leo umenipigia." Nikamwambia niko maeneo chumba gani nataka nikujulie hali. "Oh, okay, huko upande upande gani?" Nikamwambia niko hapa karibu na shule ya Chikachea. Salma kweli akanielekeza nyumba yao ilipo. Haikuwa mbali sana na pale nikafika nyumbani kwao. Nilishuka kwenye gari Nilimkuta misimama mlangoni akinisubiri. Akaniambia karibu. Huko na tabasamu. Nilikuwa na baka kwenye mlango. Salma akanikaribisha ndani. Nilipita ndani. Upande wa kushoto mwa nyumba hiyo kulikuwa kuna sebule pana iliyokuwa imepambwa vizuri tu. Salma akaniambia karibu ukae. Tabasamu lililokuwa likiendelea usoni mwake kuchanua. Lilikuwa limenikaribisha hivyo pale sebuleni kwao nikamwambia, "Asante." Nikakaa kwenye moja ya kochi pale sebuleni. Kana mengoja ni mwite mama anataka kukuona Salma kweli alingia ndani Nikabaki nikiazungusha tu macho yangu kwenye ile sebule Punde tu Salma akarudi Akiwa mifuatana na mwanamke mmoja hivi Kwa mimi mwenyewe ni singe weza kuamini kama yule Alikuwa ni mama yake Kwa ni alunekana badu ni msichana Na walunekana kama ni mtu na mdogo wake Salma kasema mama Yule kaka ndia alinisaidia siku hile 
na kunipeleka hospitalini na kunitolea damu. Ndio huyu hapa. Baba unajisikia ajali yako? Nikamwambia mama sijamboshikia mo. Mara haba habari za siku. Nikamwambia nzuri tu sijui nyenye hapa. Sisi hatu jambo tunamshukuru Mungu. Kaka Ibrahim huyu ndiye mama yangu. Nimefurahi kumuona. Hmm, Eleo umeamua kututembelea baba. Mwanamke huyo aliendelea kuniambia hivyo. Alikuwa bado amesimama na kuonesha, yani ha, hakuonesha dalili yoyote ile kwamba angeketi. Baada kulizana ulizana mauli matatu, kisha akatuambia haya, endelea nikuzungumza mimi niko huko wani, nina kazi kidogo. Nikamwambia asante mama. Hata hivyo sitokaa sana, nimekuja tu mara moja kumjulia hali mgonjwa wangu kisha mimi naondoka. Mama huyo alicheka. Niliposema mgonjwa wangu, akasema haya, na waacha kidogo, akaondoka. Salma kanuliza ni kupate kinywaji gani kaka ni kambia pana Sitaji kinywaji chochote Akanambia kwa nini uh, hata, hata njui situwe parachichi e Kambia ni itakujia kunywa siku nyingine Na wala ato sijari Tukendelea kuzungumza kwa takribani kama nosyo saa Wakati nataka kuondoka nilimochia Salma shilingi elufu hamsini Ni kama behizi zita kusaidia kununua vitu vidogo vidogo Akasema sante kakana shukuru Salma alikwenda kumweta mama yake ili ni agane nae. Mama huyo alipokuja akanishukuru kwa mara nyingine kwa msaada niliyokuwa nimeutoa kwa mwanae siku aliyokuwa amepata ajali. Jina langu ni Salma Azizi. Nilikuwa ni mtoto wa tatu wa mzee Azizi ambaye mzee Azizi alifariki dunia wakati mimi nikiwa darasa la saba. Katika kipindi chote hicho nilikuwa nikiishi na mamangu ambaye alikuwa akinipenda na kunidekeza sana. Kutokana na utoro wangu wa shule nilishindwa kuendelea na masomo ya sekondari. Niliacha masomo nikiwa kidato cha tatu. Vile vile mamangu alikuwa akishindwa kunikemea na kwa vile hapa kuwa na mtu mwingine kunisema basi nilifanya vile nilivyokuwa nataka mimi. Kaka zangu walio nilitangulia mmoja alikuwa amefariki. Wawili walikuwa wakikaa Dodoma kwa baba mdogo. Sikio ile niliyopata ajali walikuja Tanga kunijulia hali kisha wakaondoka kurindi Dodoma. Sikujua ni kitu gani kilichofanya ni mzoe sana Ibrahim. Pengine ni kutokana na wema alonifanyia siku ile nilipopata ajali. Kwanza Ibrahim nilimchukulia kama msamalia mwema, lakini mazoea yetu yalipozidi nilianza kumpenda. Na nikawa nina hisia kabisa ya kuishi na mtu kama Ibrahim. Nilivutiwa sana na staili yake ya maisha na tabia yake. Lakini Ibrahim hakuwa akionyesha kutambua mawazo yangu. Jambo hilo lilikuwa linanikera sana. Kusema ukweli nilikuwa ninatamani Ibrahim wa mpenzi wangu. Msikilizaji usishangae kwamba nilikuwa nikiwaringia sana wanaume. Usichangae nikikwambia hivyo. Walitokea wanaume wawili waloteka kunioa. Niliwakataa bila hata sababu ya msingi. Mama yangu kwa kufuatisha mawazo yangu naye akawatolea nje aliwakataria. Mara kwa mara mama alikuwa akiniuliza utaolewa lini mwanangu mbona wenzako wanaolewa? Nikamwambia mama hao wanaoolewa waacha olewe, mimi niache tu. Mama akawa ananiambia sasa utakaa hivi mpaka lini mwanangu. Nikaanamwambia kwani mama kuna mume aliyokuambia ananitaka nikamkataa. Ah, mwanangu, so alikuja vijana wawili ukawakataa mwanangu. Bado nawakumbuka tu mama wale. Nawakumbuka kwa sababu sioni dalili ya kutokea mume mwingine. Naona kama umejitia nuksi. Mama muda wangu wa kuolewa ukifika nitaolewa tu mama. Kweli haukupita muda mrefu ndipo alipojitokeza Ibrahim kwenye maisha yangu. Ibrahim nilimuonesha dalili zote za mapenzi kwani haikuwa rahisi kwangu mimi mwanamke kumweleza wazi kwamba nimempenda. Siku moja nikaukata mzizi wa fitna. Nilimtumia message nikamwambia natamani ningekuwa mke wako Ibrahim. Ibrahim akarudisha jibu na kuniuliza kwa nini? Nikamtumia message nyingine nikamwambia nimependa tabia zako. Ibrahim akanijibu tena kwa kuniambia kama ungependa tuoane subiri nijiandae. 
Kwa sababu nilikuwa nampenda Ibrahim jibu lake hilo likanifurahisha sana. Siku ya pili yake tulikutana katika hoteli moja tukazungumza sana kuhusu mapenzi. Tulizungumza sana mimi na Ibrahim kuhusu mapenzi. Ibrahim akaniambia yeye ni mwangalifu sana katika kutafuta mchumba. Lakini katika siku chache tulizokuwa pamoja amegundua kwamba ninafaa kwa mchumba wake. Ibrahim hakujua alikuwa amenifurahishaje kutokana na kauli yake hiyo. Dhamira yetu ikatimia. Baada kuzungumzia uchumba kwa wiki kadhaa, hatimaye Ibrahim akaleta barua ya uchumba kwa mamangu. Mamangu alipokea ile barua kwa mikono miwili kwa sababu nilishamweleza jinsi nilivyokuwa ninampenda Ibrahim. Mama alimfahamisha baba mdogo aliyekuwa Dodoma ya kwamba kumeletwa barua ya uchumba ya Salma. Baba mdogo akanipigia simu na kuniuliza kama nimempenda huyo mchumba. Nikamwambia nimempenda ndio maana nilimwelekeza aje kwetu. Baba mdogo akasema nimesikia kwamba ndio yule aliyokusaidia kipindi umepata jadi. Nikamwambia ndio ndio yeye. Ah basi imekuwa heri huyo ndio mchumba mwema. Mimi pia nimemkubali. <sighs> Baada ya baba mdogo kuzungumza na mimi, alimpigia mama akamwambia kwamba na yeye amekubaliana na huo uchumba. Mbali ya kumjulisha baba mdogo, mama pia <laughs> aliwajulisha wajomba. Yaani ndugu zake wote wakaukubali uchumba huo wa mimi na Ibrahim na jibu likapelekula kwa Ibrahim ya kwamba uchumba wake umekuwa umekubaliwa Sasa ikawa ni mipango ya harusi mipango ya harusi yetu ilichukua karibu miezi mitatu Nataka ni sema ukweli kwamba tangu ni juani na Ibrahim mpaka tunakuwa wachumba sikuwahi kutembea naye hata siku moja Mimi sikutaka jambo hilo kwa sababu baadhi ya wanaume ukishatembea nao hubadili mawazo na kutafuta wachumba wengine Ibrahim pia hakunesha kwamba ana uchu wa wasichana alipoona dhamira yangu ilikuwa ni kuoana naye hakuwahi hata siku moja kunishawishi tufanye kitu kwa hilo peke yake nilimsifu na kuona kwamba alikuwa ni mwanaume madhubuti aliyeweza kuuzuia moyo wake ni wanaume wachache sana wenye tabia kama ya Ibrahim uenda labda nimfananishe na nani <laughs> sitaki kusema Nikisema mtasema namsifia kaka watu. Mwisho wa siku muone kama vile nampendelea sana. Lakini Ibrahim kiukweli alikuwa na tabia njema. Huenda kama Uncle Jay. Basi ndoa yetu ilifungwa siku ya Ijumaa. Majira ya saa na nusu. Ilifungwa katika msikiti wa chumba geni baada ya mshuko wa swala ya Ijumaa. Mimi nilikuwa niko nyumbani nikimsubiri mume atoke msikitini. Tangu asubuhi nilikuwa saluni nikipambwa na kuchorwa piko. Nilirudishwa nyumbani ilikuwa ni majira ya saa sita. Nilipelekwa saluni nikitokea kwa kungwi ambapo nilikaa kwa wiki moja. Nilikuwa nikifundwa jinsi ya kuishi na mwanaume. Nakumbuka somo moja muhimu nililolipata kwa kungwi ni kuwa nisimnyime mume wangu atakapotaka penzi hata kama niko jikoni na pika. Kungwe akaniambia acha kazi zako kumridhisha mumeo. Kungwe wangu alikuwa ananiambia hivyo. Ibrahim aliporudi nyumbani kutoka msikitini, alifuatana na watu watatu. Mmoja wapo alikuwa ni Shakhe aliyekuwa ametuozesha. Ibrahim alinipa mkono mke wake. Na hii ni kawaida mume akishakoa akiingia chumbani huwa anakupatia mkono. Shakhe alituambia dua na kututakia tuishi maisha marefu. Tupate watoto wema tuishi kwa upendo na kuaminiana lakini akaongezea sentensi moja ambayo sikuipenda alisema mvumiliane msameane muaminiane lakini kama itatokea mnaachana muachane kwa wema kichwa changu kilikuwa kimefunikwa kwa mtandio unaoonya Sheikh aliposema hivyo nilinua uso wangu uso wangu nilikuwa nimeuinamisha chini nikamtupia jicho langu Ibrahim huku yale maneno eti kama itatokea mnaachana mwachane kwa wema yalipita kilini mwangu wakati namtupia jicho Ibrahim nilikuwa kama namuuliza hivi tutakuja kuachana mimi na wewe 
Moyoni mwangu sikutarajia kwamba hilo lingeweza kutokea kwa vile Sheikh alishatuambia tuvumiliane, tusameane na tuaminiane. Niliamini kwa falsafa ya kuvumiliana, kusameana na kuaminiana. Swala la kuachana lingekuwa ni mbali sana na ndoa yetu. Baada ya Sheikh kutuambia dua, sherehe za ndoa yetu zikaendelea hadi usiku wa manane. Lakini mimi na Ibrahim tuliondoka mapema kwenda nyumbani kwake Usagara. Usiku wa siku ile ndio kwa mara ya kwanza mimi nilimjua Ibrahim na yeye alinijua mimi kwa maana ya kwamba ndio tulikutana kwenye sita kwa sita. Baada kitendo hicho cha siku ya kwanza ndipo nilipompenda zaidi Ibrahim na amini hata yeye alinipenda zaidi. Ibrahim na mimi tukawa tumefungua kurasa mpya wa maisha. Maisha ya siku za mwanzo mwanzo yalikuwa na upendo sana. Ibrahim akitoka kazini katika shughuli zake hurudi nyumbani. Alikadharika na mimi sikuwa ni mtu wa kutoka toka wala kwenda kwa majirani. Na hilo ni funzo nilolipata kwa kungu wangu ya kwamba nikiwa na mume wangu niachane na safari zisizokuwa na msingi na pia nipukane na mashoga na majirani wasiokuwa wazuri kwangu. Jirani yangu mmoja wa nyumba tuliyokuwa tumepakana upande wa kushoto alihama nyumba akaja mpangaji mwingine mtu mmoja hivi na mke wake huyo mwanaume alikuwa ni mtu mzima kidogo alikuwa nafikia umri wa miaka hamsini wakati mke wake alikuwa bado ni msichana alikuwa amenizidi mimi kidogo kwa umri baada ya kuishi na majirani hao kwa mwezi mmoja nilijikuta nimependa sana staili yao ya maisha kila mmoja wao alikuwa na gari mume mtu alikuwa na gari lake na mke naye alikuwa na gari lake. Alikuwa akifanya kazi ni mume. Mke alikuwa yuko tu nyumbani wakati wote. Lile gari alikuwa kilitumia kwenda nalo sokoni au kwenda kwenye safari zake nyingine. Mwanaume huyo anapoondoka nyumbani asubuhi hurudi jioni na anaporudi huwa hatoki tena. Vicheko vyao wakati wa usiku vilikuwa vikisikika hadi ndani kwetu. Taratibu nilijikuta nikizoeana na mke huyo wa jamaa. Kulikuwa kuna siku kulikuwa kuna tatizo la kukatika umeme. Msichana huyo akaja nyumbani kwangu asubuhi kisha kabisha mlango. Niliposikia mlango na bishwa nilikwenda kufungua, nikamkuta amesimama mbele ya mlango. Akaniuliza umemkaje jirani? Nikamwambia hatu jambo sijui wewe. Akasema samahani jirani yangu. Nataka kukuuliza huku kwenu maji yanatoka? Nikamjibu hayatoki. Akaniambia basi mwenzako maji yamekatika. Nafungua bomba na kutatupu mume wangu anataka kanyimwagia aende kazini. Huku weka akiba kidogo ndani. Nikamwambia nina tanki la juu, huwa naweka akiba ya maji. Maji yanapokatika ili nisipate tabu. Akanambia mm, mwenzangu, umenizindua. Nitamwambia mume wangu naye nunue. Nikamwambia sasa leta ndoo uje umchotee mumeo. Akasema asante jirani ngoja nikachukue ndoo. Msichana huyo aliondoka. Nikafunga mlango. Nikaenda zangu kufungua mlango wa uwani na kumsubiri yeye. Alipotokea nikamwita, nikamwambia njoo kwenye mlango huu huku. Msichana huyo akaingia katika mlango huo wa uwani. Nikaenda naye kwenye bomba, nikamwambia aweke ndoo yake, nikamfungulia maji. Ndoo yake ilipojaa akaniambia, "Jirani, unanipa ndoo hii moja au nije na unipe na pili? Kwa maana hii ataoga mume wangu bado mimi." Nikamwambia, "Naye kupikia je?" Akasema, "Hapo sasa." Basi tukacheka. Na kwambia hawa watu idara ya maji nao wanatupa shida. Aliniambia hivyo yule jirani. Nikamwambia njoo chote shoga yangu hala tosijari. Leo kwangu kesho kwako. Akaniambia ngoja basi nipeleke hii ndo kwanza. Jirani yangu huyo alibeba ile ndo akatoka. Aliingia ndani mimi nikaendelea na shughuli zangu. Punde tu nikamsikia ananiita. Jirani nimerudi. Nikambia chota tu nina kazi kidogo. Akaniambia asante jirani. Basi mimi kusema ukweli niliendelea na kazi zangu. Baadaye nikamsikia tena. Akaniambia na chota na hii ya tatu. Nikamwambia jirani chota tu. Alipomaliza kuchota maji, akaniambia, "Hai jirani asante, mimi nakwenda zangu." Nikamwambia, "Hai jirani." Kutoka siku ile ndipo nilipoanza urafiki na jirani yangu huyo. Alikuwa akija nyumbani kwangu kuzungumza na wakati mwingine mimi nilikuwa nakwenda nyumbani kwake. Nikalifahamu jina lake, alikuwa anaitwa Rita. Pia akawa rafiki yangu mkubwa mno. 
tukafikia hadi kwa zima na nguo na vitu vingine. Pia tulipia na siri zetu za ndani. Kutokana na urafiki wetu huo niliweza kugundua kwamba maisha aliyokuwa akiishi Rita na mume wake hayakuwa kama maisha nilokuwa ninaishi mimi na mume wangu. Mwenzangu alikuwa anaishi maisha ya hali ya juu mno na ya kifahari. Rita alikuwa akiniambia kila kitu alichokuwa nakihitaji, mume wake alikuwa anamtimizia. Alihitaji gari, akanunuliwa. Na wakati ule tunaanza kufua kufahamiana famiana, alikuwa amemjengea nyumba maeneo ya kange. Akaniambia, "Mume wangu si mgumu. Ananisikiliza na ananijali." Rita aliniambia hivyo kisha akaongezea, "Kila ninachokihitaji, mume wangu ananipa." Nikambia mwenzangu shogo na raha, umepata mume mzuri, wangu mimi ukitaka kitu mpaka kwa mbinde. Rita akaniambia, "Lakini hata huyu wangu aliponioa, alikuwa kama wako. Nilimtengeneza." Ah, nikashtuka. Nikamwambia ulimtengenezaje shogangu mumeo? Akaniambia nilimwendea kwa mganga. Nikamlisha madawa mpaka ikamkolea. Nikamwambia wacha we shoga. Kumbe kuna madawa eh yanayoweza kumbadili tabia mwanaume? Ndiyo, yapo. Sumemwona mume wangu alivyo? Sasa nakwambia hakuwa hivi. Akinunulia nguo ilikuwa ni mpaka tugombane. Hmm. Rita aliponiambia hivyo na mimi nikamwambia wangu mimi hatugombani. Ni mgumu tu kila siku ya hana pesa lakini biashara anafanya sijui pesa zake zinakwenda wapi Nilipomwambia hivyo Rita akaniambia shoga huyu ana mwanamke mwingine nje ndiye anayemla Mwenzangu umeula wachuya mchelo waliwa huko na wenzio ah. Rita aliponiambia hivyo kisha akanicheka na mimi nikajadai kucheka lakini moyo wangu ulipata fadhaha sana nilipohisi ya kwamba Inaweza kuwa ni kweli mume wangu akawa na msichana wa nje anayekula pesa zake. Kwa sababu mume wangu anafanya kazi, kwa nini pesa yake sioni? Siku ile niliwaza sana ile maneno aloniambia shoga yangu Rita, huyo jirani yangu mpya. Mume wangu aliporudi jioni nilijaribu kumwambia, mume wangu, huninunulia hata pikipiki na mimi. Unataka pikipiki ya nini mke wangu? Pikipiki ya nini? Watu wananunulia magari wake zao. Uona sasa pikipiki ya nini? Kama ni gari si ili tunalo. Mume wangu hilo gari ni la kwako. Mimi nataka pikipiki. Tumombe Mungu kazi zangu zikenda vizuri basi nitakununulia. Utanunulia lini? Si nimekwambia ufanye subira. Mambo yake mazuri utapata pikipiki hata gari pia. Hmm. Wema ni nini hayo kila siku? Wanaume wengine hawapendi hata kuwapendezesha wake zao bwana. Salma Usige mambo ya watu. Kwa vile umemwona jirani yako na gari, si ndio? Na wewe unataka kununuliwa gari, si ndio? Wewe unajua mume wake anafanya kazi gani? Wala sio hivyo. Mimi na akili zangu, naangalia maisha yangu, siingilii maisha ya mtu mimi. Kama ninataka pikipiki naitaka kwa shida yangu. Tatizo ni kuwa kila ninachokwambia mume wangu lazima ukipinge. <laughs> si kweli. Mbona vitu vingi na kununulia? Nguo na kununulia pamoja na kutimizia mahitaji mengine? Sema wewe sasa unataka makubwa ambaye atakuwa nje uwezo wangu. Okay Aisha bas. Naona labda kuna mwenzangu uko pembeni maana siku hizi umebadilika sana Ibrahim. <laughs> Msikilizaji, siku ile nilijaribu sana kumpima mume wangu ili nione atanijibu nini. Lakini jibu lake lilikuwa ni la kukatisha tamaa. Sikuamini kabisa kwa kipato cha mume wangu angeshindwa kununulia pikipiki. Pia sikuamini kwamba mwanaume huyo angeshindwa kunitimizia mahitaji yangu, mahitaji yangu mengine ninayoyataka kama anavyofanywa shoga yangu na mumewe. Pengine ulikuwa ni ugumu au roho mbaya iliyotokana na mila zilizopitwa na wakati zinazowadharaulisha wanawake kwa wanaume. Basi baada ya siku ile sikumuuliza tena Ibrahim. Lakini ndani ya moyo wangu ah, nilishaamua kama tabia Ibrahim itaendelea kwa vile. Nisingeza kupata maendeleo kama mwanamke mwenzangu Rita ambaye ni jirani yangu. Nilikaa kama siku tatu hivi nikawaza. Siku ya nne yake nikaenda kwa ile rafiki yangu Rita ambaye ni jirani yangu. 
ilimkuta Mikasa Blaine akitazama filamu kwenye televisheni yake. Akanuliza vipi shoga? Nikaambia Rita, mambo ya mume wangu yananichosha. Nilimwambia hivyo Rita huku nikiketi kwenye kochi lake. Shoga yangu Rita alicheka. <laughs> Yamekuchosha. Yamekuchosha vipi shoga yangu? <sighs> Ugumu shoga. Mume wangu ni mgumu jamani. Juzi nijaribu tu kumuomba nunulie pikipiki. Eti anajidai. <laughs> Kanuliza pikipiki ya nini? Gari si hilo tunalo. <laughs> shoga. Labda mume wako hana pesa. Sio kuto kuwa na pesa. Sema tu mume wangu ni mgumu. Pesa nazo lakini anadharau. Hata kimaendeleo yangu. Nimeshamuona yule. So mume, yule ni gube gube. Nilipo sema hivyo shoga yangu Rita alicheka. Alicheka tena lakini mimi sikucheka, nikajifanya nimekasirika. <laughs> Rita. Kweli nakwambia shoga yangu yule so mume, yani yule ni gube gube. Hivi Salma Miss Kulesi nilikwambia muende kwa sangoma yule muende kwa sangoma ukaleta gozi gozi ukakataa Sunamuona huyu mume wangu nimemnyosha haoni wadhaski nikikoa tu <coughs> ananiuliza unataka nini mke wangu <coughs> Sasa shoga yangu Rita Hilo la huyo mganga wako wa sangoma sijui nini ndio limenileta hapa kwako nataka nipeleke na mimi nikamtengeneze mume wangu Ibrahim awe kama mume wako nikimwona mikaa sawa namwambia nijengee nyumba <laughs> Misikilize Salma na huyo mganga wangu sangoma huyo akikufanyia dawa zake utakuja kuniambia lazima mume atakujengea nyumba sasa utanipeleka lini shoga yangu kwa huyo mganga siku yoyote utakayoitaka mimi niko tayari kukupeleka nataka unipeleke kwa huyo mganga alo kufanyia wewe andiko huko ninakotaka kukupeleka unasa nitakupeleka wapi shoga yangu itachukua siku ngapi hadi matokeo yaonekane <laughs> siku so nyingi utamwona tu mume wako anabadilika kidogo kidogo <sighs> Tunaweza kwenda kesho Tunaweza kwenda lakini iwe asubuhi mpaka kwenye majira ya saa sita hivi tu tumerudi Na mimi pia muda wangu utakuwa ni mzuri yani muda wangu mzuri ni wa asubuhi Yule bwana akienda kazini tu Sawa najua kiondoka anarudi jioni mm, Kwa ni mume wako harudi mchana kula Zamani ndo alikuwa anarudi kula lakini siku hizi akiondoka ndo mpaka jioni. Siku anakula kwa huyo mke mwenzangu. <laughs> Saluma, yote hayo utayajua huko huko kwa huyo mganga. Kama na mwanamke mwingine kwani atanieleza mganga? Ndio. Atakueleza. Atakwambia kila kitu. Ah, nataka nijue uwezekano huo kwa mganga. Yaani sipata ni samaje. Yaani nataka tu nijue uwezo wa huyo mganga alafu pia aniambie kama mmeongo na mwanamke sasa basi Salma jiandae nikikupiga tu simu kesho asubuhi unakuja tunaenda zetu kwa mganga ni mbali sana mm, mganga mwenye yuko kisosora hapo si tunakwenda na gari yako tutakwenda na gari yako hata usijali hapo kisosora hata lita moja ya petroli haimaliziki kwa hiyo tutatia lita moja Mbona mume wangu bwana anatilega mafuta ya kutosha? Ananekea mafuta ya wiki nzima. <sighs> Acha mambo yende vizuri. Na mimi kesho kutwa nitakuwa na gari langu. Mwanaume pesa nazo lakini mgumu sana hataki hata nijue kat, yani katika akaunti yake ya benki ana shilingi ngapi. Tena nakwambia ukimweka sawa huyo hata jina la akaunti yake la benki anaweza kaikala kwako. We, kweli shoga yangu? Kwa nini mume wako ameweka jina lake ameweka jina lako kwenye akaunti yake? <laughs> Mimi mwenzi wangu amenifungulia akaunti yangu kabisa. Ana ananikia pesa kila mwezi. Kwa na mimi huyo mganga wako atanifanyia hivyo hivyo? Si ndio? 
Nitamwambia basi mume wangu anifungulie benki. Siku ile msikilizaji nilirudi nyumbani kwangu nikiwa na furaha na ndoto za kupata utajiri. Kama mume wangu atanijengea nyumba, atanunulia gari, atanifungulia account bank, nitajiona kama nimeshakuwa tajiri tayari. Mume wangu aliporudi nyumbani jioni, nilimchangamkia sana kuliko kawaida yangu. Kwa vile nilishajua mahali ambapo nitakwenda kumnyoosha. Kwa vile ingekuwa ni mara yangu ya kwanza kwenda kwa waganga. Basi siku ile sikupata usingizi kwa mawazo. Mawazo yangu yalikwenda mbali. Nikawa nawaza wakati mume wangu akiwa bwege langu atakuwa na niti kwa kila kitu. Nilijiambia wakati huo maisha yangu yatakuwa mazuri sana. Pesa za mume wangu itakuwa na kanazo mimi. Asubuhi kulipokucha nilianza kufanya usafi kwa nyumbani kwangu. Sigushughulika kubandika chai mapema kwa sababu mume wangu alikuwa akiondoka asubuhi. Bila hata kunywa chai. Anakunywa huko huko yeye pamoja na mdogo wake. Muda wao wa kutoka ulipowadia Ibrahim alinifuata uwani akaniaga. Akaniambia nimekocha pesa za sokoni kitandani. Nikambe hizo pesa ni pesa au vijisent. Pesa utakuja tu kunye chini takapokutengeneza wewe. Nilimjibu hivyo kimoyo moyo lakini sikumwambia eti mpaka anisikia a ndani tu ya moyo wangu nafsi yangu ndo nilisema hivyo. Ibrahim alipoondoka na mdogo wake nikaenda bafuni kuoga. Nilipomaliza nikavaa. Nikaenda kuketi sebuleni kwangu kusubiri Rita aweze kunipigia simu. Nilipona kimya sana na muda na kwenda ah nikamwona nimpigie nikamwambia shoga habari za asubuhi. Akaniambia nzuri shoga mume wangu ndo ameondoka sasa hivi nilikuwa nataka kukupigia kukwambia jitayarishe. Nikamwambia mume wangu nishajitayarisha. Basi njoo mimi najiandaa. Kweli nikarudi zangu chumbani kwangu nikachukua baibui langu nikavaa nikapachika mkoba wangu begani huyo nikatoka. Nilifunga mlango wangu mbele kwa funguo nikaenda nyumbani kwa jirani yangu Rita. Aliniacha sebuleni kwa karibu nusu saa nzima kisha naye akatoka na kuniambia twenzetu. Tulikwenda nyumba ya nyumba yake akafungua geti na kulitoa gari. Akaniambia wejipakie kabisa mimi nafunga geti. Aliniambia hivyo na kurudi kwenye geti. Aliingia ndani akalifungua geti hilo kisha akazunguka kwenye mlango wa mbele. Alifunga mlango na kuja kwenye gari. Wakati huo nilikuwa nimeshajipakia nikiwa kando ya sita dereva. Akafungua mlango na kujipakia. Akaniambia sasa twenzetu. Akaniambia huko nawasha gari Rita. Akarudisha gari kinyume nyume hadi barabarani, akaligeuza na tukaanza safari yetu. Shogangu Rita akaniambia Kinacho ni kera kwa yule mganga ni fuleni ya watu. Yaani ukifika unakuta msurulu wa watu wanaumsubiria. Hmm. Nikasema yeye mwenyewe anakuwa iko wapi kwani? Anakuepo ila na watu wengi. Watu wengi wanafika kabla yeye mwenyewe hajaamka. Wana, wanakuwa na msubiria hapo nje mpaka mke aoge anywe chai, unakuta fuleni na kwa ndefu. Nikamwambia sasa kwa steli hiyo tutafanikiwa kwa ile shogangu. Tutawahi kweli kurudi nyumbani mapema tujaribu kubatisha. Tunaweza tusikute foleni ndefu. Kuna siku niliwahi kuja sikukuta mtu yote, lakini kuna siku nilikuta foleni I say nilikata mpaka tamaa. <laughs> Ukafanyaje? Ah, ili mimi nisubiri hivyo hivyo mpaka nashughulikiwa ilikuwa imeshafika majira ya sita za mchana. Lakini nashukuru mambo yangu yalikwenda vizuri tu. Kwa hiyo kama tutakuta foleni ndefu utaniacha niendelee kusubiri hata kama nitaondoka jioni si kitu. Kweli msikilizaji dakika chache baadaye tukao tumefika katika eneo hilo la Kisosora. Nyumba ya mganga huyo ilikuwa ni kibanda kidogo kilichojengwa kwa miti na udongo. Mbele ya kibanda hicho kulikuwa kuna nyumba kubwa ya matofali ilikuwa haijakamilika. Tuliacha gari mbele ile nyumba tukaingia uwani. Tulikuta watu ambao hawakuzidi kumi waliokuwa wameketi kwenye baraza ya kibanda hicho. Rita kaniambia leo hakuna watu wengi. Ni wale wachache tu. Kama mbona hujapanga foleni? Ah, kila mtu pale. 
anajijua ni wangapi kuingia. Sisi ndio tutakuwa watu wa mwisho, labda waje wengine nyuma yetu. Basi na sisi tukaenda kwenye kile kibaraza. Tuliwasalimia watu tuliokuta pale kisha tukakaa. Wakati tunakaa, mtu mmoja akatoka ndani ya kile kibanda. Alikuwa ni mteja aliyekuwa amekwisha kuhudumiwa. Mtu mwingine akaingia. Baada ya usa mtu huyo naye akatoka akaingia mwingine. Yule aliyoingia hakukaa sana akatoka na kuingia mwingine. Kitu kilichonipa moyo ni kwamba foleni ilikuwa inaenda kwa haraka. Ilikuwa inakaribia kuwa majira ya sane na nusu hivi. Mimi na Rita ndipo tulipoingia. Mganga mwenyewe alikuwa ni mzee, alikuwa amejifunga kaniki. Chumba chake kikuwa na mwanga wa kutosha kutokana na kuwa dirisha lilikuwa dogo. Tulipoingia tunilianza kusikia joto. Yule mganga akasema karibuni. Mganga huyo alituambia hivyo. Alikuwa amekaa kwenye jamvi lililokuwa limeenea chumba kizima. Tukakaa kwenye jamvi mbele yake. Rita akasema shikamo. Baraba mjambo. Hatu jambo. Naona kama umenisahau. Mm. Kama nakukumbuka vizuri. Mimi ni Rita. Niliwahi kuja ukanishughulikia matatizo ya mume wangu. Ah, nimekukumbuka. Uliniambia unaishi usagara. Ndio. Ni kweli umenikumbuka? Muda mrefu umepita sijakuona. Ndio maana nimekusahau kidogo. Habari za siku. Nzuri, nimekuletea huyu mteja ni rafiki yangu. Ana matatizo gani? Atakueleza yeye mwenyewe. <laughs> Msikilizaji, Rita alikuwa amenikaribisha hivyo kwa yule mganga. Mimi nikataka kumpima yule mganga kujua uwezo wake. Nikamwambia shida yangu nataka unitazamie Ramli. Hapa Ramli ndio nyumba ni kwake. Nipe mkono wako. Mganga alinembe hivyo kisha nikamnyoshia mkono wangu. Nikanyosha mkono wangu na kampatia. Akaushika na kutazama kwenye kiganja changu. Huu mstari wa maisha unaonesha kuona tatizo na bume wako. Maisha yako hayaendi vizuri. Kweli uongo. Ni kweli. Eh, matatizo ya mume wako haya utofautiani sana na matatizo aliyokuwa nayo mume wa mwenzako. Kweli au uongo? Ni kweli. Ehe, mwanamme pesa anapata lakini hazionekani. Ugomvi hauishi ndani ya nyumba. Kweli au uongo? Ni kweli. Yaani ni sawa na kusema kuwa mba mapenzi hayapo nyumbani kwako. Si kama ilivyokuwa wakati mnaanza. Kweli uongo? Ni kweli. Sasa mama una wasiwasi gani? Unahisi kama mpo wengi? Kweli au uongo? Ni kweli na hisi hivyo tupo wengi. <laughs> Alama za kiganja chako zinaonesha kwamba mumeo ana nyumba ndogo ilo haribu akili yake. <laughs> Sasa maneno hayo mimi nilikwambia utambio kila kitu. Ikabini muuliza mganga, yani mume wangu ana mwanamke nje? Wewe unadhani ni kitu gani kimeharibu tabia yake? Kwa huyo msichana ndo amemwaribu mume wangu. Yaani ndo anampenda kuliko wewe. <sighs> Asante kwa kunifahamisha mtaalamu. Sasa mimi nataka kumkomoa. Nataka muache huyo mwanamke na anipende mimi peke yangu. Anijali na kunisikiliza kila kitu nitakachomwambia. Na anitii mimi. Hata kama unataka kununulie gari atakununulia wewe sema tu. Nifanyie hiyo kazi mganga. Unahitaji shilingi Kwa vile umeletwa na mteja wangu wa siku nyingi nitakufanyia shilingi laki moja tu. Mm. Msikilizaji niliguna nikamtazama Rita. Sikuwa nimechukua shilingi laki moja Nilikuwa na shilingi 1500 tu kwenye pochi yangu. Nikamwambia unajua shoga nilifanya ujinga. Niliondoka nyumbani nilichukua shilingi 1500 tu. Rita kaniambia sasa mimi nakutolea elfu hamsini. Ukifika nyumbani tutarudishia. Nikaambia sawa shoga yangu nitakurudishia. Rita akafungua pochi yake na kutoa shilingi elfu hamsini na mimi nikatoa kiasi kama hicho hicho kutoka kwenye pochi yangu tukampe yule mganga. 
akaniuliza mume wa anaitwa nani? Nikamwambia anaitwa Ibrahim Amol. Mganga aliwachia mkono wangu, akachukua karatasi na kuniandikia jina la Ibrahim. Akaniambia na wewe unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Salma Azizi. Mganga akaandika jina langu kwenye lile karatasi. Pembeni mwake palikuwa kuna tunguri kadhaa. Alichukua tunguri moja wapo akatia kile kikaratasi kwenye mdomo wa ile tunguri kisha akaanza kutikisa tikisa huku akitia na maneno mule kwa kiluga cha kiganga kila alipoweka maneno yake pamoja na jina langu baadaye alikitoa kile kikaratasi ambacho kilikuwa kimeloa kwa dawa iliyokuwa ndani ya ile tunguri akachukua chetezo kilichokuwa na makaa ya moto akakitia kile kikaratasi kikaanza kuungua na kutoa moshi akachukua tunguri nyingine akainuia maneno huku akilitaja jina langu na la Ibrahim kisha akachukua karatasi na kumemenia unga fulani hivi kutoka katika ile tunguri akaiweka kile kikaratasi mbele yangu akachukua tunguri nyingine nayo akainuia maneno kisha akamemina unga kama ule wa kwanza kwenye kikaratasi kile baada ya hapo alikifunga kile kikaratasi cha kwanza kikawa kama kipakti alafu alikifunga kikaratasi cha pili akaniambia sasa zikiliza kaniambia ndo nakusikiliza alichukua kile kipakti cha kwanza akanipa akasema hiki utamwekea kwenye maji ya kuoga kwa siku tatu nikamwambia sijakuelewa ni utamwekea kwenye maji ya kuoga kivipi akaniambia yani katika yale maji yanayooga kwenye ndoo tia ida wa kidogo bila yeye mwenye kukuona nikamwambia sasa sisi hatuogi kwenye ndoo tunaoga maji moja kwa moja kutoka kwenye bomba akaniambia mnatumia bomba la mvua nikamwambia ndio sasa itakuwaje hii dawa ni lazima aoge nikamwambia kuna njia nyingine ingekuepo ningekwambia <laughs> okay nipatie utafanyaje sasa <sighs> nitafunga maji kwenye mita kisha nitamtilia maji kwenye ndoo nitamwambia maji yamekata tayaoga tu ni kwa siku tatu kwa siku tatu itakuwa ngumu atagundua kwamba maji yanatoka mganga kwa siku moja haitoshi kwani dawa kama ni kwa siku moja itie mara tatu yani chota kidogo tia alafu chota mara ya pili tia chota mara ya tatu tia itakuwa hivyo kwa hiyo kwa siku mumeo aoge maji mara tatu eh hebu ngoja kwanza nikwambie nilevo kwa mganga Eni kisha tia maji kwenye ndoo, ni chote kidogo hii dawa, nitie kwenye maji. Alafu ni chote tena, nitie. Alafu ni chote tena mara tatu nitie. Au nimekosea. <laughs> Hata hivyo sawa. Kwa hiyo nitakuwa nimemaliza dawa yote. Ndio, utakuwa umemaliza yote. Dawa haitoonekana kwenye maji. Hapana, inayayuka. Ni nyeupe tu, hawezi kuiona. Sao. Mganga akachukua ile pakti nyingine akanipa. Na hii utamwekea kwenye chakula. Unaatia kidogo kwenye mchuzi au wali au hata kwenye chai. Nitie wakati napika au wakati tunakula. Wakati wa wote. Cha msingi inatakiwa utie tu. Sasa tatizo ni kwamba tunakula pamoja aina madhara hata kama wewe utakula iko chakula au mtu mwingine atakula aina madhara sawa nimtilie mara ngapi mtilie mara moja tu lakini kwa siku tatu wakati gani wakati wowote asubuhi jioni wewe tunaweza kumtilia sawa baada siku tatu utaona matokeo yake utakuja kuniambia atanipenda sana na atakupa kila kitu unachokitaka soko kupenda sana kila kitu unachokitaka atakupa <sighs> Nitashukuru sana babu kwa maana yule mwanaume ananitesa sana mateso yote yatakuisha utakuwa unamtesa wewe kile takavyotokea nitakupa jibu sawa sasa kazi yenu imekwisha mnaweza kwenda Tulipoondoka kwa yule mganga Moyo wangu ulikuwa umepata matumaini sana na kufarijika. Hasa nilivyojua kwamba ninakwenda kumkomesha mume wangu. Rita Shugango akaniambia sasa kazi kwako. Rita aliniambia wakati gari likiwa kwenye mwendo. 
na ikamwambia nakwenda kumwekea leo leo yani singoje kesho akaambia ndio hivyo kazi ianze leo nikamwambia nikifika na yafunga maji atakapotaka kuoga na mtilia kwenye ndoo <laughs> nie basi tu baada ya dakika chache baadaye tukafika nyumbani Rita alisimamisha gari mbele ya geti akashuka na kuniambia nimsubiri alikwenda kufungua mlango akaingia ndani kisha kaja kufungua geti geti lilipokuwa wazi aliingiza gari akaingiza gari ndani tukashuka sote wawili alikwenda kufunga geti alipomaliza tukaingia ndani ya nyumba yake nikamwambia shoga asante acha niende nikatayarishe mambo Nikamwaga shoga yangu kabla ya kutoka kwenda kwangu. Nilifungua mlango wa nyumba yangu, nikaingia ndani. Wakati nikiwa jikoni nikitafuta mahali pa kuficha vile vipakti, nikasikia mlango ukigongwa. Ah, nikaviacha vile vipakti kwenye mkoba wangu, nikaenda kufungua mlango. Nikashtuka kuona alikuwa ni mgeni. Alikuwa ni mdogo wake Ibrahim, aliyekuwa kikaa Dar es Salaam. Alikuwa anaitwa Mashaka, lakini mwenyewe anajiita Meshak. Ah, alikuwa ni mdogo wake Ibrahim. Alikuwa ni mdogo wake Ibrahim. Naweza nikasema shangazi sio kwa mjomba. Akana nikamwambia, "Oh, chemeji karibu sana." Nikamkaribisha huku nikilipokea bega lililokuwa amelipa chika kwenye bega lake. Akaniambia, "Asante habari za hapa." Nikamwambia, "Nzuri za safari." Baada kulipokea bega lile, niliingia nalo ndani. Akaniambia, "Nashukuru, habari ni nzuri sijui nyenye hapa." Mesha kiliingia, akafunga mlango, nikamkaribisha sebleni lakini begi lake Nilikwenda kuleka kwenye chumba cha wageni. Nilipotoka, Mesha akakaniuliza, "Kaka yuko wapi?" Nikamwambia kwa kazini kwake, "Hapa narudi jioni sana." Si, ana taarifa kwamba umekuja. Akaniambia taarifa anayo, na leo asubuhi wakati najiandaa kuja huku, nilimpigia simu kumjulisha kwamba ninakuja. Ah, koje basi nimpigie nimjulishe kwamba umeshafika. Nikachukua simu yangu na kumpigia. Sauti ya Ibrahim Nikaisikia kwenye simu. Halo. Nikamwambia Shemeji amefika. Shemeji yupi? Nikamwambia Shemeji Mashaka kutoka da. Oh, alinipigia simu asubuhi kunijulisha kwamba anakuja lakini nilisahau kukuambia. Amefika sasa hivi? Ndio, nimemkaribisha hapa. Mwambie nakuja. Tunafunga ofisi. Sawa. Nilipomaliza kuongea na Ibrahim nikakata simu kisha nikamwambia Shemeji. Nikamwambia anakuja. Kutokana na ule muda aliofika Shemeji. Nilikisia kwamba hakuwa amekula chakula cha mchana. Nikaona angalau nikamtarishie chai ya maziwa imchangamshe mpaka usiku. Nikamwambia Shemeji, "Naenda jikoni." Nikamwaga vile, nikaondoka kwenda zangu jikoni kumtarishia chai. Chai ilikuwa mo kwenye chupa. Nilichukua uh, uh, vipande vitatu vya blade, yani mkate nikamwekea siagi nikamwandalia kwenye sahani pamoja na kikombe cha chai kisha nikaweza kumpelekea nikamwambia karibu shemeji nilimwambia wakati huo nikimwekea sahani pale mezani akaniambia asante shemeji basi nikakaa kando yake nikaanza kumzungumzisha ne huko akiendelea kunywa ile chai alipomaliza kunywa chai alinishukuru Aliponishukuru mimi nikaenda kuondoa ile sahani na kurudisha jikoni. Nikarudi tena pale Sebleni. Tuliendelea kuzungumza mimi na shemeji yangu hadi mume wangu aliporudi. Niliwaacha, wakasalimiana mimi nikaingia zangu chumbani. <laughs> Nilipoingia chumbani nikajilaza kitandani na kuanza kuwaza jinsi ya kuifanya ile dawa yangu wakati kulikuwa kuna mgeni ambaye angekula kile chakula. Istoshe nisingeweza kufunga bomba na kusingizia timaji yamekatika wakati kulikuwa kuna mgeni huyo. Nilijiambia kama itagundulika hiyo kuwa maji yanatoka isipokuwa niliyafunga na kusingizia kwamba maji yamekata ningeleweka vibaya mbele ya mgeni. Ningeonekana yani kama vile nimemfungia yeye na kwamba labda sikuvutiwa na ule uje wake pale nyumbani. Nikaona nimpigie simu shoga yangu Rita. Nikamwambia Rita tumepata mgeni Nilimwambia Rita baada ya Rita kuweza kupokea simu yangu. Rita akaniambia, "Ni nani huyo?" Nikamwambia, "Ni shemeji yangu ndugu yake na mume wangu. Sasa sijui itakuwaaje." Rita akaniambia, "Kwani yeye 
kuzuia nini? Nikamja sile dawa nilitakiwa nitie kwenye chakula. Rita kanambia, kama nakumbuka vizuri yule mzee alikwambia hata wewe mwenyewe unaweza kule kwa chakula kwani siku na huyo mdogo wake mwingine mnaishi naye si pia atakula iko chakula Nikasema sasa kama hilo sio tatizo sawa kuna tatizo jingine Nikenda kuyafunga ile maji si nitaonekana nimemfungia mgeni Si unakumbuka tulikubaliana nisingizie kwamba maji yamekatika ili huyu bwana aoge maji kwenye ndoo Nilipo mwambie Vorita, Rita kanambia kwani huyo mgeni ataka kwa siku ngapi hapo. Nikasema kiukweli sijajua. Rita kanambia unaweza kusubiri mpaka atakapoondoka. Nikamwambia naona kuchelewa mwenzi yeye ni mpaka mgeni aondoke. Rita akanambia sasa utafanya nini? Mm. Nikamwambia Rita sina la kufanya. Sina la kufanya tabii tu nisubiri hadi atakapoondoka mgeni lakini ndio hivyo moyo wangu unaniuma. Nilipo onge hivyo Rita akanambia sobra huvuta heri msichana sawa acha kupa Rita alinembevo kwa mzaa basi tukacheka Nikamwambia najua kuwa sobra huvuta heri lakini ngoja ngoja nayo pia huumiza matumbo Wakati nasema hivyo mume wangu akafungua mlango ghafla mno na kuingia ndani Nikazuga hapo hapo Nikazuga Nikasema bah, basi shoga tutaongea baadaye Ngoja ni muhudumie mume wangu ndo amerudi sasa hivi kutoka kazini. Chukweli siku ngoja jibu la shoga yangu Rita, nikamkatia simu. Nikasikia mume wangu ananiuliza, "Unazungumza na nani?" Ah, Nikamwambia nazungumza na jirani yangu Rita. Nilipomwambia hivyo, nikanyanyuka pale kitandani. Akanambia, "Umempa chakula mgeni?" Nikasema, "Nilimpatia chai tu na pamoja na mkate. Hapa kwa na chakula ndani." Jioni utapika nini? Mm. Sijajua bado mume wangu, ulitaka nipike nini? Labda ukakaange chips. Viazi zivipo? Ya, yeah, viazi vipo. Kaanga chips na mayai. Baada ya kuzungumza hivyo na Ibrahim, nilitoka mle chumbani, nikaingia jikoni na kuanza kumenya viazi. Mpaka inafika majira ya saa mbili hivi za usiku. Majira ya saa mbili hivi za usiku chips kwa mayai ya kukaanga zikawa ziko tayari ndani ya friji kulikuwa kuna jage la juisi juisi ya matunda nikaenda nalo mezani baada ya kutayarisha baada ya bayani baada ya kutayarisha mlo nikaenda sebleni kumuita mume wangu pamoja na shemeji zangu tulikula pamoja na baada ya kula wenzangu waliondoka na kurudi kurudi sebleni wakaniacha mimi nikiondoa vyombo pale Muda kulala ulipodia nilimuuliza mume wangu Ibrahim kama mdogo wake aliyekuja kutoka da alikuwa amepata likizo kazini kwake. Ibrahim akaniambia ah sijamuuliza kama alipata likizo. Alinjibu hivyo Ibrahim. Nikataka nimuuliza ataondoka lini lakini nikaona swali hilo alikuwa la msingi kumuuliza mume wangu hasa kwa kuzingatia kwamba yule alikuwa ni ndugu yake. Si ningeonekana mimi na roho kikatili basi asubuhi ya siku iliyofuata nilifurahi Ibrahim alipoondoka na mgeni wake walikwenda kunywa chai huko huko walipoondoka tu nikaenda kwa Rita baada kusalimiana naye Rita alinuliza vipi nikamwambia ndugu yangu mpango wangu umekwama 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 nilimwambia hivyo Rita huku nikiketi kwenye kochi Rita kanambia kwa sababu ya huyo mgeni Ndiyo, na sijui ya tono. Rita alipoona nimechukia akanicheka na mimi nikajidai kucheka. Kisha nikamwambia ni huyo mgeni siku zote haji. Ana ngoja nina mipango yangu ndo anakuja. Sibalai ili ndugu yangu. Niliposema hivyo Rita akaniambia, "Pengine hatoka sana. Ni wasiwasi wako tu." Nikamwambia hata kama hatoka sana. Lakini sivyo, yani sivyo ndivyo ambavyo mimi nilikuwa nataka. msikilizaji kwa kifupi ni kwamba mgeni yule alikaa kwetu kwa siku nne usiku wa siku hiyo ya nne aka kurudi Dar es Salaam kwani alikuja kutujulia hali tu moyoni nikafurahi sana aliponiambia hivyo asubuhi ya siku iliyofuata 
yule mgeni akaondoka kurudi Dar es Salaam. Nikaona sasa nitumie ile nafasi kufanya ile dawa yangu alonipa mganga. Ilipofika jioni nikajila nika, 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 nilijaza maji kwenye ndoo ndoo zote na kwenye mabeseni kisha nikaenda kufunga mita ya maji. Mume wangu kweli alipokuja nikatangulia kumwambia kwamba maji yalikuwa yamekatika. Akaniuliza yamekatika saa ngapi? Nikamwambia jioni jioni hivi. Sasa tutoge nini? Ah nikamwambia niliwahi kuchota maji. Oh, vizuri sana mke wangu. Ilipofika usiku yeye alikuwa kwanza kwenda kuoga. Alipo nimbini mtarishie maji, nikaenda kukichukua kile kipakti kimoja kati ya vile viwili nilivyopewa na yule mganga. Nikachota ile dawa na kuitia mara tatu kwenye ndoo kama alivyoniagizia yule mganga. Nilipona bado ilikuwa ikielelea juu ya maji. Nilitia mkono wangu kuyatibu watibu ya maji kwa koroga koroga ili ile dawa ipotee. Wakati mume wangu anaoga nilikuwa nikitayarisha chakula mezani. Ile dawa nyingine nikaitia kwenye wali upande ule ambao ninamtilia yeye kwenye sahani. Baada ya kuoga mume wangu alikuja mezani. Mara tu alipoketi kwenye kiti nikamsikia akisema mbona kichwa kinaniuma alafu macho yananiwasha. Akawa anafikicha fikicha macho. Ah, Nikamwambia kichwa kimeanza saa ngapi mume wangu? Akaniambia kimenianza wakati huu huu. Nikamwambia basi kwa kitikisa tikisa kichwa na kuanza kunitazama. Akawa anaanza kutazama kila upande kwa haraka haraka kabla kuniambia ah, mke wangu macho yangu yanafunga kiza. Tio kitu. Nikamwambia uone kitu kwa sababu gani? Akaniambia sijui. Aliniambia hivyo mume wangu huku akijitahidi kuyafumbua macho yake na kuyafumbua. Nikamwambia uko sababu iko kichwa ulichosema kinauma. Akaniambia kichwa kiwezo kunisababishia macho yangu yasione kabisa. Mimi sioni kabisa mke wangu. <sighs> Wakati akisema hivyo Ibrahim alikuwa akiangaza macho yake kila upande kutafuta mwanga. Akaniambia mke wangu nimepofuka macho. Akaniambia kwa sauti iliyotilia huruma sana. Nikaguna. Maelezo hayo yalikuwa yamenishangaza. Nikamwambia unitazame nione macho yako mume wangu. Nilimwambia hivyo. Kumbe mume wangu akageuza uso wake upande wangu. Macho yake yalikuwa ni mazima lakini alionyesha wazi kuwa hayakuwa yakiona kitu. Nikamwambia huoni kitu kabisa. Akaniambia sioni. Nikamwambia mbona macho yako ni mazima yana ya, yapo kama vile kawaida yani kama unaniona? Akasema sijui kilichonitokea mke wangu. Hii hali nimeiona baada ya kumaliza kuoga. <laughs> Isije kweli dawa nilomtilia kwenye maji yaliyooga ndio ile mpufua macho mume wangu. Nikajiuliza kimoyo moyo. Wakati nikijiuliza hivyo Ibrahim alikuwa akijitahidi kuyafikisha macho yake huko kijaribu kutazama bila mafanikio ni kitu gani kimemtokea jamani ah. Nikamwambia busubiri hapo hapo Nikamwambia hivyo kisha nikainuka Nilinge chumbani nikiwa nimeshika kile kipakti cha dawa niliyomtilia kwenye chakula Nikaitazama vizuri Hapo hapo nikagundua kwamba nilikuwa nimechanganya zile dawa Ile dawa niliwaambia nimtilie kwenye chakula ndo niliyomtilia kwenye maji ya kuoga na ile niliwaambia nimtilie kwenye maji ya kuoga nilikuwa nimeweka kwenye chakula. Sasa nikajiuliza ile dawa ndio ilompofua macho Ibrahim kwa sababu nilitumia kinyume na nilivyokuwa nimeagizwa? Nikamsikia Ibrahim ananiita. Nikatoka mle chumbani na kumfata pale kwenye meza. Ibrahim alinigundua kwamba nimefika kwa kuni papasa papasa. Nikamwambia bado uone kabisa. Akasema sioni na unakiza kitupo. Yuko wapi Zakaria? kambi Zakaria nafikiri yuko nje. Akaniambia bumuite. Kweli nikatoka nje na kumuita Zakaria ambaye ni mdogo wake. Zakaria alinifuata mezani akijua nimemwitia chakula. Nikamwambia Ibrahim, Zakaria ni huyo hapa. Ibrahim akasema, "Zakaria." Zakaria mwenye kwanza akashtuka kuitwa na kaka yake kwa sauti kubwa akiwa yuko karibu yake kabisa. Akamwambia, "Ndio kaka." Akasema, Nilikuwa nimekwenda kuoga mdogo wangu. Sasa natoka bafoni nije hapa, nikaona kichwa kinaniuma. Mpaka nafika hapa macho yangu yamezima kabisa. Hivi tunavyoongea mimi na wewe. Sioni kabisa mdogo wangu. Zakaria akasema, ah, 
kaka, uoni kabisa? Ndio sioni mdogo wangu. Tangu muda huo nilikuwa namweleza shemeji yako kwamba sioni. Eh? Hey, kaka ina maana macho yenyewe tu hayaoni au kuna sababu? Chukweli sijui mdogo wangu. <clears throat> Isije kuwa ni na pressure kwa maana kichwa kilianza kuniuma. Ah, labda ni pressure. Na mimi nikaitilia hivyo kwa nguvu. Basi akasema twende tukapime kama ni pressure tutapata tiba yake. Ibrahim akasema subiri basi nikavaa ili twende. Ibrahim alisema huko akijitahidi kuinuka pale kwenye kiti. Nilimshika mkono, nikamwongoza kuelekea chumbani. Tulipokuwa chumbani nilimvua ile taulo lake lilikuwa limejifunga, nikampa suruali pamoja na shati. Alipovaa ali 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 alichukua pesa za hospitalini akafungua kabati na kupapasa kabla ya kukamata mkoba wake ambao huaga na ikaga pesa akaniambia mke wangu hebu nitolee shilingi laki moja aliniambia huko akinipole mkoba niluchukua nikaufungua ndani ya mkoba huo nilikuwa kulikuwa kuna vitita vya noti ambavyo hesabu yake alikuwa akijua yeye mwenyewe pesa hizo ndizo alizokuwa akizizungusha kwenye biashara yake nilihesabu shilingi laki moja nikampatia hakugundua kwamba ninampa pesa hizo mpaka nilipogusisha kwenye mikono yake akazipokea na kuzitia mfukoni nilirudisha ule mkoba kwenye kabati kisha nikatoka naye akaniuliza Zakaria kwa wapi aliuliza mara tu tulipotoka chumbani Zakaria akasema niko hapa kaka Zakaria alikuwa amekaa kwenye meza alimjibu hivyo kaka yake kaka yake akamwambia njoo ushike mkono wangu twende nafikiri hii itakuwa ni pressure kweli Ibrahim alimwambia mdogo wake kisha akakumbuka kitu hebu tutolee ufungu wa gari nimeusahau aliniamba hivyo Ibrahim nikarudi chumbani nikachukua fungu ya gari nikampatia Zakaria nikamwambia gari utaendesha wewe Zakaria akasema sawa Zakaria alimshika mkono kaka yake kisha wakatoka nje Nilipobaki peke yangu mle ndani nilikwenda nilikwenda ikata ile sehemu ya chakula nilikuwa nimeitia dawa kwa ajili ya Ibrahim kaenda kuimwaga kwenye pipa nilihofia kwamba huenda Ibrahim akirudi kutoka hospitalini atataka kula Nilikuwa stuck yale ile dawa ambayo ilikuwa ni ya kuoga Yesija katokea mengine Nilijiambia hivyo Nikataka nimpigie simu Rita nimwambie lakini niliogopa kutoa ile siri kwamba mume wangu amepofuka macho kwa sababu ya ushiriki na wangu Lakini nilipanga ya kwamba kila itakavyokuwa kesho yake niende kwa yule mganga nimweleze hali ilivyotokea Pengine angeweza kuwa na ufumbuzi na kuweza kunisaidia Kwa upande mwingine nilijipa moyo kwamba huenda dawa ile aliooga sio iliyomfanya mume wangu asione bali ni pressure kama mwenyewe alivyokuwa nahisi Niliomba Mungu iwe pressure kweli Kama itakuwa si pressure na itakuwa ni ile dawa ah itakuwa ni balaa Ilipita karibia masaa mazima nikampigia simu Zakaria Zakaria alipokea ile simu nikamuuliza mmefika hospitalini akaniambia tumefika na kaka amepimwa pressure Nikamwambia pressure yake ikoje. Akaniambia pressure yake iko juu, lakini daktari ametuambia macho yake haya kutokana na pressure. Nikamwambia Zakaria ni nini? Ni nini sasa? Zakaria akaniambia, ah, "Dokta, ametuambia ni swala linalohitaji uchunguzi. Ametushauri kesho twende kwa mtaalamu wa macho." Nikamwambia sasa mko wapi? Ndio tunarudi." Nikamwambia sawa. Kesho nikakata ile simu. Jibu la Zakaria lilizidi kunitea wasiwasi na nikaisi kwamba hapakuwa na kingine kilichompofua macho mume wangu isipokuwa ni ile dawa niliyomtilia kwenye maji yake ya kuoga. Wakati unafika nyumbani nilijisikia kupata uoga kutokana na ile hisi yani kuna hisi ya hatia kwamba mimi ndiye niliyempofua macho mume wangu. Ibrahim na Zakaria walipoingia ndani Zakaria alikuwa amemshika mkono kaka yake akaenda naye hadi ilipokuwa kocha akamkarisha akamwambia kaa hapa kaka 
Ibrahim akakaa. Ibrahim akaniambia kabla hata kumuuliza chochote akasema mke wangu, daktari tulie muendea akugundua tatizo. Aliongea kwa Ibrahim kisha kanyamaza kwa sekunde chache kama mtu aliyekuwa kiwaza jambo. Kisha akaongezea, "Mke wangu, daktari ameniambia nisubiri kesho, niende nikaonane na mtaalamu wa macho anifanyie uchunguzi." Nilikuwa nimesimama nikamtazama Ibrahim wakati kizungumza kusema kweli nilimhurumia sana. Nikakaa kwenye kochi lililokuwa karibu naye. Ibrahim akaniambia Salma, umenisikia nilokuambia? Nikamwambia nimekusikia. Tutasubiri hadi hapo kesho kama alivyokuambia huyo daktari nikaone na huyo mtaalamu wa macho. Nikaona ni naye. Niliposema hivyo Ibrahim akaniambia siju ili tatizo limetokana na nini. Ibrahim aliuliza kama alikuwa akijiuliza yeye mwenyewe. Kisha katikisa kichwa kama nasikitika hivi. Nikamwambia kwani kichwa bado kinauma? Akaniambia kwa sasa kichwa kimeacha. Tatizo liko kwenye macho. Nikamwambia tusubiri hiyo kesho. Sawa. Mwende basi mkali chakula. Akaniambia mimi sitakula tena. Nimeshapatwa na wasiwasi. Nikamwambia naenda ukale, japo kidogo mume wangu. Akanambia siji skinja kabisa. Nikamwambia atakao lala hivyo hivyo bila kula akasema nitalala tu. Aliposema hivyo Ibrahim aliuelekeza uso wake upande aliosimama Zakaria. Akasema Zakaria, nenda ukali chakula. Alimwambia mdogo wake, Zakaria akasema sasa kaka kwa nini wewe utakikula? Ibrahim akasema siwezi, ile njaa sina. Sina tena. Kaka, tuende kali japo kwa kidogo. Hapana mdogo wangu wewe naenda tu, mimi naomba uniache. Sijisikie kula. Zakaria alimtazama sana kaka yake kisha akaondoka kwenda meza. <sighs> Hapa ninawaza mengi. Kama macho yangu hayataona tena, kazi yangu nyingi zitasimama na zitaharibika kabisa. Ibrahim aliniambia hivyo. Nilikubaliana naye kimoyo moyo. Nikamwambia mimi nina imani ya kwamba ukishughulikiwa na hao wataalamu wa macho utaweza kuona. Nilimwambia kumpa moyo, lakini moyo ni mwangu nilikuwa nimeshapanga kurudi kwa yule mganga. Endapo tu patakapo kucha asubuhi na mapema niende. Nilimini ya kwamba kama tatizo hilo limetokana na dawa zake, anaweza kujua jinsi ya kumtibu. Usiku ule si Ibrahim wala mimi aliyepata usingizi. Nililala nikiwa macho kwa muda mrefu kitandani pale. Baadaye nilinuka, nikaketi kitandani na kuanza kuwaza huku nikimtazama Ibrahim alivyokuwa kijigeuza geuza pale kitandani. Ilikuwa ni dalili ya kwamba hata naye hakuwa amelala usingizi. Nikiwa nimeshika tama, nilikuwa nikimfikiria sana mume wangu. Huku nikijiuliza endapo hatoweza kutibika na atabaki kuwa kipofu. Nini kitakotokea? Yaani nini kitakachotokea kwenye maisha yetu? Kweli tutaweza kupata maendeleo na kuishi maisha ya furaha endapo mume mwenyewe atakuwa hawezi kufanya kazi kwa sababu ya kipo, yani haoni. Kwa upande mwingine msikilizaji nilijuta kukubali ushawishi wa Rita wa kwenda kwa mganga kumroga mume wangu. Nilikuwa nikijiambia kama nisinge kwenda kwa mganga Macho ya mume wangu yasingepofuka. Asubuhi kulipokucha nilikwenda kuyafungua yale maji kwenye mita. Nikamsindikiza mume wangu bafuni kwenda kuoga na alipomaliza kuoga nilimwandalia chai. Alikunywa pamoja na mdogo wake. Muda wa kwenda hospitalini ulipokuwa umewadia nilimwambia kwamba baada nitatoka kwenda sokoni. Nilimwambia hivyo kwa makusudi ili kama watawahi kurudi na kunikosa wajue kwamba nimekwenda sokoni. Lakini lengo langu lilikuwa ni kwenda kwa yule mganga. Ibrahim na Zakaria walipoondoka na mimi nikatoka. Sikutaka kwenda kwa Rita. Nilikwenda kwenye kituo cha bodaboda, yani pikipiki nikapakiwa kwenye pikipiki na kuelekea huko kwa yule mganga kisosora. Nilipofika niliitafuta nyumba yule mganga hadi nikaigundua. Nilimwambia mwenye bodaboda anisubiri. Nilipokwenda kwenye kile kibanda cha mganga, sikukuta mtu yote ule. Nikapiga hodi. Sauti ya mganga nikaisikia kutoka ndani ikiniambia ingia ndani. Nikaingia. 
nilimkuta mganga ameketi akikatakata vipande vipande vya mizizi. Nikamwambia shikamoo, akaitikia mara haba habari za tangu juzi. Nikamwambia ni nzuri lakini kama si nzuri pia. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia nimefanya makosa. Ile dawa ambayo niliniambia ni mtilie mume wangu kwenye chakula, nilikosea nikamtilia kwenye maji ya kuoga. Akaniambia, "Eh, hey, ile dawa haitakiwi. Povu la aina yoyote ile." kama alioga na sabuni inaweza kumletea matatizo. Nikamba ndo hivyo, alipomaliza kuoga akaniambia haoni. Haoni mpaka hivi sasa. Haoni, dawa yenyewe nilimtilia jana. Siku ile ulonipa alikuja mgeni nyumbani, kwao nikashindwa kumwekea. Mganga akanyamaza kimya. Uso wake ulionesha kwamba ile habari ilikuwa imemshtua sana. Akaniambia sasa sikiliza, njoo kesho kuna dawa nitakwenda kukuchumia umfikichie kwenye macho yake. Nikamwambia nije kesha saa ngapi? Akasema njoo asubuhi nitakwenda kuichimba leo jioni. Nikamwambia sawa. Basi nitakuja kesho asubuhi. Nilipomaliza kuzungumza na mganga huyo nikamwaga na kuondoka. Lakini nilipofika kwenye mlango niligeuza uso wangu kumtazama mganga. Nilimfuma mganga alikuwa ananitazama kwa nyuma kwa jicho ambalo halikuwa la kawaida. Sikuweza kujua alikuwa ananifikiria nini. Mwendesha pikipiki alikuwa ananisubiri, kwa nikajipakia tukaondoka. Nilipita sokoni nikanunua nilivyonunua na kurudi nyumbani. Ibrahim ambaye ni mume wangu pamoja na mdogo wake Zakaria walikuwa bado wajarudi. Basi nikaanza kupika. Kidogo yale maneno ya mganga ya kwamba atanipatia majani ambayo nitamfikichia mume wangu machoni mwake. Maneno yake yalinipa matumaini. Nikawaza. Nikawaza sasa jinsi ya kumfikichia hayo majani machoni mwake. Nikajiambia itabidi nimweleze kwamba nimepewa majani hayo na mtaalamu wa kienyeji na mimi kwamba yanaweza kukusaidia. Ibrahim na Zakaria walirudi majira ya saa sita za mchana. Ibrahim akaeleza kwamba amefanyia uchunguzi kaka yake na macho yake yamegundulika kwamba hayakuwa na tatizo. Nimepewa dawa hizi atumie kwa siku tatu. Kikweli nilimonia sana huruma mume wangu. Nilimonia huruma sana japo kwa yale madawa nilienda kuyachukua mimi mwenyewe kwa mganga. Basi kama mtakumbuka vizuri yule mganga aliniambia nirudi kule nikachukue zile dawa ili kuja kumfikichia mume wangu. Basi siku ya pili yake asubuhi nilienda nikachukua hiyo siku nakumbuka nilichelewa sana kurudi nyumbani. Sasa hiyo siku nimerudi naingia ndani nikamkuta mume wangu amekaa sebuleni peke yake. Zakaria mdogo wake hakuwepo. Nikamsalimia habari za hapa. Akaniambia nzuri, mbona umechelewa sana? Nikamwambia nilikwenda huko kwa mama yangu, kuna mtibabu pale mtani kwetu, amenipatia dawa nije nikufanyie. Dawa gani? Dawa ya majani. Amenembea nikufikichie kwenye macho kwa siku tatu. Naya, tujaribu mke wangu. Amenembea nikufanyia asubuhi na jioni. Asubuhi imeshapita, tusubiri jioni tuanze. Unanifikichia vipi? Nilimwelekeza Ibrahim vile nilivyoagizwa na ule mganga. Akaniambia, "Aya. Tutafikicha, tujaribu tuone." Nikamwambia amenihakikishia ya kwamba itakusaidia. Hmm. Lakini hiyo dawa haiwashi machoni. Nikamwambia, "Yule mtaalamu hakuniambia hivyo. Nafikiri haiwashi. Kama inawasha basi angeniambia." Basi baada ya hapo nilingia jikoni msikilizaji nilianza kupika. Ile dawa nilitunza mahali pazuri ambapo ingeweza kukaa bila kukauka. Ilipofika jioni nilichomoa majani matatu ya dawa hiyo nikaenda sebleni ambapo mume wangu alikuwa amekaa. Nikamwambia alale cha alale chini kichali chali imfikiche machoni. Mume wangu ah, ese Alitoka kwenye ile kocha alipokuwa amekaa akasogea pembeni kidogo mbele kidogo na kukaa chini kisha akawa amejilaza chali chali. Nikachutama na majeni yangu nikaishika na kuyafikicha kabla kumkamulia machoni mwake. Maji maji yalitoka kwenye yale majani yakamwingia machoni. Alifumba macho. Nikamwambia usifumbe macho yafumbue. Yafumbue dawa ikuingie vizuri. Aliyafumbua kidogo. Nikamwambia fumbua bwana. Akaniambia nimeshafumbua nikamwambia bado fumbua tena. Macho yake yalikwisha kuwa maoga naweza nikasema vile kwa naogopa. 
alishindwa kuyafumbua sawa sawa. Nikamkamulia yale majani. Hivyo hivyo. Maji maji machache akamwingia machoni. Mengine akachirizika kingoni mwa macho yake akamwagika chini. Nilirudia kumkamulia mara tatu. Akaniambia umeshamaliza mke wangu nikamwambia nadhani imetosha. Alikuwa anataka kuinuka nikamzuia nikamwambia ngoja kwanza dawa iko ingie vizuri. Una raka ya nini? Basi Ibrahim akatulia. Baada ya dakika tatu hivi nikamwambia inuke. Akainuka na kukaa kwenye kochi. Nikamuuliza yanawasha. Akasema yanawasha lakini kwa mbali. Nilichukua kitambaa nikamfuta futa yale maji maji yaliyokuwa yanamchirizika pembeni mwa macho yake kisha nikaondoka. Asubuhi nikamfanyia tena. Nikarudia tena na jioni. Nikamwambia vipi ujanza hata kuonaona kidogo? Akaniambia bado naona kiza tu mke wangu. Nikamwambia mtaalamu mwenyewe ameniniambia nikufanyie kwa siku tatu. Akaniambia labda mpaka kesho kutu atuendelee kusubiri. Basi niliendelea kumfanyia Ibrahim kwa siku tatu lakini macho ya Ibrahim haya kuona chochote. Siku nne yake nikarudi tena kwa yule mganga. Nilipomweleza nilimuona kikunja uso. Akaniambia mpaka leo bado hajapona tu. Nikamwambia hajapona bado. Mganga kafikiri kisha akaniambia njoo kesho nitakupa dawa nyingine. Kweli nikaondoka kwa vile hata zile dawa alizonipea dawa alizopewa hospitalini mume wangu haziweza kumsaidia chochote. Kesho yake nikarudi tena kwa yule mganga. Kwa kweli aliniweka sana. Alipomaliza kudumia wateja wake akaniita na kuniambia niende tena kesho kwani hakupata nafasi ya kwenda kunichumia dawa nyingine. Nikaondoka. Siku iliyofuata Ibrahim alipelekwa hospitalini na mdogo wake Zakaria. Mimi nikatoka kwenda kwa mganga. Nilipofika alinipa dawa ya unga unga mweusi. Akaniambia ni chote kidogo, ni roweke kwenye maji ya vugu vugu kwa dakika moja kisha nimpe mume wangu anayeuso. Nikamwambia niloweke kwenye maji kiasi gani. Nilimuuliza kwa matumaini, akaniambia kama nusu lita hivi. Anawe uso yote? Akaniambia ndio, anawe yote. Unamtilia asubuhi na jioni kidogo kidogo. Kwa siku ngapi nikamuuliza, mganga akaniambia kwa siku tatu. Baada ya mazungumzo hayo nikaondoka. Nilikuta mume wangu nyumbani ameshaarudi kutoka hospitalini. Alikuwa amepewa dawa nyingine za kutumia kwa siku tatu. Na mimi nimekwenda kwa mtaalamu mwingine. Nilimwambia hivyo Ibrahim. Ibrahim akaniambia, "He, huyu mtaalamu amekwambiaje?" Nikamwambia, "Baada ya kumweleza matatizo yako, amenipa hii dawa." "Dawa ina gani?" Nikamwambia, "Ni unga unga. Ameniambia nitie kwenye maji ya vugu vugu kisha uoshe uso wako asubuhi na jioni." kwa sababu kwa sababu tuna shida mke wangu nitafanya hivyo lakini mimi si waamini amini au wataalamu wako Mume wangu aliponiambia hivyo niliona huzuni sana Tulifanya ile dawa kwa siku tatu bila mafanikio Zile dawa za hospitali nazo hazikuleta matumaini yoyote Kwa vile niliona lile tatizo lilitokea kwa yule mganga kabidi nirudi tena bila kuchoka Mganga kanibadilisha dawa nyingine nazo pia hazikufanya kazi kwa upande wa hospitalini tulimaliza hospitali kadhaa mume wangu aliambiwa hawezi kuona tena sasa maisha yetu ilianza kuwa magumu mume wangu alikuwa hawezi tena kufanya kazi tulikuwa tunakula tu mtaji kusoma kweli pesa nyingi zilimalizika kwa uchunguzi na matibabu yake mwisho wa siku akaniambia anafikiria kuuza ile gari yake ili apate pesa za kuendelea kujitibu kulikuwa kuna watu ambao walikuwa wakimpa moyo kwamba asikate tamaa. Akaliuza lile gari yake. Pesa hizo nazo zikaisha kwa chakula na kulipa madaktari. Siku za mwanzo mwanzo aise marafiki zake waliokuwa wanakuja nyumbani kumjulia hali walikuwa wakimpa pesa kumsaidia. Lakini mwisho marafiki hao walichoka. Nikawa sioni mtu tena. Tulifika mahali umeme ulikatwa nyumbani kwa sababu tu Tulikuwa tuna deni kubwa mno. Tukao tunatumia taa za mafuta. Kwa vile niliona lile ni tatizo lilianza kwa yule mganga wa kienyeji. Nikarudi tena tena kule kule kumweleza hali halisi. Akaniambia, "Kwani mpaka dakika hii ni kwamba mume wako bado aoni?" Nikamwambia, "Aoni, haoni. Mpaka sasa aoni." Ah, bado. 
nikaambia nilipona uh, uh, hauji haufiki nikajua mume wako ameshapona ah hapana hajapona bado tulikuwa tunashughulikia matibabu ya hospitalini kwa kweli tumetumia pesa nyingi sana bila mafanikio mume wangu kwa sasa hawezi tena kufanya kazi pesa hatuna juzi juzi ameuza gari yake na pesa tulizopata pia zimekwisha imefika hadi nyumba sasa tumekatiwa umeme nilipomwambia hivi yule mganga aligwaya kwanza akapoa uso wake ukaonesha wazi kufedheka akaniambia sasa nyinyi mmearibu nikamwambia tumearibu nini mganga wakati ule nilipokupa zile dawa zangu kama uliona hazi kumsaidia ungerudi kunieleza badala yake mmekwenda kuchanganya matibabu ya kizungu zile dawa zangu zina miko sasa mganga ningefanyaje wakati mume wangu alipoona dawa hazi kumsaidia ametaka peleke hospitali na huko ameambiwa hawezi kuona tena <sighs> kama ungerudi tena hapa hakika hivi sasa mume wako angekuwa naona ndio nimerudi hivi mganga umechelewa nimechelewa kivipi mganga alinyamaza kimya alionyesha alikuwa a, alikuwa ana, ana, anajibu lakini hakutaka kulitoa labda aliona halikuwa jibu la kufurahisha na mimi sikutaka kumuliza tena ikabaki kimya tu nikawa nawaza baada ya kimya ukimya wa sekunde kadhaa mganga kaniambia njoo kesho nahitaji kupata muda wa kulichunguza ilo tatizo la mume wako nikamwambia utalichunguzaje tatizo la mume wangu bila yeye mwenyewe kuwepo hapa Ninajua mimi mwenyewe wewe nenda zako kesho njoo usinifundishe kazi. Nikaambia sawa nimekuelewa. Lakini naomba unifanyie bidii kwa ni hali ya maisha yetu imeanza kuwa ngumu kwa sasa. Mume wangu hawezi tena kwenda kufanya kazi kutokana na hali jinsi ilivyo. Umeshanieleza na nimeshakuelewa. Sawa. Sawa. Nikanyanyuka na kumwaga yule mganga kisha nikatoka. Nilitoka nikiwa na matumaini madogo sana ya mume wangu kuweza kupona. Lakini kama wasemavyo swahili, uongo wa mganga na fuya mgonjwa. Hata kama yule mganga atakuwa ananidanganya, lakini bado nitaendelea kufuatilia maelezo yake kwa sababu sikuwa na jinsi. Niliyataka mimi mwenyewe na nimeshayapata. Siku ile ya yani siku iliyofuata, nikarudi tena kwa mganga huyo sikukuta watu pale nje lakini nilikuta gari jipya aina ya Rava 4 imeengeshwa kwa vile sikukuta watu nilikwenda kubisha mlango moja kwa moja nikambiwa pita ndani ilikuwa ni sauti ya mganga ikiniambia hivyo kutoka ndani basi mimi nikaingia nilimkuta mganga huyo akizungumza na kijana mmoja aliyekuwa amekaa kwenye kiti kwa kudhani alikuwa ni mteja nilisita kwenye mlango akaniambia karibu kae mganga aliniambia hivyo kwa kunisisitiza nikaoa mkia kabla kukaa kwenye jamvi Mganga akaniambia Huyu hapa ni mwanangu tu Si mteja kama ulivyodhani Nikamtazama vizuri kijana huyo alikuwa amevaa vizuri na alionekana kama alikuwa ni mgeni Anaishi Dar es Salaam amekuja jana usiku ndiye mwenye gari yake hapo nje Nimefurahi kukuona kaka habari za da Nzuri tu sijui nini hapa Tanga Mnatunyima nini jua kali tuna shida za kilimwe za kiulimwengu zimetuandama sana ndo maana tunahangaika <laughs> ndo maisha dadangu maisha ni kuhangaika mambo yake huyu mama ni makubwa mno <laughs> nimelichunguza tatizo la mume wako nimeona ni kubwa sio kama tulivyodhani hapo mwanzo mume wako amerogwa kwa hiyo tatizo limekwenda kwenye macho he unataka kuniambia sio zile dawa tulizozibadili zikampofua macho zile dawa zilikuwa ni kisababu tu zilikuwa ni kisababu tu lakini kuna tatizo kubwa nyuma yake kama zingekuwa ni zile dawa mume wako angekuwa amekwisha pona 
Sasa mganga tunafanyaje? Eh? Na sisi ni weupe, pesa zote zimekwisha. Nitawasaidia hivyo hivyo kidogo kidogo. Nitakupa dawa zangu. Aanze kwenda kutumia. Sawa, nitashukuru. Wakati mganga huyo ananiendelea hizo dawa, yule kijana akainuka kwenye kiti. Baba, sasa mimi natoka kidogo. Alimwambia hivyo baba yake. Baba yake akamuuliza, "Unakwenda wapi mjini?" Ndiyo, nataka nifike mjini mara moja. Subiri umsaidie huyo mama. Anaenda huko huko mjini. Na msaidie lift? Ndiyo, msubiri kidogo. Basi na msubiri kwenye gari baba. Sawa. Yule kijana akatoka. Mganga huyo alinipatia dawa za mzizi. Akaniambia nianze kumchemshia na kumnyosha mume wangu kikombe kimoja kimoja asubuhi na kikombe kingine jioni. Atatumia kwa siku saba, yani wiki. Baada ya siku saba, ameniambia nitafute laki mbili ili amfanyie kafara la kuondoa ule uchawi. Mganga aliponiambia hivyo, kwanza niliguna. Nitazipata wapi hizo laki mbili? Ilibidi nimuulize. Yeye akaniambia tufanye mpango katika hizi siku sita. Ni lazima hizo pesa zipatikane kama unataka mume wako apone kabisa. Mm. Baada ya kuwaza kidogo nilichukua ile mizizi niliyopewa ambayo mganga huyo alikuwa ameitia kwenye mfuko wa nailoni. Nikainuka. Akaniambia haya. Nenda. Nikamwambia sawa nakwenda. Nitaenda kukufanya huo mpango kama nikishindwa nitakuja kukwambia. Basi Kweli nilipotoka nilimkuta yule kijana akinisubiri kwenye gari. Aliponiona alinifungulia mlango upande wa pili wa dereva. Akaniambia ingia twende. Nikaingia kwenye gari nikafunga mlango. Kijana huyo aliwasha gari tukondoka zetu. Kupata hiyo lifti nilishukuru sana kwani ni yani ningeweza hata kurudi nyumbani kwangu kwa miguu. Akaniambia mimi naitwa Chinga, sijui mwenzangu anaitwa nani. Kijana huyo alianza kuniuliza nikamwambia mimi naitwa Sal Salma. Ah. Huyo mwenye matatizo ni mume wako? Nikamwambia ndiyo ni mume wangu. Ana matatizo gani? Nikamwambia amefufuka macho na sababu ya kupofuka macho ni dawa nilizopewa na mzee. Dawa ambayo niliambiwa ni mtilie kwenye chakula, nikamtilie kwenye maji ya kuoga. Baada ya kuoga ile maji, macho yakapofuka hapo hapo. No. Ulipomuuliza mzee amekwambia Ah, alinipa dawa ni mfanyie lakini hazikusaidia. Hivi sasa maisha yamekuwa magumu kwa sababu mume wangu hawezi kutena kufanya kazi. Tumehangaika kama hospitalini bila mafanikio. Pesa zote zimetuishia. Hivi unavozungumza na wewe, umeme pia umekatwa nyumbani kwa sababu tu tumeshindwa kulipia bili. Ah, sasa dadangu leo umepewa dawa gani? Leo mzee ameniambia kwamba mume wangu amerogwa na wenzake ndo amenipa hii mizizi nikamchemshie kwa siku saba. Sasa hilo si tatizo. Tatizo ni kuwa baada hizo siku saba, mganga ametaka niende na shilingi laki mbili. Nitazitolea wapi kakaangu? Mm. Kweli mtatizo. Kama nitashindwa basi, nitashukuru tu. <sighs> Unaishi maeneo gani dadangu? Mimi naishi Usagara basi ngoja nikupeleke. Hapana usinifikishe nyumbani kabisa. Nitakuonesha tu mahali pa kunishusha. Nilimwambia hivyo, yule kaka kanielewa ambaye anajiita Chinga. Wakati naelekea Usagara, aliniambia, "Mimi naishi Dar es Salaam, nimekuja mara moja tu kumsalimia baba. Pengine kesho kutwa nitaondoka." Nikamwambia, "Kumbe yule ni babako mzazi?" Akaniambia, "Ah, ni babangu mzazi, sipokuwa mama yangu alifariki dunia." Nikamwambia, "Kwa hiyo yule Aliye naye pale ni mama yako wa Kambo. Ndio, yule ni mamangu wa Kambo. Oh, basi vizuri sana. Nikipindi naongea na Chinga, ghafla kikapita kimya cha muda mfupi. Chinga baada ya kaniuliza tena. <sighs> Utarudi dili tena kuchukua dawa. Ah, mzee kaniambia nirudi baada ya siku saba. Baada siku saba uende nikaanisha ondoka Tanga. Aliponiambia hivyo Chinga sikumjibu kitu. Tulipofika Usagara, nilimwambia nishushe kwenye kituo cha daladala. Tukagania hapo, akaenda zake na mimi nikaenda nyumbani kwangu. 
nilipofika nyumbani nilidanganya kwa mume wangu kuwa dawa hizo nilipewa na bibi yangu ambaye alikuwa ni mtabibu mume wangu akaniamini kama nilivyoagizwa na mganga nilimchemsha mume wangu dawa hizo kwa siku saba lakini kama zilivyokuwa dawa za mwanzo hazikuleta mafanikio yote niliona uvivu tena kurudi kule mganga nikawa sijui la kufanya siku zikapita maisha nyumbani yakawa ni ya tabu zaidi maisha yakawa ni ya kukata tamaa siku moja walikuja maofisa wa benki benki nyumbani kumfata mume wangu kumbe Ibrahim alikuwa akidaiwa mkopo wa benki ambao ulikuwa umepita muda wake wa kulipa ili nyumba yetu ndio alikuwa ameiwekea dhamana ya mkopo maafisa hao wakamwambia kwamba walikuwa wanahitaji pesa zao mume wangu akaomba kusubirishiwa kidogo kutokana na hali yake lakini wale maofisa wa benki walikataa kumwongezea muda kwa madai kwamba riba itazidi kuongezeka na kutokana na hali yake hatuweza kulipa walimpa wiki moja za kulipa pesa aliyozokuwa nadaiwa vinginevyo walimwambia kwamba nyumba yetu aise ingepigwa mnada kama kufidia hilo deni wangeiuza <sighs> Ibrahim mume wangu akaniambia kwa masikitiko sana akasema mume wangu macho yangu yakikuwa mazima yasinge nikuta haya Nengeza kulipa deni hilo na hata kama ningeomba muda zaidi wangenikubalia. Nikamuliza sasa tutafanyaje mume wangu? Nyumba hii ikipigwa mnada tutaenda kuishi wapi? Nilimuliza swali ambalo lilikuwa ni gumu mno kwa mume wangu. Hakuweza kulijibu. Kumbe Ibrahim alikuwa kimiliki kiwanja pale pale Usagara. Lakini kilikuwa ni siri yake. Ikabidi anieleze ili kwa nyumba yetu isiuzwe. Ilimbidi auze kile kiwanja. Pesa ilopatikana kalipia deni hilo alilokuwa nadaiwa. Nyumba yetu ikasalimika. Kutokana na maisha kuendelea kuwa ya dhiki, nikarudi tena kule mganga. Nikamweleza matatizo yaliyokuwa yanatukabili kutokana na mume wangu kutokuona. Nilimwambia mganga mume wangu kama angekuwa anaona angeendelea na kazi zake na pesa ingepatikana lakini sasa hawezi tena kufanya kazi. Mganga huyo hakuchoka kunipa dawa. Kama kawaida yake, akanipa dawa nyingine ya utomvu utomvu, akaniambia nichanganye na rangi ya chai kisha nimpake kwenye macho yake asubuhi na jioni kwa siku tatu. Nikarudi nyumbani, nikamfanya mume wangu dawa hiyo kwa siku tatu. Kama nilivyokuwa nimeagizwa na mganga huyo, lakini pia haikuleta mafanikio yoyote. Nikataka kurudi, nikamweleza mganga huyo lakini ah nikawa sina nauli Siku moja nilikuwa nimekwenda sokoni Wakati narudi nyumbani nikaona gari inanifungia brake migoni nikashtuka Nilipotupa macho nikaona ni lafafo ya yule kijana ni ile kutana naye kule siku ile kwa yule mganga ambaye alidai kwamba ni baba yake Akatoa kichwa kwenye dirisha la gari na kunisalimia akaniambia Asalamu alaikum nikamwambia alaikum salam Nikamjibu kwa nikitabasama nikamuuliza habari za huko Akaniambia nzuri ingia kwenye gari na kusindikiza nikazuga zuga pale baadaye nika, 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 nikazunguka upande wa pili wa ile gari nikajipakia zangu ndani nikamuuliza umekuja lini tanga akaniambia ah nimekuja juzi nikamwambia mzee jambo akaniambia jambo ah nilikuwa nataka kwenda kumuona nimjulishe hali ya mgonjwa lakini sijapata nafasi nilisingizia nafasi lakini ukweli ni kwamba sikuwa na pesa ya nauli akaniambia kwani yule bwana mpaka sasa hajapata kupona nikamwambia bado hajaona tuna hali mbaya kweli kweli hivi sasa kakaangu akaniambia hata usingeniambieni na kuona tu jinsi ulivyo. Sivyo ulivyo kuwa. Nikamwambia mume wangu aweze kufanya kazi. Hatuna pesa. Yaani sijui, yaani hata sijui nikwambiaje kakaangu. Yule kaka akaniambia pole sana. Kipindi tunapiga piga story kumbe tulikuwa tumekwisha fika kwenye kile kituo cha daladala alichonishusha siku ile. Akasimamisha gari na kutoa pochi mfukoni akaifungua na kuchomoa kitita cha noti akanipatia. Akaniambia chukua ile kile moja itawasaidia kwa siku mbili tatu. Akaniambia hivyo. Kiukweli kwa wakati ule niliona ni hela kubwa sana kwangu. Kambi asante na shukuru sana kakangu. Akaniambia sasa ungependa kwenda lini kwa mzee? Nikamwambia siku yote. Basi kesho nikienda huko nikupitia twende pamoja. Nikamwambia kwani wewe unalala wapi? Akaniambia mimi nalala huko mjini. Nikamwambia mna nyumba yenu huko mjini nini? 
akasema pana nyumba yangu ipo da. Nikija huko ninalala hoteli. Kambi hoteli gani? Akaniambia mtendele hoteli ipo pale Chuda. Ni hoteli ninayoitumia kila ninapokuja Tanga kwa sababu huduma zake ni nzuri sana. Ah, nikafikiria kidogo kisha nikamuliza utanipitia saa ngapi twende huko Kisosora kwa mzee? Akaniambia saa 4 asubuhi. Basi nikamwambia nitakusubiri hapa kwenye kituo cha daladala. Yule kaka kaniambia sawa. Tukaga na hiyo. Kutokana na shida tuliyokuwa nayo pale nyumbani. Pesa nilizopewa na yule kijana nilizificha ziwe ya kibaya yangu. Sikutaka mume wangu ajue kwamba nilikuwa nina kiasi kwa cha pesa. Baada ya kumaliza kupika nilimtengea chakula mume wangu, nikamwacha endelee kula. Mimi nilikwenda kukaa uwani na sani yangu. Sikutaka kula naye. Kusema kweli japokuwa ni mimi ni ndiye nilimsababisha ule upofu. Lakua, lakini sikuwa yani sikuwa nikimuona yani asikumpenda ah, tena. Hata tulipokuwa tunalala usiku tulilala tukiwa mzungu wa nne. Nilikuwa nikielekea upande wangu na upande wake. Sasa niliamini kwamba mapenzi ya kweli yapo kwenye pesa. Kama pesa hakuna na matumaini ya kuzipata hizo pesa hazipo basi hakuna mapenzi. Wakati mwingine hali inapokuwa ngumu sana nyumbani mimi ndiye nililazimika kutoka kwenda kwa ndugu zangu kuwaomba pesa za matumizi. Mume wangu mwenyewe alikuwa ameshagundua kwamba nilikuwa nimebadilika. Sikuwa yule Salma wa mwanzo. Hata ile lugha ya Kistarabu kwa upande wake nilikuwa siko nayo tena. Wakati mwingine nilikuwa nikimjibu mbovu tena kwa lugha ambayo kali. Na kwa kujua kwamba hakuwa na uwezo, alikuwa akinitegemea mimi, alikuwa ananyamaza. Wakati ninakula pale uwani nilisikia akinita. Kwa kweli sauti yake ilikuwa ikinikera sana kwa sababu alikuwa ananiita kila wakati. Nikajifanya kama sikumsikia, nikanyamaza kimya. Akanita mara ya pili, akanita mara ya tatu. Kelele zake zikanifanya niamaki. Nikamwambia unataka nini bwana wewe? Unataka nini? Nikamuliza kwa sauti ya juu. Nikamwambia hivyo uchoki kuniita. Akaniambia njoo mke wangu. Alinambia kwa sauti ya upole sana. Nikambia mimi nakula bwana unataka nini? Ah, kumbe umekwenda kula huko. Nikambia kula ni kula tu popote pale naweza nikala. Sema unataka nini? <sighs> Mume wangu akanyamaza. Nikanyanyuka pale nilipokuwa nimeketi, nikaingia ndani. Nilimkuta ameshamaliza kula. Nikambia unataka nini? Akaniambia nipeleke sebleni. Takaa hapa mpaka saa ngapi? Nikambia kwani wewe Eh? Utajizoesha lini kutembea wewe mwenyewe? Mbona kuna wenzako wasioona wanapapasa kuta wenyewe mpaka wanafika wanapotaka? Unanitegemea mimi mpaka lini? Eh? Je, kama sipo? Zakaria yupo? Ungemwita nani? Nilipozungumzaevu nikamshika mkono akainuka nikaenda naye mpaka sebleni. Nikambi sasa kaa hapa. Kama unataka kukaa sio tena uanze kunitaita sawa eh akaniambia nivumilie mke wangu usikasirike nikamwambia hivi ningekuwa mimi usingekusha nitimua nilipomwambia hivyo mume wangu Ibrahim alinyamaza kimya nikaondoka nilipondoka sikurudi tena kule uwani nikaenda kukaa kwenye meza ya chakula kwa vile yeye alikuwa ameondoka nikala chakula mpaka nikamaliza nikaingia zangu jikoni nikaosha vyombo wakati naosha vyombo mume wangu akanita tena nikaguna kama kawaida yangu nikamjibu nilimaliza kuosha vyombo kisha nikamfuata nikamwambia wewe si nikwambia sitaki kunitaita mimi na kazi zangu nikamwambia kwa ukali wewe nimekuwa sina raha kila muda salma 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 unataka nikufanyie nini mke wangu akaniambia sikuiti mimi kuna mtu anabisha mlango Alipo ni mbevu nikanyuea nikawa mpole. Nikamuliza nani sasa negonga? Kamuliza akaniambia sasa mke wangu mimi nitajua aje anaegonga ni nani. Ah. Nikamwona zangu kwenye mlango na kufungua. Kumbe alikuwa mmoja wa rafiki zake aliyekuwa akifanya kazi nao tirai. Nikata hayari kwa nilijua kwamba alikuwa amesikia yale maneno yote nilikuwa namwambia mume wangu. Nikamwambia karibishe meji. Nikamkaribisha huku nimeinamisha uso wangu kwa aibu kweli kweli akaniambia asante. Jamaa huyo akaingia ndani. Jinsi uso wake ulivyofadhaika, 
nilisa aliyasikia ile maneno nilokuwa namwambia Ibrahim nikajidai pale kumsalimia huku na tabasamu nikamwambia habari za nyumbani Shemaji akaniambia nyumbani ni kwema siju nyenye hapa nikamwambia sisi ndio hivyo kama unavyotuona kwaacha hakuchi lakini siku zinapita Ibrahim akaisikia ile sauti ya rafiki yake akasema msangi umenitupa ndugu yangu Ibrahim alianza kumshitumu rafiki yake rafiki yake akamwambia sija kutupa kaka mianga hiko timekuwa mingi ah, unajionaje hali yako kwa sasa ah, hali yangu kwa sasa si jambo lakini hali yangu ni ile ile kama unavyoniona karibu ukae msangi akakaa karibu na Ibrahim wakaanza kuzungumza na mimi nilikuwa pale pale Baada ya mazungumzo marefu msange katia mkono kwenye mfuko wa suruali yake akatoa noti mbili za 1010 akasema nimekuletea hizi senti kidogo zikusaidie kaka Ibrahim alinyosha mkono msange akamwekea kwenye kiganja akasema asante sana ndugu yangu Ibrahim alimshukuru kwa kumwambia hivyo rafiki yake Usiache kunikumbuka ukikaa siku mbili tatu unakuja kutujulia hali siku nyingine eh tunashinda bila hata kuijua riziki ndugu yangu. Alizungumza hivyo Ibrahim kumwambia rafiki yake rafiki yake akasema sawa kaka. Uh, kuja kwa Julia hali ni lazima nije. Wewe ni kaka yangu. Si kwambazo unioni ni kwamba na mimi pia hali na kwa nzuri. Najua. Na kushukuru sana ndugu yangu. Basi baada ya hapo msangi akatuaga na akaondoka. Kwa vile nilikuwa nimeshaziona zile pesa alizotolewa na msangi. Nikaenda kuketi na Ibrahim. Nimsomeshe ili zile pesa zingie mkono ni mwangu. Nikamwambia mume wangu, unajua kwamba nilimkopa jirani pesa tulotumia juzi. Sasa kama umepata nipi nimrudishie? Akaniambia mbona ukuniambia tangu juu hiyo juzi? Nikamwambia wewe, ningekwambia ungekuwa nazo hizo pesa kuuza kumlipa? Nisinge kwa nazo mke wangu lakini ulipaswa uniambie ili tujue kwamba tunadaiwa. Nikamwambia wewe mume wangu, nitakwambia madeni mangapi tunayodaiwa. Kila siku ninakwenda kukopa. Akasema hizo pesa unazokwenda kukopa mbona sizioni? Eh, hey, alifuniambia hivyo, nikamjia juu. Nikamwambia uzioni, kwa hiki chakula tunachukula huko ndani kila siku. Eh? Unafikiri kwamba nina hawala na nihonga pesa, si ndio? Au wewe unanipa pesa yako? Ah, basi mke wangu aina haja uje juu niambie hizo hela unazodaiwa ni shilingi kapi nikupe. Nikamwambia hizo hela zote ulizopewa. Mimi mwenyewe ndo nitajua nadaiwa kiasi gani na kiasi gani nitabakisha kwa ajili ya matumizi yetu nipatie hizo pesa. Kweli Ibrahim hakutaka makubwa, alitoa zile pesa na kunipatia. Nilijua wazi kuamba hakuridhika lakini hakuwa na la kufanya. Nikazichukua zile pesa na kuondoka zangu. Siku ya pili yake baada kuweza kunywa chai niliondoka hapo nyumbani bila hata kumwambia Ibrahim kwamba ninakwenda wapi nilikwishaamua kutokumwaga nilikwishaamua kabisa kutokumwaga ninapokwenda mahali kwa sababu sikuona umuhimu wa kufanya hivyo kwa mwanaume ambaye sasa amekuwa ni kama mzigo kwangu majira ya sanne nikao kwenye kituo cha daladala nikimsubiri yule kijana niliyeidiana naye naye alikuwa na ahadi ya kizungu sana Alipitisha dakika moja tu kabla ya kuwasili katika kituo hicho cha daladala. Nikajipakia kwenye gari yake. Hao tukaondoka. Alinuliza yule kaka habari za nyumbani. Nikamwambia nzuri sijui kwako. Ah, nashukuru kumekucha salama. Baada ya e hayo majibu ulipita ukimi wa muda mfupi kabla ya huyo kijana kuweza kuniuliza. Alinuliza. Hivi kama mume wako asipopona utafanyaje Lilikuwa ni swali gumu ambalo sikuwahi kulifikiria jibu lake nikamwambia sijui Nilipomjibu hivyo alinyamaza lakini dukuduku likawa limenipata Nilipomwona yule kijana amekuwa kimya ilibidi nimuulize Nikamwambia kwa nini umeniuliza hivyo Umehisi ya kwamba hatuweza kupona tena Uh, nimekuuliza tu kujua mawazo yako lakini usikate tamaa. Endelea kumsikiliza mzee atakavyokuambia.
Basi tulipofika Kisosora tulikuta wateja kadhaa waliokuwa wakisubiri kuingia kwa mganga. Yule kijana akaniambia, "Tuingie tu, wewe umeshakuwa mwenyeji." Basi tukaingia. Aliniingiza kwenye chumba kingine, akaniambia nikae kwenye kiti nikakaa, yeye yeah, akatoka. Baada ya muda kidogo akarudi akiwa na baba yake. Nikamwamkia, "Shikamo." Baada ya baba dizo kwako. Mganga huyo aliniuliza huko akikaa kwenye kitanda kwani hapakuwa na kiti kingine. Yule kijana alibaki akiwa amesimama. Mume wako anaendeleaje? Bado hali yake ni ile ile. Basi mgeendelea kuwaona madaktari. Tumeengeka sana kwa madaktari bila mafanikio. Inawezekana ameshapofuka macho. Kwani mboni zake za macho zimekuwa nyeupe kabisa? Ni nyeusi, lakini inawezekana ameshapofuka. Wako watu wenye mboni zao kama kawaida, lakini ni vipofu. Kwa huyo mume wako umezaa naye. Hatujapata mtoto. Ni miaka mingapi sasa tangu uweze kuoa na naye? Inafika miaka mitatu lakini nimeharibu mimba mara mbili. Sumbiani wako ndiye asiyetaka watoto. Mimi nina Subiani. Ndio. Huyo ni jini dume. Nilishaliona tangu siku yako ya kwanza ulipokuja kwangu. Mimi hmm? sijui kama nina jini. Si unaota ndoto za kufanya mapenzi na mwanaume? Ndio naota tena mara kwa mara. Basi hilo ni jini. Wakati mwingine naota nimezaa mtoto. Ndio ndio hilo hilo. Usipolishughulikia unaweza usipate mtoto. Ah. Mume mwenye ndo yule. Huyo mtoto hata nikimpata si atakuja kuteseka bure. Kwani mwanaume ni yeye peke yake? Kwa nini? Unaweza kupata mume mwingine mwenye pesa. Una maana kwamba yule mume wangu ni achane naye? Sijasema hivyo. Ni akili yako sasa wewe mwenyewe kuwaza na kuwazua. Kama umeona kuna mwanaume mwenye uwezo wake ada pesa na ana kuhitaji. Unaweza kuamua tu. Lakini inategemea na akili yako wewe mwenyewe. Kama unaona uendelee na mume wako huyo, mwenye uamuzi ni wewe. <sighs> Mzee. Umeneka njia panda. Hilo ni swala la kufikiri wewe mwenyewe. Mimi na kushauri tu kwa sababu yupo mtu anatafuta mke wa kuoana naye na ana pesa nimeona anaweza kakufaa yuko wapi huyo mtu yupo nenda kafikirie kwanza ukiamua kuachana na huyo bwana wako njoo nitakuonesha yeye yuko tayari kukuoa <laughs> sasa atakuwaje tayari kunioa wakati hajaniona <laughs> Amesha kuona na amekupenda lakini tatizo ni hilo kwamba una mume. Sasa kanionea wapi? Ah, babu mbona unatoka nje uniambii? Unatoka? Mzee yule alikuwa ameshafika kwenye mlango akageuka na kisha kaniambia zungumza na mwenzako yeye yeah, atakwambia aliponiambia hivyo akatoka mule chumbani yule kijana akakaa pale alipotoka babu yake baba yake kijana huyo akaniambia naona baba amekupenda nataka uwe mke wake uwe mkwe wake nikamwambia nataka niwe mkwe wake kwa nani ni mimi mimi nilikuja hapa Tanga kutafuta mke. Kwa kweli siku ile ya kwanza nilipokuona nilikupenda na nikamweleza baba. 
akaniambia kwamba una mume wako. Lakini kama nyumbani kwako kuna matatizo, unaonaje tukienda zetu Dar es Salaam? <sighs> Msikilizaji, kwanza nikainamisha kichwa changu chini. Ilikuwa ni kwa aibu. Nikafikiria kwanza ile maneno aloniambia. Nikao na mtazama ule kaka kwa kumuibibia nilimtazama kichwani mpaka miguuni. Kwa kweli alikuwa amevaa nguo za thamani sana na alionekana mtana shati na mwenye pesa. Lakini Mbona kimya binti? Mimi nakupenda. <sighs> Au nafikiria nini? Nafikiria hayo maneno uloniambia. Umeonaje maneno yangu? Siwezi kukujibu kwa sasa. Naomba nifikirie kwanza. <laughs> Kitakachoendelea. Kuniweka hapa tanga kwa sasa itakuwa ni jibu lako tu. Kwa nini unafanya kazi gani? Mimi nifanye biashara. Unaduka? Sina duka. Isipokuwa huwa nachukua oda kwenye maduka alafu ninakwenda nchi za nje kama vile Dubai, China kununua bidhaa na kuweza kuwaletea. Yule kaka aliponiambia hivyo nilishtuka. Nikajembe kimoyo moyo kumbe huyu kijana na pesa za maana. Basi mi nikaamua sasa kufungua zangu mlango. Nikatoka ndani ya gari, nikashuka. Sasa nikiwa nje ya gari nilimpungia mkono kumwaga na yaka nipongea. Mi nikaondoka zangu na yaka ondoka na gari. Nilipitia kwenye buchi ya nyama, nikanunua kilo moja ya nyama kisha nikaenda kwenye duka ninalonunaga vitu nikanunua kama kilo mbili viza mchere na mahitaji mengine kisha nikarudi nyumbani Sebleni nikamkuta shemeji yangu Zakaria alikuwa anaangalia TV Ibrahim hakuwepo nikajua alikuwa yuko chumbani Melala sikuingia chumbani kwa kuwa nilijua angenuliza ninatoka wapi kwa vile nilikuwa nimechelewa sana nikaingia katika chupa, chumba kingine ambacho huwa naeka nguo zangu za kufanyia kazi za nyumbani Nikabadili nguo nilizokuwa nimeziwa kisha nikaingia jikoni na kuweza kutayarisha ile nyama. Nyama ilipokuwa jikoni nikachambua mchele. Nilikuwa nimekusudia kupika pilau. Baada ya masaa mawili pilau likawa liko tayari. Nikatenga chakula juu ya meza, nikamwambia shemeji amchukue kaka yake waende wakali chakula. Mimi nikajipakulia kwenye sahani yangu, nikaenda kuketi uani peke yangu. Wakati ninakula kile chakula nilikuwa nikimwaza sana yule kijana chinga na jinsi nitakavyoweza kuwa naye. Nilijiambia utakuwa ni uzembe kuacha oe mwanamke mwingine wakati alikuwa ameshanipenda na alikuwa ananipatia pesa nyingi tu za matumizi. Sasa nikajisemea nitaendelea kuishi na hili zezeta humo ndani mpaka lini. Mwisho wa siku nitakosa hata nguo ya kuvaa. Nilijisemea peke yangu msikilizaji wakati huo nikiwa nakula. Sasa baada kumaliza chakula nikarudi ndani. Nilimkuta Ibrahim na mdogo wake na wao walikuwa wamemaliza kula. Zakaria aliondoa vile vyombo, akaviingiza jikoni kisha akatoka kusafi kusafisha meza. Nilijua kwamba alifanya hivyo kwa kuniogopa mimi, kwa ni tayari alikwishaiona hali iliyokuwa pale nyumbani. Tangu kaka yake apafuke macho, mimi nilikuwa ni mkali kama simba na sikuwa na adabu kwa kaka mtu wala mdogo mtu. Utaniambia nini wakati mimi ndo nilikuwa nawalisha pale ndani? Nikamwambia sikia Zakaria ukimaliza kusafisha meza uje uoshe vyombo. Zakaria akaniambia nioshe vyombo. Aliniuliza kwa mshangao. Ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kumwambia hivyo. Nikamwambia sasa kumbe ulitaka ushe nani? Kama utaki mwambie kakaako aje aoshe vyombo yeye. Nilimwambia hivyo kwa jeuri kisha nikaongezea kwa kumwambia kwamba sikia wewe. Mmenifanya mimi ni kama mtumishi wenu huko ndani kama house girl, si ndio? Chakula nitafute mimi, kupika nipike mimi na vyombo pia nioshe mimi. Hilo halitowezekana. Umeelewa? Zakaria alinyamaza kimya. Ibrahim akasema, "Zakaria, nenda kaoshe." Ibrahim alimwambia mdogo wake, "Zakaria, alipomaliza kusafisha meza, aliingia jikoni kuosha vyombo." Mimi nilikwenda kuoga, kisha nikabaki chumbani nikijua kwamba Ibrahim asingeingia tena muda ule. Mchana ukapita. 
ilipofika usiku wakati Ibrahim ameingia chumbani kulala mimi niliketi sebleni kuangalia TV peke yangu Zakaria pia alikuwa ameshaenda kulala lakini lengo langu halikuwa kuangalia TV lengo langu lilikuwa ni kumpigia simu chinga tuzungumze nikambipu na muda ule ule akanipigia nikambe vipi chinga umelala nilimuuliza baada ya chinga kuweza kupokea simu chinga akasema hapana nilikuwa na malizia bia yangu ya pili ndo nikalale nikambe kumbe unakunywa akasema bia zangu azizidi mbili ni za kupatia tu usingizi uko wapi nikambe mimi niko nyumbani ah, mbona umenipigia jamaa yako yuko wapi nikambe bwana yuko chumbani kwa mshalala mimi niko sebleni Nambi. Ah, chinga nilitaji tuzungumze kidogo. Kuhusu nini? Kuhusu yale mazungumzo yetu ni kwamba mimi nimeshakubali. Lakini sasa huyu mwanaume nitamwachaje? Ah, so namdai tu talaka. Hawezi kutoa. Mimi ndio tegemeo lake kwa sasa. Ah, hilo sio tatizo. Tukutane hapo kesho basi tutazungumza hilo swala. Tukutane wapi? Sema wewe. Au nikufuate hapa hoteli? Sangapi? Usiku itakuwa ni vizuri. Utaweza kutoka usiku? Ah, nitatoka hivyo hivyo. Mchana sitoweza kuja hapo kuna macho ya watu wengi mno. Sasa ni kufuate na gari yangu au? Ah, nitakuja tu na taxi. Wewe niambie tu upo chumba namba ngapi? Mimi niko chumba namba 15. Kipo gorofa ya kwanza. Mimi nitakuja huko moja chumbani moja kwa moja. Hamna shida. Utaniambia tu sangapi utapokuja. Nitakwambia basi kesho. Aina tatizo sasa utanipigia saa ngapi hapo kesho? Ah, siwezi kukuambia kwa sasa lakini nitakupigia wakati wa mchana kukujulisha. Na huo usiku nitakapoondoka pia nitakujulisha. Sawa, mimi nakusubiri. Okay, usiku mwema. Na kwako pia. <sighs> Chinga alikata simu. Moyo wangu kwa umefarijika kwa kuzungumza naye. Nikainuka na kuingia chumbani. Wakati ninapanda kitandani kulala nilidhani kwamba Ibrahim alikuwa labda yuko usingizini. Niligeuka upande wangu kisha nikajilaza. Mara nikasikia sauti yake ikinita. Kwanza nikanyamaza. Aliponita mara ya pili nikamuuliza unasemaje? Akanambia unajua mke wangu hivi sasa tabia yako imebadilika sana. Aliniambia hivyo mume wangu Ibrahim. Hapo nikajua Alikokuwa anataka kuelekea nikamkata kauli nikamwambia wewe unaanza eh unaanza unaanza si ndio mimi maneno kama una maneno ya maana kuyakuniambia nitatoka huko chumbani nikwache chumba chako nikafutafute pa kulala mimi Na ilimwambia hivyo Ibrahim Ibrahim akanyamaza uwanja ukusema ukawa ni wangu sasa Nikambia hivyo mwanaume wewe mwanaume mbona una gubu sana wewe Wewe mbona una gubu sana wewe mwanaume Kila unalofanyiwa uridhiki unataka roho yangu au unataka nini? Hebu niambie basi. Nilipomwambia hivyo mume wangu akaniambia Salma, mimi sina gubu. Isipokuwa tabia yako unayoionyesha tangu mimi nipate matatizo ya macho. <laughs> Kikweli sikungoja malizia maneno yake mume wangu Ibrahim. Nikainuka kwa jaziba na kuketi kitandani nikamipa sikisitaki maneno yako Ibrahim umenielewa? kama mimi ndio nimekuwa nina tabia mbaya sijui nzuri sijui ningekuletea chakula wewe na ndugu yako mle hapa basi nipe talaka yangu nipe talaka yangu iondoke alafu tafuta huyo mke mwema mwenye tabia nzuri nilimwambia hivyo Ibrahim kwa ukali huku nikimnyoshe mkono kwa kudai talaka yangu Ibrahim akaniambia Salma kwa nini unataka kuambia ukweli Ukiambua ukweli unakuja juu. Mbona juzi na jana wakati nikiwa mzima huko dai talaka? Aliponiuliza hivyo Ibrahim nikamwambia sikia juzi na jana siku dai talaka kwa sababu sio ya uzima, a haukuwa na gubu. Tofauti na ulivyo hivi sasa hizi una gubu. Maneno yamekuwa ya kuishi mwanaume gani wewe? Balaa gani ile jamani? Eh? Yaani muda wa kulala na kupumzisha mwili wewe ndio unaanza maneno maneno. Sasa mimi nitaondoka hapa kwako hata kama huto nipa hiyo talaka. Nilipongea hivyo nikashuka kwenye kitanda huko nikiendelea kugomba kweli kweli. Nikamwambia sitolala tena huko ndani kwako nimechoka na kelele zako. 
Ibrahim akaniuliza sasa unakwenda wapi mke wangu? Aliniuliza Ibrahim. Aliposikia nafunga mlango, sikumjibu kitu. Nikatoka na kwenda sebuleni nikajilaza kwenye coach. Baada muda kidogo, nilimwona akitoka chumbani huko akinita Salma. Salma. Alikuwa kipapasa kwenye kuta akielekea sebuleni. Nikamnyamazia kimya. Alipona kimya akadhani labda nilikuwa nimetoka nje kwenda zangu sehemu. Akapapasa kuta mpaka kwenye chumba na cholala Zakaria. Akamgongea. Zakaria. Hebu fungua mlango. Sauti yake ilikuwa imefadhaika sana mume wangu Ibrahim. Zakaria alipofungua mlango, nilisikia akimwambia, "Shemeji yako ametoka na sijui amekwenda wapi. Hebu toka umwangalie." Aliongea hivyo Ibrahim. Zakaria akamuuliza, "Kwani amekwambia anakwenda wapi?" Ah, hakuniambia. Tulisemeshana kidogo, ametoka kwa asira. Na sijajua amekwenda wapi. Zakaria akatoka na kuja sebleni. Akawasha ta na kunona nimelala kwenye kochi. Akasema, shemeji si huyu hapa. Ibrahim akamuliza yuko wapi. Ah, amelala kwenye kochi. Ibrahim akapapasa kuta na kuja pale sebleni. Akasema, yuko wapi. Anauliza hivu Ibrahim wakati wote huo nilikuwa ni minyamaza tu kimia. Zakaria akasema shemeji kaka sana kuuliza. Mimi nikaendelea kunyamazisha tu kimya. Ibrahim akaita Salma. Mke wangu. Sikumjibu. Sikumjibu kabisa. <sighs> Kwa kweli msikilizaji nilikuwa naona kama wananipigia tukelele hapa. Na ukumbuke nilikuwa nina miadi ya kwenda kuonana na chinga kule hotelini. Nikaona ndio nafasi pekee ya kuweza kuondoka baada ya wao kuweza kunitibua. Nikaondoka zangu nikajiendeleza zangu kwa chinga. Sasa wakati nipo kwa chinga nikamweleza situation nzima ya mimi na Ibrahim iliyotokea ya kuweza kun Ibrahim kuninyema mimi talaka. Kwao nikao nimemweleza kila kitu. Chinga akaniuliza sasa Salma tutafanya nini? Unadhani swala lake litakuwa kikwazo mimi na wewe pamoja? <sighs> Nikamwambia litakuwa kikwazo. Litakuwa kikwazo chinga kwa sababu wewe unataka kunioa. Kwa hiyo siwezi kuolewa kama sijapewa talaka. Hmm? Na umesema hawezi kukupa talaka hata kama utadai. Ya, yeah, hawezi kunipa. Je? Yeah. Ukifuatilia bakwata sasa bakwata au mimi nikawaambie nini? Kawaambie kwamba huyo mwanaume hana uwezo wa kuishi na wewe, kwa hiyo unataka kuuachane naye. Mm, chinga. Bakwata watakubali kweli. Wataona ninamkataa kwa sababu amepofuka. Watanisihi niendelee kuwa naye hivyo hivyo. <sighs> Salma. Abe. Hatutoko sanjia nyingine. Nakupa muda uendelee kufikiria lakini jaribu kumshinikiza kupe talaka. Wewe utakuwa patanga mpaka lini kwani? Sina muda mrefu. Naweza nikaondoka siku yote nitakayoweza kuamua. Bas tuendelee kufikiria njia nyingine kwa vile si, si sina nia ya kuendelea kuishi naye kama hata niache yeye nitamwache mimi. Lakini umenipenda. msikilizaji chinga liniuliza ghafla ile swali macho yake yalionesha kwamba ulevi ulikuwa umeshaanza kumchukua iliwezekana alianza kunywa muda mrefu mno nikamwambia chinga kama nisinge kuwa na kupenda nisinge kuja huko kama kweli unanipenda kunywa bia kidogo ah, mimi situmii bia onja kidogo ah, nitonje siku nyingine basi njoo okete hapa Yaani nije kukapo kitandani. Hapa paliko ka pa, pa, nilipokapa na ntosha. Mm. Doki ngoje basi nije mimi nikae hapo lipoka wewe. Hivi, <coughs> Salma, mbona unakuwa hivyo? Eh? Hebu tu ndokakae pale kitandani. Ah, chingo utasababisha nichelewe nyumbani. Nilijidai kulalamika huku nikimfuata pale kwenye kitanda. 
nikaketi na yeye na kaketi Salma Abe wewe umeshamkuwa na mimi Wewe una, unajali nini kwenye kuchelewa Wewe ni wangu tu au Chinga aliponiuliza hivyo nilinyamaza kimya Nikabaki na mtazama machoni tu Akataba sam na kupitisha mkono wake kiunoni Akanembea na macho kimahaba kweli Aliniambia kisha kanibusu midomoni Kilichofuatia hapo baada ya hapo sitokisema ni aibu Ilikuwa majira ya sanne ikikaribia kuwa na nusu Chinga aliponirudisha nyumbani Nilimwambia simamishe gari nyumbani kwa jirani yangu Jirani yangu ambaye Rita ili Ibrahim na mdogo wake wasijue kwamba nimeletwa na gari. Chinga akanipa shilingi laki moja kabla hata sijashuka kwenye gari. Nikamwambia asante kabla kuweza kuagana naye. Nikashuka kutoka kwenye gari yake, nikatembea kuelekea nyumbani. Nilikuta mlango mbele ukiwa umefungwa. Nikabisha hodi. Zakaria akaja kunifungulia na mimi nikaingia ndani. Akanisarimu ya habari za saa hizi nikamwambia nzuri. Nilimjibu huku nikizuga kwa kuangalia kwenye runinga. Nikamuliza unatazama movie. Niliona ameka ameka flash kwenye TV. Alikuwa anaangalia movie ya Marehemu Steven Kanumba. Akaniambia ndio shemeji. Zakaria alinijibu huku akifunga mlango kisha kaniuliza shemeji vipi hali ya shangazi? bado anaumwa. <laughs> nikamwambia huku na kitu kwenye sofa, nikamwambia bado anaumwa shangazi. Nikajifanya nataka kuangalia ile kanda, ile movie. Zakaria aliondoka kwenye mlango na yakaja kaketi pale. Akaniuliza kwani ana tizo gani huko ulikotoka shangazi? Ulikwenda kumuona? Ah, <laughs> nikamwambia ni uzee tu. Kila mahali pana muma na pressure yake pia iko juu. Ilimbidi ndanganye hivyo msikilizaji. Kwa kuwa sikutaka tuendelee na mazungumzo yale, nikamuuliza kaka yako ameshalala. Akaniambia ameingia chumbani muda mrefu, nikamwambia mmekula nini? Tumekunywa chai. Nilikwenda kununua mkate. Nikajidai nika kumuuliza mmebakisha na mimi nile? Ah, tumekuachia e, mkate wako. Nikamwambia basi nimefanya vizuri, njia na niuma sana. Baada ya hapo tukabaki kimya tukiwa tunaangalia ile movie. Kukaa kwangu pale na kuangalia ile movie ilikuwa ni kuzuga zuga tu kwani nilijua nilikuwa nimechelewa kurudi nyumbani na nilikuwa na ile nilikuwa na ile hisi ya kutenda dhambi kwamba haya ninayofanya ni dhambi Ghafla Ibrahim akatoka mle chumbani mme wangu na kumuliza mdogo wake shemeji yako hajarudi mpaka muda huu Zakaria akamjibu kaka yake kwamba amerudi Ibrahim akanyamaza kidogo kabla ya kuniuliza Akaniambia umemuonaje mgonjwa? Nikamwambia bado anaumwa. Mm. Nini hasa kinachomsumbua? Nikamwambia mwili wote unamuuma pia na pressure. Pressure gani ya kushuka au ya kupanda? ya kupanda. Sasa amepata tiba. Alipeleka hospitali anatumia dawa. Nilipomjibu hivyo Ibrahim mume wangu akanyamaza kidogo kisha kaniambia mimi naenda kulala. Sikumjibu kitu. Akageuka na kurudi chumbani kusema kweli nilikuwa nimemchukia sana Ibrahim. Nilikuwa nikimwona kama mtu ananipotezea muda wangu bure, mtu ambaye ananifubaisha na nizeesha. Wakati alipotoka kule chumbani na kuja kuniuliza mimi huku nilidhani angegomba nilikuwa nikingoja aseme neno lolote ile la kunituhumu tu ni mnyambuwe kisha ningetoka usiku ule ule na kurudi kwa chinga Movie ilipokuisha nilikwenda mezani nikanywa chai na mkate walikuwa wameniachia kisha nikaingia zangu chumbani Asubuhi kulipokucha wakati ninafanya usafi wa nyumba Nilienda uwani nikampigia simu chinga kumsalimia. Alifurahi nilipompigia simu asubuhi ile. Nikamuliza umeshamka au bado umelala? Nilimuliza baada ya kukosa maneno ya kuweza kuzungumza, akaniambia bado niko kitandani. Kama kitandani hadi muda huu. 
akaniambia niharakishe ya nini akati sina pa kwenda. Nikamwambia una raha mwenzetu natamani nije tulale sote. Sasa nani kakuzuia usije. Asi huyu mkoko anayenipotezea muda wangu. Ah, kwa ni jana uliporudi alikwambia nini? Ah, kuniambia kitu. So, anajua kwamba nilienda kwa shangazi. Sasa mbona unasema anakuzuia usije huko? Ah, anizui lakini eh uh, si yeye ndo kikwazo ki, yani ndo kikwazo changu mimi kwa hiyo natamani niliue tu niondoke tu <laughs> usimue utapata hatia tumia tar, tar, taratibu tu atakuacha tu hakuna ndoa ya lazima ataniacha lini chinga wakati mimi nataka niondoke hata sasa hivi au sio na haraka sasa Salma mimi nitakusubiri tu sio nataka kurudi da wewe hata kama nitarudi da sitakaa sana nitakuja tena kwa ajili yako Nataka ukiondoka tu tuondoke wote bana hata kama sijapewa talaka. Huyu mwanaume mimi nitamwacha tu. Bas tutazungumza si utakuja usiku. Ah leo siji. Tufanye kesho ila nitakupigia simu usiku. Sawa, amna tatizo. Msikilizaji, nilitegemea chinga takata simu lakini simu haikukatwa. Nikamuliza mbona ukati simu? Ah kata wewe bana. Ah kata wewe bana chinga. Chinga kacheka kisha kakata simu. <sighs> Nilipokuwa narudi ndani nikamwona Ibrahim nyuma mlango akipapasa papasa ukuta akielekea upande wa chumbani kwetu. Nikajiuliza kitu gani kilichomleta nyuma ya mlango. Sikupata jibu. Lakini nilishuku ya kwamba pengine alikuwa akisikiliza nilivyokuwa ninaongea na Chinga. Nikajiambia kama ametusikia atakuwa ameijua siri yangu wakati mimi sikutaka aijue. Yeni sikutaka ajue uhusiano wangu mimi na Chinga. Ingawa sikuwa na uhakika ya kwamba alikuwa akitusikiliza au la, lakini kajiambia kama mitusikia, nitajua kwa ni lazima ataniuliza. Na nilingoja niulize ndipo nimueleze wazi kwamba nilikuwa nimemchoka na nilikuwa nahitaji kuondoka kwake. Hivyo anipe tu taraka yangu. Ibrahim alingia chumbani na mimi nikaingia humo humo ili kama amesikia kitu aniulize. Lakini Ibrahim hakuniuliza kitu chochote. Ilipofika majira ya saa nne nilitoka bila hata kumwaga nikaenda sokoni. Niliporudi niliingia jikoni. Nilikuwa nimenunua samaki, mchele na vitu vingine. Pesa ya chinga ilikuwa inafanya kazi. Nikaanza kupika. Hadi majira ya saa saba za mchana wali ukawa tayari. Nikawatengea Ibrahim na mdogo wake kwenye meza na mimi kama kawaida yangu nikajipakulia kiasi changu nikaenda zangu kukauani. Wakati nakula nikawa najiuliza Mbona mume wangu Ibrahim hakuniuliza kitu wala kuonesha kukasirika? Huenda hakuyasikia mazungumzo yangu na chinga. Moyo wangu ukapata faraja kidogo. Ilipofika mida ya jioni, nikamwambia Ibrahim ya kwamba ninakwenda kwa Rita kuzungumza. Si kwamba nilikuwa nimebadilika na kuamua kumpa heshima yake ya kumwaga kile ninapotaka kutoka, la hasha. Kumwaga huko kulikuwa ni kuzuga tu kama vile namfanya mjinga mjinga. Mbona nikiona safari zangu za maana nilikuwa simwagi? Nilichukua muda mwingi sana nikiwa kwa jirani yangu Rita. Tulizungumza hili na lile, lakini kubwa tuliloliongelea ni kuhusu uhusiano wangu na Chinga. Kwa vile msimamo wa Rita ulikuwa nisiachane na Ibrahim, kwa kuwa mimi ndiye nilemsababisha matatizo ya macho. Sikumweleza kwa undani wangu ya kwamba nilitaka niolewe na Chinga kwa sababu angeupinga uamuzi wangu huo. Katika maongezi yetu tulipanga tutakutana kesho yake usiku pale pale hotelini. Na baada ya hapo nikamwambia kwamba nilikuwa nyumbani kwa shoga yangu Rita na kumtaka asalimiane naye. Basi nikampa simu Rita wakasalimiana na chinga na baada ya hapo Rita akanirudisha simu yangu. Nilikaa kwa Rita hadi majira ya saa mbili za usiku ndipo nikarudi nyumbani kwangu. Kulikuwa kuna wali uliobaki mchana nikaona tule huo huo nikachemsha chai na kuitia kwenye chupa kisha nikaandaa chakula hicho mezani. Kama kaida yangu nilijitengea chakula changu na kwenda kuketi uwani peke yangu. Nilipomaliza kula na kurudi ndani nikakuta chakula kimebaki kingi kumbe Ibrahim wa kula. Alikunywa tu chai. Na mimi kwa jeuri yangu sikutaka hata kumuuliza kwa nini hakula chakula kwa sababu nilishagundua tangu niliporudi kutoka kwa Rita Ibrahim alikuwa amekasirika mno. Alionekana kuwa mnyonge sana. Nilihisi labla alinifikiria kwamba nilikuwa natoka kwa mwanaume. Kama alinidhania hivyo, alikuwa amejikanyaga ise. Licha ya kwamba nilitaka kumfanya mpumbavu, 
lakini Ibrahim alikuwa ni mtu mwenye subira na busara pia. Kwani alisubiri hadi usiku wakati tunajiandaa kulala chumbani ndipo aliponitolea undani wake. Akanileza kwamba amegundua kwamba nilikuwa nina mwanaume mwingine wa nje. Kwanza nilidhani alikisia kwa vile nilivyokwenda kwa Rita. Nikamwambia atoke. Aende akamuuliza Rita kama nilikuwa kwake ama nilikuwa kwa mwanaume mwingine. Lakini Ibrahim alikuwa yuko timamu. Akanambia achilia mbali habari ya Rita. Mimi sizungumzii juu ya kwenda kwako kwa Rita. Unaye mwanaume na jana ulikwenda kwake uliponiambia unakwenda kwa shangazi yako. Ingawa kweli wake Ibrahim usingekuwa tishio kwangu kwa sababu tayari nia yangu ilikuwa ni kuachana naye lakini aliponimia vile nilishtuka na kidogo nilinywea hata nilivyo jikaza pia kwa kutoa kicheko cha uongo cha unafiki nikajifana mshanga nikamwambia wewe sasa huo upofu wako unakutia kichaa si ndio uliniona wapi na huyo mwanaume nilimuliza Ibrahim ili nijue alijuaje kwamba nilikwenda kwa mwanaume Ibrahim akasema ni kweli nimekuwa kipofu lakini mimi sio kichaa nipo timamu ninachokuambia nina hakika nacho wewe una mwanaume ambaye unampa mpango ili uweze kuondoka kwangu lakini ninakwambia Salma binadamu haishi kuumbwa na utu ni bora kuliko kitu yale unikuta mimi na wewe yanaweza kukukuta na ni utu wako pekee utakaokupa thamani ya ubinadamu na sio kitu Nilitaka kukwambia hivyo tu. Maneno yangu yameisha. Ibrahim alivoniambia hivyo nikamwambia wewe wewe usinichanganye. Nataka uniambie nani alikuambia kwamba mimi nina mwanaume na nina mipango ya kuondoka kwako au unaisihisi tu. Nilimuuliza hivyo Ibrahim lakini kusema kweli sauti yangu ilikuwa imenywea kidogo. Ibrahim akaniambia asubuhi ulikuwa unazungumza na nani kwenye simu pale uwani? Aliponiuliza hivyo Ibrahim moyo wangu ukapasuka pa. Sasa ndipo nikagundua kwamba Ibrahim aliyesikia mazungumzo yetu mimi na chinga tulipokuwa tunazungumza kwenye simu wakati wa asubuhi. Ukweli ni kwamba nilita hayari kwa sababu sikutaka Ibrahim ajue jambo lile. Lakini kwa vile alikuwa ameshalijua sikuwa na jinsi nikamjibu kwa kumblopokea. Nikamwambia nisikilize. Kama kazi yako ni kusikiliza watu wanaongea kwenye simu, utasikiliza mengi sana. Baada ya hapo sikumsema tena nikapanda kitandani upande wangu kisha nikalala Ibrahim akaniambia mimi nakuonya kama mume wako lakini kama unanidharau endelea na mwenendo wako Hapo ndipo aliponipandisha madudu yangu kichwani nikamwambia babu wewe usinilete kelele mimi nataka kulala unanionya unanionya kitu gani kwani we Mungu unaniona kitu gani sichokijua unanionya unanionya kwani wewe mamangu au babangu wewe we vipi Nikamwambia hivyo kwa sauti ya dharau mno. Ibrahim akaniambia, "Mke wangu kuelezana kupo. Mimi ni mume wako hata kama umenidharau. Siwezi kuona na mahusiano na mwanaume mwingine nisikwambie." Nikamwambia, "Wewe mwanaume umenitafume umenifumania naye au wewe ndo umenitafutia au wewe ndo umenipa? Ni umbea wako wa kusikiliza maneno ya watu. Unisikiliza sikiliza tu simu za watu. Kwani wewe unalipa pesa yako wewe ya, ya kutumia mu ndani? Au mimi au auona nihudumia au mimi na uwezo kujidumia mimi mwenyewe?" sikiliza wewe mume ni pesa sio maneno matupu unanipa maneno mimi ya nini nipe pesa kama una hela mimi sijioni kama nina mume kwanza wewe mume wewe ni si kama ningekuwa na mume ni singa ngaika mchana kuto kwa omba tu kwa watu wenye waume zao hawa wewe usinipande kichwani wewe Ibrahim niache nilipo mwambia hivyo Ibrahim akaniambia sawa kama leo umefikia kuniambia hivyo na kunionyesha kwamba umepata mwanaume mwenye pesa. Na kuombea heri. Ibrahim leo ni kipofu, lakini narudia kukuambia kwamba binadamu haishi kuumbwa na utu wa mtu si pesa. Ningambia bwana wewe, hebu sikiliza usiniapizie, usiniapizie mwana wa mwenzio mimi maneno yako sawa? Binadamu haishi kuumbwa sio kwa kwanza manake nini? Manake nini uwe binadamu sio haishi manake nini? Nilimuuliza kwa kali Ibrahim lakini hakunijibu kitu. Nikamwambia Ibrahim nisikilize wewe. Sasa kama mimi nimeshakuwa malaya, nina wanaume uko nje. Wewe una unachukua maamuzi gani? 
Ibrahim akaniambia uamuzi unaoe mwenyewe. Nikamwambia nipe talaka yangu niondoke. Hayo ndio maamuzi yangu. Nipe talaka nipe talaka yangu kwanza. Nimeshachoka na maisha haya mimi kwanga kangaika na wewe. Nilipomwambia hivyo Ibrahim alinyamaza. Kwa vile nilikuwa nimeshamfikisha mahali asipopataka. Nikamwambia usijitie kunyamaza. Umeataka wewe mwenyewe nipe talaka yangu. Niliendelea kumwambia hivyo Ibrahim lakini Ibrahim aliendelea kubaki kimya. Nikaa ninasema peke yangu, mwishoe na mimi ili bitu ninyamaze. Asubuhi kulipokucha nikajitia kufura kweli kweli. Sikusafisha nyumba wala sikuchemsha chai. Nilitoka bila hata kumwaga nikaenda kwa Rita. Nilikunywa chai huko huko kisha nikaingia chumbani mwake nikalala mpaka majira ya sita. Nilipoamka ndipo nikarudi nyumbani. Sasa sikujua kwamba walichemsha chai asubuhi au walikai hivyo hivyo sikujua kabisa na sikutaka kujua. Nilifika Sebreni nikaona angalia TV. Kumbe nilipokuwa kwa Rita mmoja marafiki wa Ibrahim alikuja nyumbani. Alimpa Ibrahim shilingi elfu kumi. Ibrahim alipogundua kwamba nimerudi alikuja pale Sebreni akanipa elfu kumi aliyokuwa amepewa. Akaniambia chukua hii elfu kumi uende sokoni. Rafiki yangu Martin Alikuja kunijulia hali na akanipatia. Nikamwambia mpe ndugu yako mtume uko sokoni mimi siwezi kwenda. Nilimjibu Ibrahim kwa kejeli kweli kweli kwa jeuri. Ibrahim alimuita Zakaria akampa ile pesa. Shemeji yako atakuagiza vitu vya kununua. Ibrahim alimwambia hivyo Zakaria, mimi nikadakia. Shemeji upi? Nilimuuliza kwa kung'aka kweli kweli. Nikajanyuka pale nilipokuwa nimekaa. Huku nikielekea zangu uwani nikawaambia wewe mwagize hivyo vitu unavyotaka mimi ni mwagize nini sina cha kumwagiza nikatoka zangu pale nikaenda kukaa uwani sikujua Ibrahim alizungumza nini na mdogo wake lakini baada ya muda kupita Zakaria alikuja uwani na kuniambia ameshaarudi kutoka sokoni akaniambia vitu viko jikoni nikamwambia mimi sipiki naenda kapike mle na kakaku nilipo mwambia hivi Zakaria aliondoka Sikujua alivyozungumza na kaka yake lakini baadaye Zakaria aliingia jikoni na kupeka. Mimi nikaingia zangu chumbani nikaenda kulala. Baada ya muda Ibrahim aliingia chumbani na kuniuliza, "Unaumwa?" Sikumjibu kitu. Akasimama karibu na kitanda kisha akatoka. Nikakaa humo humo chumbani hadi majira ya saa 10 vizaji jioni. Nilipoingia bafuni na kuoga, nilipotoka bafuni Nikajipara na kuvaa viwalo vyangu vya gharama kisha nikavaa baibu langu nikatoka. Sebleni nilimkuta Ibrahim peke yake akiwaza. Sikujua alikuwa anawaza nini. Nikafungua mlango na kutoka. Wakati na ufunga ule mlango, nilimsikia akiuliza. Wewe nani? Zakaria. Sikumjibu chochote. Nikaondoka. Ilikuwa ni safari kuelekea kwa chinga. Nilipo toka hapo nyuma. Nilikwenda kukodi pikipiki. Yaani bodaboda ikanipeleka mpaka Makorola nyumbani kwa shangazi yangu. Nilijifanya nilikwenda kumsalimia, kumbe nilikuwa na lango jambo. Vile nilivyomsingizia kwamba naumwa, nilimkuta kweli anaumwa. Akaniambia alikuwa ameshikwa na malaria kwa karibu wiki nzima lakini baada tu ya kutumia dawa ndo ameanza kupata nafu. Nilitoa shilingi elfu kumi nikampa shangazi. Kisha nikajidai kumlalamikia kuhusu gubu la mume wangu na jinsi anavyonishutumu ya kwamba nina wanaume nje ya ndoa. Nilimweleza shangazi, nikamwambia shangazi, yani tangu mwanaume wangu apate ule upofu tabia yake imebadilika. Kila siku tunagombana, ananiona kama ninatoka na anajua eti ninakwenda kwa mwanaume. Akinona nimepigiwa simu, anatega sikio akidhani kwamba nimepigiwa simu na mwanaume. Shangazi akaniambia nimvumilie. Nimvumilie ile hali yake ndio inamfanya aone kama vile umemgeuka. Nikamwambia shangazi, nimemvumilia sana lakini sasa naona uvumilivu utanishinda. Si hilo tu. Mume hana pesa, anategemea ndugu na jamaa wamsaidie. Siku nyingine tunakula mlo mmoja tu, alafu ananiletea kero kama hilo. Shangazi akaniambia sasa utafanyaje? Kwa na hivyo hivyo. Ndio ya kiolimwengu hayo. Maisha na majaribu mengi. 
Nikasema shangazi, mi naona maisha yatanishinda. Usishangae shangazi ukija kusikia kwamba nimemwacha ule mwanaume. Shangazi yangu kanambia hapana, usifanye hivyo Salma. Usifanye hivyo mwanangu, si vizuri. Dunia yote itakusema wewe. Umekuwa naye katika raha na uwe naye pia katika shida. Nikasema shangazi, mume hana kazi. Hana kazi, hana bazi. Ni stoke nikatafute kazi mahali au biashara, nikae tu pale pale. Si tutakufa kwa njia shangazi. Nilipomwambia hivyo shangazi, shangazi akaniambia, "Hamtokufa. Kama ni kutafuta kazi au kufanya biashara, sidhani kama atakukataza." Nilivyoona shangazi hakuwa akiliunga mkono wazo langu la kuachana na Ibrahim, japo nilimtolea visingizio chungu nzima vya uongo. Nikajanyuka na kumwambia shangazi vikizidi sana nitaondoka utakuja kusikia nimeshaondoka. Hapo hapo nikamwaga shangazi na kuondoka. Nilikwenda saloni nikatengenezwa nywele, nikatengenezwa uso wangu. Karibia kama lisali moja hivi. Hapo saloni palikuwa panauzwa kashata za kuku, za kungu. Nilikuwa nazifahamu ingawa sikuwa na ushabiki wa kuzila. Kabla sijaolewa na Ibrahim ndo niliwahi kuzitumia sana lakini nilipolewa ni kazi acha. Kachata hizo zinazochanganywa na unga wa mbegu inayoitwa kungu manga unapozila hulegeza macho na kulainisha mwili pia. Wakati mwingine kila nyingi zinaweza kukulewesha na kukufanya usitosheke na tendo la ndoa. Baadhi ya wanawake hupenda sana kuzila wanapokuwa na ahadi na wanaume zao. Na sana sana ni wale wanawake makahaba. Nilipona wasichana wenzangu wanazinunua huku wakizitolea sifa na mimi nikanunua nne na kuzila hapo hapo saloni. Shoga, ukitaka uzipatie mpaka uzinuilie unazila kwa madhumuni gani? Msichana alikuwa akinishughulikia kulisuka aliniambia hivyo. Nikamwambia unazinuilizia vipi? Akaniambia unazinuia maneno vile ambavyo nataka kama unataka zikulegeze macho, zikutie kilevi au zikufanye usitosheke na Yule da kumaliza sentensi yake, alishia tunakucheka. Nikamwambia usipozinuia kwa maneno azifanye kazi. Akanambia zinafanya kazi lakini hao makonkodi wenyewe huzinuizilia kwa maneno. Vile unavyozipatia maneno ndivyo zinavyokufanya lakini kwa vile umesha zimaliza basi. Nikamwambia nitakuja kuzinunua siku nyingine. Unifundishe hivyo unavyonuia kwa maneno. Nilimwambia yule bidada. Baada kutengenezwa nywele zangu sikuondoka haraka hapo saloni. Nilipiga simu chinga na kumjulisha kwamba ninakwenda kwake. Akanambia ananisubiri. Ndipo nilipotoka, nikakodi tena pikipiki ya bodaboda boda, ikanipeleka mpaka mtendele hoteli. Jambo la ajabu lililojitokeza kwa upande wangu ni kwamba safari ile niliingia mle hotelini bila kujali chochote kama vile nilikuwa mwenyeji. Nilimjulisha tu msichana aliyekuwa pale mapokezi ya kwamba ninakwenda kumuona chinga chumba namba 15. Yule mudumu akaniruhusu. Na hata nilipofika chumbani kwa chinga Sikumonea haya kama ninavyomonea gasko zote. Nikafika na kujitupa kitandani. Kichwa changu kilikuwa kizito kama niliyekunywa kelevi. Mwili ulikuwa umenilegea na macho yalikuwa yamenilegea kiasi kwamba nilishindwa hata kutazamana na chinga. Nikajua hali hiyo ilitokana na zile kashata nilizokula. Nikajiuliza kama ningezinuilizia kwa maneno ingekuwaje. Kama kaida yake, nilimkuta chinga kwenye kochi akinywa bia. Kwa mara ya kwanza siku ile chinga alifanikiwa kunishawishi ninywe bia na nikanywa. Katika maisha yangu sikuwahi kunywa bia hata siku moja. Siku ile ndo nilionja na kujua ladha ya bia. Nilikunywa chupa moja tu lakini kwa sababu nilishakula kashata nne za kungu. Ah, nilionekana kama vile nilikunywa chupa nne. Si kwamba nilikuwa siwezi kusimama au kutembea msikilizaji bali nilikuwa nikiropoka maneno mengi ambayo kwa akili yangu tu ya kawaida Nisingeza kuyatamka hayo maneno huku nikijifanya na mpenda sana chinga. Ghafla chinga alinikata kile vichote nilichokuwa nacho aliponiambia kwamba anatarajia kuondoka kesho yake kurudi Dar es Salaam kwa vile mwenzake anayeshirikiana naye katika biashara zao alimpigia simu na kumuuliza kwamba anahitajika Dar es Salaam. Nikamwambia chinga tutakwenda sote. Nilimwambia chinga nikiwa nimemkumbatia kwa kumkumbatia Ibrahim namna ile hata siku moja tangu apate upofu. Chinga kanambia siwezi kukuchukua wakati wewe ni mke wa mtu. Nikaambia mtu gani? 
yule kipofu yule tumeshaachana tangu jana usiku meachana ndio tumeshaachana jana usiku mimi sio mke wake tena hebu nieleze vizuri alikwambia na kuacha ndio ameniambia ilikuwaaje mpaka mikuacha ulitokea ugomvi kati yetu jana asubuhi tulipokuwa tunazungumza kwenye simu alisikia kwa ya kawa amenyamaza hadi usiku alipoanza kunitukana kwamba mimi ni malaya nina wanaume nje nikamwambia kama mimi ni malaya naomba talaka yangu ndipo akanipatia ikuwa pia talaka lokupa <laughs> alipo niambia hivyo nilishtuka kidogo kwa sababu Ibrahim mimi hajanipa talaka kwa hiyo ilibitu ni mdanganye chinge kwamba ah talaka amenipatia lakini nimeisahau nyumbani Chinga alivyosikia hivyo alifarijika sana. Tukapanga mipango ya kuweza kutoroka kuelekea Dar es Salaam kwa sababu na yeye kesho yake alikuwa anaenda Dar es Salaam. Na mimi nikajisemea tu pote ile pote liwalo na liwe. Kuondoka na Chinga lazima niondoke naye. Siwezi kujilazimisha kuendelea kuishi na mwanaume ambaye simtaki. Nilijembe hivyo kwa moyo moyo. Kweli siku ya pili yake mipango ikafanyika. Tulikwenda stand Yaani hapo nyumbani kipindi hicho kwa 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 kwa, kwa mume wangu Ibrahim nilikuwa nimetoroka katika mazingira kutatanisha sana. Kwa hiyo uh, chinga kaniambia tuingie kwenye basi ambalo lilikuwa karibu na mahali tulipokuwa tumesimama. Tukajipakia kwenye basi hilo. Tukatafuta siti zetu. Tulipoziona tuliweza tuliweka masanduku yetu kwenye kifaa cha kuwekea mizigo. Tukaketi. Vile tukaketi tuniliona mtu ambaye sikumtarajia akiingia ndani ya basi hilo mkono mmoja akiwa ameshika bakora yake na mkono mwingine ameshikwa na kijana ambaye bila shaka ndiye alimleta hapo stand. Alikuwa ni Ibrahim. Aisema yangu lishtuka. Furani ilikuwa nayo yote kanipotea. Nikabaki kumtazama kuona alikuwa anataka kufanya nini. Nilishajua kwamba alinifuata mimi baada kugundua kwamba nilikuwa nimetoroka. Na pia kuna kitu hapa sija kusimulia kuna ujumbe ambao nilikuwa nimetumiwa na chinga kipindi nipo kule kwa Ibrahim ule ujumbe Zakaria aliuona na alikuwa ameusoma yani Zakaria akausoma ule ujumbe mbele kaka yake Ibrahim kwa hiyo baada ya kumuona pale stand nikagundua kwamba ule ujumbe nilotumiwa na chinga ambao ulimtambulisha kuwa nimetoroka kwake na nilikuwa ninasafiri na mwanaume kwenda Dar es Salaam kwa basi la raha leo mabasi ya raha leo yalikuwa yakifanya safari zake Dar es Salaam to Tanga hata kama chinga hakuandika kuwa tunakwenda da lakini kwa vile alitaja basi la lahareho Ibrahim alijua ya kwamba tunakwenda Dar es Salaam bila shaka baada ya Zakaria kumsomea ujumbe ule kaka yake ujumbe huo wa chinga ambao ulikuwa umeingia kwenye simu yangu Ibrahim inaonekana alimwambia kwamba aangalie kwenye kabati ambapo waliona nilikuwa nimechukua nguo zangu zote za umuhimu na vitu vyangu vyote hapo ndipo Ibrahim alipotaharuki na kukurupuka akaamua kunifuata stand. Sikujua ni kwa nini aliletwa na kijana mwingine badala ya Zakaria, lakini nilipata jibu ya kwamba huenda ni kijana wa bodaboda ambaye alikuwa amemkodi. Chinga hakuwa ameshtuka. Kwanza alikuwa hamjui Ibrahim. Pengine alimuona alidhani labda ni miongoni mwa abiria wa basi hilo. Istosha alichokuwa nakijua Chinga ni kwamba nilikuwa nimeshaachana naye na nilikuwa nimeamia kwa shangazi yangu. Sasa sijui itakuwaaje nikawaza hata hivyo nilipata moyo kidogo kwa sababu Ibrahim mwenyewe asingeweza kuniona kwa vile haoni na kijana aliyekuja naye alikuwa anijui nikatulia kimya kwenye siti huku nikizungumza na chinga kama vile huyo mtu aliyeingia hapo nilikuwa simjui Ibrahim alipoingia ndani ya basi hilo alisimama kando ya mlango akauliza Salma upo ndani ili basi hey, chinga akashtuka wakati Ibrahim alipolitaji jina hilo mimi nikanyamaza kimya Chinga akasema anamuuliza nani? Nikamwambia sijui. Ibrahim akasema tena jamani, namtafuta mke wangu anaitwa Salma. Kama ipo ndani ili basi naomba mnijibu. Chinga kanitazama. Bila shaka alikusha gundua kwamba yule ni mume wangu na Salma anayemtafuta ni mimi. Lakini aliponitazama hakuniambia kitu akageuza uso wake kumwangalia Ibrahim. Abiria mmoja akamsaidia Ibrahim kuuliza baada ya kuna watu wako kimya akasema jamani mnaulizwa kuna mtu anaitwa Salma mke wa mtu huu mke wa huyu bwana Abiria wakawa wanatazamana Kila mtu akamtazama mwenzake 
kwa bahati wanawake tulikuwa wengi humo ndani ya basi. Kwa hiyo hapa kuwa na alien tilia shaka. Yule abiria aliyemsaidia Ibrahim kuuliza akamwambia, "Bwana, naona umwa yumo." Ibrahim akasema, "Kwani hili si ndo basi la raha leo au kuna jingine?" Akambiwa liko jingine lakini limeshaondoka. Labda alikuwa kwenye hilo basi jingine. Ibrahim alipojibiwa hivyo, hapo nikaona uso wa Ibrahim ukisambaratika na kuonekana kama vile aliyetaka kulia. Light ningekuwa nina moyo kibinadamu, ningemhurumia na pingine ningebadili mawazo ya kumkimbia. Lakini Ibrahim alikuwa ameshanishika kisawa sawa. Nilibona Ibrahim kama shetani aliyekuwa anataka kunizuia mafanikio yangu. Ibrahim akageuka ili atoke ndani ya basi. Nikaona mistari machozi kitokea chini ya miwani aliyokuwa ameivaa. Nilimchungulia Ibrahim kwenye dirisha wakati aliposhuka ndani ya basi. Kijana aliyekuwa amemshika mkono alikuwa akienda naye mahali alipoingesha pikipiki yake. Chinga kaniuliza imekuaje Salma? Nikamwambia imekuaje nini? Nilimuuliza hivyo ingawa nilishajua alichukua mikikosodia chinga. Akaniambia uwezo kunidanganya huyu jamaa ndiye mume wako na alikuwa anakuulizia wewe. Chinga alipozungumza hivyo nikabitoa mabega nikasema aka si tumekwishaachana atakwaje mume wangu. Sasa kama mmeachana mbona amekufuata huko? Ah nilisumbufu tu hilo labla anataka kunibembeleza ili nirudi kwake lakini mimi stuck tena kurudi kwake. Na amejuaje kwamba wasafiri? Hapo sikuwa na jibu. Nikamwambia bwana atajue mwenyewe. Mimi sijui. Labda ameambiwa na shoga yangu Rita. Rita naye kwa umbea yule inawezekana amemwambia kila kitu. Wakati namwambia hivyo chinga basi likawashwa likaanza kunguruma kwa sekunde chache kabla ya kuweza kuanza kuondoka. Tulifika Dar es Salaam majira ya saa sita hivi za mchana. Tukiwa katika kituo cha mabasi cha stand pale, kituo cha mabasi, chinga alikodi taxi ilo tupeleka Sinza. Nikamuliza chinga kwa nini tunakwenda Sinza wakati uliniambia jumba yako iko Masaki? Akasema na nyumba mbili, moja iko Sinza, moja iko Masaki. Basi tulipofika Sinza niliona nyumba ya chinga, ilikuwa ni nyumba ya kawaida tu. Chinga kaniambia nyumba yake ilikuwa Masaki ndio ya thamani zaidi. Tutanzia maisha hapa, nikikuona na upendo wa dhati nitakuhamishia kwenye nyumba yangu Masaki. Nikaambia kwani umenionaje? Akasema sijaishi na wewe, kwa hiyo siwezi kukujua kwa ndani. Nikamwambia upendo upo ndani ya moyo wangu. Kama sina upendo na wewe, nisingemwacha mume wangu kwa ajili yako. Ah, sasa ndo uoneshe na mimi ni umethibitishie kwamba kweli unanipenda. Tulikuwa tumeshaingia ndani ambapo tulimkuta kijana ambaye chinga aliniambia kwamba ni mkazi wa nyumba ya jirani anayemwachiaga nyumba pindi anaposafiri. Sebleni palikuwa pana furniture za thamani chinga alinitembeza nyumba nzima akanionyesha kila kitu chumba chake cha kulala kilikuwa chenye hadhi sana yani chenye hadhi kubwa sio kama kile nilichokuwa nimelala na Ibrahim kwa ujumla nilifurahia kuanza maisha mapya nikiwa na mwanaume tofauti kabisa kwenye maisha yangu sikumfikiria tena Ibrahim wala sikumkumbuka niliishi na chinga kama mke na mume ingawa hatukilizungumzia tena swala la ndoa mimi sikutaka kulizungumzia kwa sababu nilijua ya kwamba bado nilikuwa ni mke wa Ibrahim na chinga hakulizungumzia labda kwa sababu alitaka tuishi kwanza ili tupimane tabia wiki moja baada ya kuanza maisha chinga alinunulia simu nyingine mpya bei mbaya yani bei nzuri kweli kweli pia alinifanyia shopping ya karibu nusu milioni akaniambia zile ngoni nilizotoka nazo tanga nizisitumie tena kwa sababu hasiendani na jiji la Dar es Salaam Viwalo alivyoninunulia vilikuwa vya fashion za kisasa. Sikumbuki ile baibui langu nililitupia wapi. Kila wiki tulikuwa tunatoka mara mbili kwenda kwenye matanuzi, kumbi zote za starehe za Dar es Salaam nilikuwa ninazifahamu. Kikweli hapakuwa na mahali ambapo sikupajua. Chinga alinifundisha ulevi nikawa mlevi wa kupindukia. Friji letu halikosi kuwa na bia kila siku. Alikosi kuwa na bia. Chinga alinitambulisha kwa marafiki zake mbalimbali waliokuwa wakifanya nao biashara pamoja. Niliwazingatia marafiki zake wanne, Frank, Steven, Jonathan pamoja na Mose. Mara kwa mara watu hao walikuwa wanakuja nyumbani na kufanya mazungumzo, lakini Chinga hakutaka nisikilize mazungumzo yao. Kuna siku walikuwa 
wakileta nyumbani vitu tha, vya thamani kama TV, friji na vitu vingine ambavyo chinga liniambia vilitoka bandarini na baada ya siku mbili huwa na vipeleka kwa wateja wao. Ikadiri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda chinga alianzisha tabia ambayo sikuwa nikiipendelea. Kuna siku ambazo hutoka na mimi lakini kuna siku ambazo hutoka peke yake na kurudi usiku wa manane. Siku nyingine anarudi siku ya pili yake tena mchana. Kila ninapomuliza anatoa sababu mpya. Kuna siku anazoniambiaga kwamba melala nje ya jiji kutokana na kazi zake za kibiashara na kuna siku ambazo ananiambia kwa kama ameachiliwa kurudi nyumbani kwa sababu alikuwa na mikutano na wafanyabiashara wenzake. Pale ninaponesha kukasirika kwa msukuo kwa, kwa kwa kumshuku ya kwamba ana wasichana wengine nje chinga alikuwa ni hodari sana wa kulibembeleza na kujitakasa ya kwamba hakuwa na msichana yeyote nje zaidi yangu. Nikawa sina budi nikawa nakubaliana naye. Ilipita miezi minne kuna siku chinga riniaga ya kwamba anakwenda Tanga kumsalimia baba yake na kuchukua gari lake. Aliniacha pesa za kutosha na ndani ya nyumba kulikuwa kuna kila kitu. Nakumbuka aliondoka asubuhi. Ilipofika jioni wakati nimeketi sebleni nikiangalia TV nikasikia gari. Likasikia gari limesimama huko nje. Nilipochungulia kwenye dirisha niliona tex imesimama mbele ya mlango. Nikaona ni msichana na shuka. Alionekana kama ametoka safari. Kwa nili dereva alimteremshia masanduku mawili. Taxi ikaondoka. Yule msichana akaja kubisha mlangoni pale. Nikanyanyuka na kwenda kumfungulia. Akaniuliza hujambo? Nikamwambia si jambo. Karibu. Nilifikiri angeniuliza kitu. Badala yake yule dada nilimwona mwenzangu akiingiza masanduku yake na kuyaeka sebleni kisha kaketi kwenye sofa. Alikuwa ameshika kitambaa, akajipangusa pangusa usoni. Wakati naenda kuketi ili nimuulize ni nani? Akaniuliza, "John yuko wapi?" Kambi John, "John ndo nani?" Nikao nimemuuliza hivyo. Sikwenda tu kuketi. Akasema huyo mwanaume anaishi kwenye nyumba. Ah, Nikambi huyo ndani, hakuna mwanaume anaitwa John. Labda amekosea nyumba dadangu. Msichana yule akafungua sanduku lake moja akatoa picha moja na kunionyesha. Akanambia mtu nilo muulize ni huyu hapa au picha huyu fahamu. Alinuliza ile dada nilipoitazama ile picha ilikuwa ni picha ya chinga. Moyo wangu ulishtuka. Nikasema huyu si chinga. Akasema chinga. Chinga ndo nani? Ah, nikamwambia si ndo huyu aliyoko kwenye hii picha unaonionyesha. Akasema mimi simjui kwa jina la chinga na mjui kwa jina la John. Jina la chinga silijui. Nikamwambia basi huyu hayupo kwani we ni nani? Akasema mimi ni mke wake. Natoka Nzega ndo nimefika sasa hivi. <sighs> Moyo wangu ulinishtuka sana. Kwani chinga na mke? Chinga na mke. Siku zote ulikuwa wapi we dada? Nikamuuliza kwa kutaharuki kweli kweli. Yule msichana hakutaka kubishana na mimi. Alitea mkono wake kwenye ile sanduku, akatoa hati ya ndoa pamoja na picha kadhaa za harusi. Akanionyesha. Ile hati ya ndoa ilikuwa na jina la John Boniface ikionyesha kwamba alifunga ndoa na Vicky Leonardi wilayani Nzega miaka mitatu iliyopita zile picha zilimuonyesha chinga akifunga ndoa na yule msichana mbele ya padri kwa kweli nilishtuka nilishangaa nilichanganyikiwa si tu kujua chinga alishaoa wakati alindanganya kwamba hajaoa bali pia kuna ndoa aliyofunga ni ya Kikristo wakati najua ni Muislamu tena akitumia jina la John badala ya chinga yule dada akaniambia umeamini ya kwamba mimi ni mke wake Yule msichana akanileza huku akizirudisha zile picha ndani ya sanduku. Kiukweli nguvu zilinishia. Nilihisi labda mwili wangu unatetemeka kwa ghadhabu kweli kweli. Na sio nilihisi ni kweli ulikuwa unatetemeka nikajikaza na kumuuliza msichana yule. Kwa nini siku zote ulikuwa wapi? Akasema nimekwambia ninatoka Nzega. Mimi na John tulikutana Nzega na tulioana huko. Huku da akanileta hapa Dar es Salaam na baada ya miezi michache nikapata ujauzito wakati ujauzito wangu nilikuwa nikiumwa mara kwa mara na nilidhoofika nilipochukuliwa vipimo nikaonekana nimeambukizwa virusi vya ukimwi <sighs> alipofika hapo moyo ulishtuka kwa mara nyingine tena sasa kujua kwamba chinga alikuwa ana virusi vya ukimwi alikuwa ameshaambukiza na mimi msichana yule akaendelea kunieleza akasema baada kugundulika hospitalini kwamba na ukimwi nikashauriwa nimpeleke mume wangu na yakapimwe jioni akakataa kwenda kupimwa akaniambia ya haumwi kwa hiyo hana sababu ya kupimwa akanirudisha nzega niende nikaugulie kwetu john alipondoka nzega tu hakurudi tena 
Huu ni mwaka wa pili. Bila shaka alijua kwamba nitakufa mpaka namba ya simu akabadilisha ili tusiwasiliane. Lakini nimetumia tiba ya kurefusha maisha. Hali yangu ikarudi kwa ya kawaida. Ingawa mtoto nilezaa alikufa. Sasa nimerudi kwa mume wangu. Nstina huyo alimaliza maelezo yake nikajikuta nimedua. Nikao na mtazama. Hapo utagundua wazi ya kwamba nilikuwa nimechanganyikiwa. Kwanza ni kujua ya kwamba nilikuwa nimeshambukizwa virusi vya ukimwi. Na pili kujua ya kwamba chinga alikuwa na mke wake na kwa mujibu wa ndoa za Kikristo asingeweza kuongeza mke wa pili. Jambo la tatu lililo nichanganya ni kugundua kwamba chinga hakuwa mwanaume mwaminifu. Alikuwa ni mlagai na tapeli kwa wanawake. Amedanganya na kufunga ndoa ya Kikristo. Kajifanya ni Mkristo wakati ni Muislamu. Mbali ya hayo ameonyesha tabia ukatili kwa kumtelekeza mke wake mjamzito bila hata ya kujali mtoto wake aliyomo tumboni. Nilikuwa nimejitumbukiza mahali pabaya sana. Nikajifananisha na mtu ambaye alieruka jivu na kisha kakanyaga moto. Nilijiuliza kutokana na hali hiyo hatima yangu ingekuwa ni nini. Nilishatoroka kwa mume wangu kwa tamaa ya kuolewa na chinga na kumbe chinga mwenyewe ana mke wake na ameshaarudi. Sasa itakuwaaje? Ah! Kiukweli, sikutaka kuendelea kusema na akili yangu. Nilitaka nipate majibu ya haraka kutoka kwa chinga yeye mwenyewe. Ingawa chinga hakuepo da, lakini simu zilikuwepo. Ningeweza kuzungumza naye kwa simu. Nikamwacha yule msichana pale Sebleni, nikaelekea zangu uani. Akanambia wewe dada unakwenda wapi? Yule msichana aliniuliza wakati naelekea uani. Sikugeuka na wala sikumjibu. Nilikuwa kama nimepagawa. Kisha kaniambia mbona hujanembea juni uko wapi? Unaenda zako tu. Aliendelea kuniuliza yule dada lakini pia sikumjibu. Nilipofika uani kwa vile simu nilikuwa nayo mkononi nikampigia chinga. Madhumuni yangu ya kutoka uani ni kutaka yule msichana asisikini tazungumza nini na chinga. Chinga akasema, "Hello dear." Alisema hivyo baada ya kupokea simu. Nikamwambia, "Nani dia wako?" Nilimjibu kwa kufoka kidogo. Nikamwambia, "Wewe chinga, kumbe ni mwanaume lagai kesi hicho. Kama ningekujua, nisingemwacha mume wangu na kuja kuishi na wewe hapa da." Chinga kaniambia, "Kwa nini dia unaniambia hivyo?" Nikamwambia, "Hilo neno dia sitaki hata kulisikia. Wewe ni lagai, nimeshagundua. Uliniambia kwamba huna mke, kumbe ulishaoa." Tena umefunga naye ndoa kanisani. Ulijifanya Mkristo na jina wakabadili unajiita John. Chinga akashangaa akasema nini? Chinga alijifanya kushangaa kisha akaongezea kwa kusema. Dia, mimi nilishakwambia usisikilize maneno ya watu. Wanawake wa si wazuri. Ni wambea na wanafiki. Sasa wameshakudanganya, si ndio? Unaanza kufoka. Hao wanataka kukutenganisha tu na mimi. Nikambo na maana gani wewe? Kwa hiyo wewe hujaoa? Chinga akaniambia, "Sijaoa. Sijaoa, mke wangu mtarajiwa ni wewe." Kaniambia, "Ujafunga ndoa kanisani wewe nzega." Na msichana anaitwa Vicky. Kisha kamtelekeza kwa una ujauzito ulipoona kwamba umemwambukiza ukimu. Msikilizaji, nilikuwa na uhakika kwamba Chinga aliguaya baada ya kumwambia hayo maneno. Kwani sauti yake ilitoweka kwenye simu kwa sekunde kadhaa kabla kusikika tena ikiwa imenyua kweli kweli akasema nani amekwambia maneno hayo Salma aliuliza kwa ukali kidogo chinga nikamwambia si swala la kuambiwa huyo msichana amekuja kutoka nzega na yuko hapa nyumbani na kusubiri chinga alibadilika hapo hapo akaniuliza unasema kweli nikamwambia sasa mimi ningemjuaje na utani na wewe akasema yupoje huyo msichana mwenyewe nikamwambia ni mfupi wa maji ya kunde. Machi yake ni makubwa. Amekonda au amenenepa? Nikamwambia amenenepa. Amenembea anatumia vidonge vya kurefusha maisha. <sighs> Amekuja na mtoto? Nikamwambia ana mtoto. Mtoto alikufa. Amenembea kwamba ulimtelekeza nzega. Ulipoona ya kwamba ana ukimwi na oka kataa kwenda kupima. Kwa nini chingo umekuwa lagai kiasi hicho? Ah, sasa sikiliza Salma. 
Ni kweli huyo msichana niliona naye lakini nikamrudisha kwao na nilijua ndo tumeachana. Kambi wewe fala kweli wewe. Maneno gani sasa unaoniambia? Eh? Ah Salma usiwe mkali. Utaribu kila kitu. Hebu niambie. Yuko wapi huyo msichana? Nikamwambia nimemwacha Sebleni. Mimi nimekuja huko uwani. Kwa kweli nilijilaumu kwa kuchukua maamuzi ya kumkimbia mume wangu na kumwamini chinga bila kutumia busara. Kwa kweli nilifanya kosa kubwa sana kwenye maisha yangu. Lakini si hilo tu. Kulikuwa kuna tatizo jingine baya zaidi la kuambukizwa virusi vya ukimwi. Kama chinga ameweza kumwambukiza mke wake na mimi atakuwa ameshaniambukiza. Kilichobaki kwangu ni kusubiri tu siku virusi vitakavyoanza kufanya kazi yake. Sikuweza kujua wakati huo nitakuwa wapi na sikuweza kujua nitahudumiwa na nani. Lakini yote niliyataka mimi mwenyewe. Nilikuwa nikiishi vizuri na mume wangu Ibrahim, nikapata ushawishi wa kwenda kumfanyia dawa za mapenzi kwa tamaa ya kupata pesa. Dawa zikampofua macho mume wangu, hali ya maisha ikazorota mpaka ikabidi nimkimbie. Na huku nilikokimbilia na kutana na makubwa zaidi ya kuliko nilikotoka. Na kutana na makubwa zaidi kuliko yale niliyokimbia. Wakati nikiwa katika lindi hilo la mawazo, nilisikia mlango wa chumba kigongo kwa kushindwa kweli kweli. Nikajua ni yule msichana. Nikanyanyuka, nikaenda kufungulia mlango. Akaniuliza, "Ulikuwa umelala?" Nikamwambia, "Nimejinyosha tu, sijalala usingizi." Mbona huku niuliza nitakula nini wakati mimi ni mgeni nimekuja? Unaingia ndani unalala. Kama ninataka kitu, ni mtume nani? Au huyo John hakukueleza kwamba mimi ni mke wake? Maneno yule msichana yalinitibua lakini nilivuta sobra. Nikamwambia sasa dada maneno mengi ya nini? Kwani ulikuwa unataka nini? Nataka chakula. Nikamwambia zungumza na huyo John mimi sina chakula. Na pesa yangu nataka utoke ukaninunulie chips. <laughs> Kwanza nikaguna. Sikujua kwamba niliguna kwa nguvu mpaka kanisikia. Akaniambia mbona unaguna wewe? Wewe ni mtumishi wa John kweli au ulikuwa ni mwanamke wake? Nikamwambia mimi umenionaje kwani? Ah, sikuelewi, mtumishi gani unatumwa unakuaga unaguna guna au mpaka kutume John? Nikamwambia wewe, nipe hiyo pesa yako nikakununulia hizo chips. Hayo mengine tumsubiri wewe John atakapokuja. Bila shaka majibu yangu yalimtoa hofu. Yule dada alinyamaza alitoa noti ya shilingi 5000 kisha kanipatia. Kanunulie chips kavu na nusu kuku. Aliniambia hivyo. Nilichukua ile 5000 yake nikatoka huku nikiwa na mawazo tele kichwani. Niliona kama nikimkatalia anaweza akamshauri chinga nifukuze na mimi sikuwa na pakwenda. Nilitaka nibaki pale nyumbani nijue chinga atachukua mwezi gani. Nilikwenda katika baa moja ile kwa jirani ambapo palikuwa pana jamaa anauza chipsi. Nikanunua sani moja ya chipsi, chipsi kavu na kuku nusu. Niliandaliwa na kutiliwa kwenye mfuko mdogo wa plastiki. Wakati ninarudi nilipita dukani nikanunua vocha kwa ajili ya simu yangu. Njia nzima nilikuwa nikimlaani chinga kwa ulagai wake na huku nikijilaumu mimi mwenyewe kwa kuchukua uamuzi bila kufikiria Nilimkuta Vicky amekete Sebleni akinisubiri alikuwa amevua nguo zake na alikuwa amevaa kanga Alionesha kwamba alikuwa anatoka kuoga Akaniambia niweke kwenye meza Kisha akaniuliza kuna soda kwenye friji nikamwambia zipo Nika kwenye meza Lakini ndani ya moyo wangu nili nilimwambia nili, nili kwamba ehe <laughs> usijifarague dada mimi ni mke mwenzako. Tunajaribu tu kukuzuga tu hapa. Hayo niliongea ndani nafsi yangu. Pengine nilijisemea hivyo ili kujifariji kujipa moyo kutokana na kule kudhalilishwa na kufanywa kama mtumwa yani house girl. Nilimwekea ule mfuko wa chips kwenye meza kisha nikaenda zangu kumtolea soda na kumwekea. Wakati ninaondoka akaniuliza, "Wewe unakula nini?" Nikamwambia kula tu. Nikamwambia hivyo akainuka na kwenda kwenye meza njoo tule akaniambia njoo ule wakati alikuwa na keti mimi sikumjibu kitu nikaondoka na kuingia zangu chumbani kabla sijafika chumbani nikasikia akiniita kwa sauti kali kweli kweli jina langu alikuwa alijua ananiita we wewe msichana aibu njoo nikatoka na kumfuata uso nikiwa nimekunja kwa hasira nikamwambia unasemaje 
Akasema hivi ni vitu gani uvonletea? Aliniuliza huku akinyonyesha ule mfuko wa chips. Nikamwambia si chips kuku, ama ulitaka nini? Akasema kuku gani wewe? Sijui ni nyama ya nini hii. Nyama hata haijakaushwa. Ina damdamu. Wewe unaweza kula nyama mbichi hivi? Alishika kisha kanionyesha. Nilitafuta neno la kumjibu nikalikosa. Nikabaki na mtazama. Kisha kaniuliza wewe nakuuliza wewe unaweza kula nyama design hii? Nilivuta sobra sikutaka kumkurumbana naye. Nikamwambia bahati mbaya sikuiona. Ukuiona? Kwani una macho? Au umefanya kusudi maana tangu nimekuja hapa naona umechukia. Ah, Sikuangaika kumjibu. Nikaingia zangu chumbani sikutaka tena kutoka nje kurumbana rumbana naye. Usiku kucha sikupata usingizi kwa mawazo. Mawazo yaliponizidi nilijiraumu. Nikajaribu kumpigia chinga lakini simu yake ikawa ipatikani. Nikaiacha simu na kuendelea kutafuta usingizi. Usingizi nilipata kwa tabu sana. Nilipolala tu nikaota ndoto. Niko na Rita. Ghafla ikanyesha mvua na hapa kuna mahali pa kujisteri. Tukawa tunatota kweli kweli. Mvua ikawa kali, maji yakajaa. Mito ikawa inafurika. Rita akaniambia tukimbie maji yanakuja. Wakati nainua mguu nikateleza na kuanguka chini. Rita akakimbia peke yake na kuniacha. Maji yakawa yanifuata mimi. Karibu yangu kulikuwa kuna jiwe kubwa. Nikapanda juu ya hilo jiwe. Maji yakazidi kujaa mpaka ikafikia kule juu ya kelele cha lile jiwe. Nikasikia sauti ya Rita alikuwa misimama juu ya mlima akinicheka kweli kweli. Ndoto yangu ilikatishwa na kishindo cha kugongo kwa mlango. Nikazinduka na kufumbua macho. Kulikuwa kumesha kucha msikilizaji nikaondoka kitandani na kuvaa kanga kisha nikafungua mlango. Nilimkuta Vicky amesimama mbele ya mlango. Akaniambia mtumishi unalala disa mbili. Hii nyumba haijafanyiwa usafi we dada. Nikambia dada, mbona unanjia juu? Kwani wewe ndio ulenileta hapa? Kwanza mimi sikujui. Uwezi kunipa amri zako. Na mimi nikamjibu hivi yule dada kwa kufoka vile vile. Yule dada akanywea. Akasema yani wewe uwezi kufanya kazi za nyumbani mpaka uamrishwe na John, si ndio? Nikambia so hivyo. Amri zako zimezidi. Mimi mwenyewe ninajua majukumu yangu. Nitafanya usafi kwa wakati wangu. Nilipomwambia hivyo akasema, "Ah, basi dada nenda kalale. Hii nyumba itakuwa chafu mpaka John atakapokuja." Nikambia ikae tu. Kama usingi nikuta mimi, ungemwamrisha nani? Nilipomwambia hivyo yule dada Vicky akasema, "Mimi nimeshajua. We si mtumishi wa John. Usinge nileteje uri hivyo namna hii. Na John akija, unaondoka hapa nyumbani." Nikambia utajiji bwana. Nilimwambia kumwambia hivyo na kufunga mlango kwa kubwata kweli kweli. Yule dada akasema, "Utajiji mwenyewe." Nikamsikia hivyo akinijibu huko akielekea zake uwani. Nilika kitandani nikiwaza, niliwaza sana. Kisha nikatoka kwenda msalani yani mali wa Tony toilet. Nilipotoka huko toilet, nikafishika fagio kwa hiari yangu na kuanza kufagia. Viki alikuwa yuko chumbani. Alitoka baadaye na kunikuta nikifagia sebleni. Akanitupia jicho tu na kuniminyia midomo yake bila kusema kitu chochote kile. Alikuwa amevaa nguo za kutokea na mkobaki ulikuwa kwa pani. Alipofika pale sebleni alitoa simu yake na kupiga Simu ikapokelewa. Nilimsikia akisema, "Kama nilivyokuambia ndo natoka. Hapo jioni nitakaporudi utanipitia kwa dada, sawa?" Alikuwa anasisitiza hivyo Viki, kisha akaitikia na kukata ile simu. Alitia simu kwenye mkoba wake, kisha kaondoka. Sikujua alikuwa anaongea na nani. Alipotoka nilikwenda kumchungulia kwa dirishani nikamwona anaelekea kwenye kituo cha daladala. Nikaendelea kumtazama mpaka alipokata kona. Bila shaka walipigana simu na chinga tangu akiwa yuko chumbani. Na alimwambia kwamba nimemjibu jeuri ndipo akapanga safari ya kwenda kwa dada yake. Niliwaza hivyo lakini. Nilicho kufagia nikaenda chumbani nikachukua simu yangu na mimi nikampigia chinga nilipiga kwa muda mrefu lakini chinga kupokea simu yangu. Jambo hilo lilinuzunisha sana. Ikabidi nijiulize tena iwapo kweli chinga bado alikuwa na dhamira ya kuendelea na mimi au Kutokana na dukuduku nilolipata sikutoka tena kuendelea kufanya usafi wa nyumba ile. Nilijilaza kitandani na kuendelea kuwaza. Sikutoka mle chumbani hadi ilipotimu majira ya saa sita hivi za mchana. Nilikwenda kuchukua soda kwenye friji nikanywa. Na keki nilizokuwa nimeziweka jikoni nikazichukua kisha nikaenda zangu kuoga. Niliporudi nilimpigia tena simu chinga lakini sasa simu yake ikawa haipatikani. 
nilizidi kuumia moyo wangu na kujuta kumkubali chinga. Alichukua kipande cha kioo chinga. Basi nilikaa mule chumbani mpaka majira ya jioni hivi. Nilikaa nikiwa na msubiri chinga. Chinga aweze kurudi ili nijue moja. Lakini hadi nafika majira saa za usiku si chinga wala si viki aliweza kutokea. Kwa vile sikuwa nimekula mchana kutwa nilitoka nikaenda kununua chipsi na mishkaki mikala pamoja na soda. Nilipomaliza kula nikafunga mlango nikaenda zangu kulala. Asubuhi kulipokucha niliona message ya chinga kwenye simu yangu iliyosema usiwe mkari jifanye mjinga kwa akili yako. Nimesha kwambia nitakuhamishia masaki. Kwa sababu maji alikuwa ni ya shingo na sikuwa na la kufanya yale maelezo ya chinga yalinifariji kidogo ingawa <sighs> nilijua kabisa kwamba chinga hakuwa mtu kuaminika basi nilitoka pale ukumbini nikaenda mpaka msalani nikashtuka nilipomwona chinga amevaa taulo na viki alikuwa amevaa kanga moja tu walikuwa wanatoka chumbani na kuelekea sebleni huku wakizungumza na kucheka nikaona jiuliza umerudi saa ngapi hao nilijiuliza kwa mshangao sana nikahisi bila shaka chinga alirudi usiku wakati nikiwa nimelala akawa amempitia mke wake huko kwa dada yake alikuwa kwenda kisha wakaja pamoja kwa vile fungua alikuwa nayo chinga hapakuwa na haja kunigongea mlango waliweza kufungua mlango na kuingia ndani bila mimi kuweza kujua chochote kile Kikweli kile kitendo cha kuokuta wamelala pamoja kilinichoma roho. Nikajiona kama nimeshatemwa isipokuwa ninachanganywa changanywa tu. Lakini nikajiambia nifuate vile chenga alivyoniambia kwamba nijifanye mjinga kwa akili yangu ili nione mwisho utakuwa ni nini. Nikaenda toilet, nilipotoka nikaanza kufanya usafi. Nilipofika sebleni, niliwasalimia kisha nikaendelea na usafi. Nilipomaliza kazi hiyo chinga alinituma vitafunio nikaenda kununua niliporudi nikaanda chai mezani chinga kanaambia tunywe pamoja tukaenda kunywa na mke wake wenyewe walikuwa wanazungumza mimi nilikuwa niko kimya tu baada ya kunywa chai niliondoa vyombo nikaenda kuviosha nilipomaliza chinga kanipa pesa niende sokoni niliporudi kutoka sokoni nikaingia jikoni chinga na viki wakatoka sijui walikwenda wapi Wakarudi majira ya saa za mchana wakati nilikuwa nimeshamaliza kupika. Nikataka kwenda kuandalia chakula lakini chinga kaniambia wameshakula huko walikotoka na kwamba chakula nilichopika tutakula jioni. Nikashukuru kwa ni kazi ya utumishi sikuipenda. Nikaenda kula peke yangu. Tulishinda salama mpaka usiku. Baada kumaliza kula chakula cha usiku, rafiki zake chinga walitokea. Chinga akamweleza mke wake kwamba wenzake wamemfuata kwa ajili ya safari ya kwenda Kibaha ambapo walikuwa na shughuli zao. Akamuliza, "Utarudi saa ngapi?" Chinga akasema kwenye saa saba au saa nane hivi. Basi kale kabidada viki kakamwitikia sawa. Chinga na rafiki zake wakawa wametoka. Ilipofika majira ya saa za usiku, mimi na viki tuliingia vyumbani kulala. Kama kawaida yangu nilikaa kitandani kwa muda mrefu bila kupata usingizi kutokana na kusongwa na mawazo. Wakati usingizi unanyenyemelea nilisikia mlango wa mbele unagongwa kwa kishindo. Nikatega masikio na kusikiliza. Mlango uliendelea kugongwa. Nikainuka na kukaa kitandani. Ndipo niliposikia Viki anafungua mlango wa chumbani mwao na mimi nikafungua mlango. Nikamuuliza ni nani? Akasema ni John amenipigia simu anasema amepigwa risasi ya bega. Viki alinijibu hivyo. Tukiwa tumeshtuka tukaenda kufungua mlango. Tulimkuta John amenguka chini kando ya mlango baada ya kuishiwa na nguvu. Mkono wake wa kulia alikuwa ameshika simu wakati bega lake la mkono wa kushoto lilikuwa linavuja damu ambayo iliunda michirizi kuanzia na kutokea. Niingizeni ndani haraka. Alituambia hivyo chinga. Wakati tunamshika ili tumwingize ndani tukasikia mbwa anabweka kutupa macho tuliona polisi wanne. Mmoja alikuwa ameshikilia mbwa aliyekuwa akiwaongoza kufuatilia ile njia aliyokuwa amepita chinga. Nyume polisi hao kulikuwa kuna gari ya polisi iliyokuwa inawafuata. Kutokana na mwanga wa taa iliyokuwa inawaka mbele ya nyumba yetu, polisi walituona. Nikamwona Chinga akiacha simu na kutia mkono ndani ya shati lake na kutoa bastola aliyompa mke wake. Akamwambia ficha hii bastola. 
Alimwambia vile. Viki alipokea tu bastora, sauti moja polisi ikamwamuru, nyote mikono juu. Mko chini ya ulinzi. Polisi hao walikuwa wameshafika karibu kabisa na mbwa aliyekuwa kibweka. Chinga alikuwa amelala chini. Polisi polisi wawili miongoni mwao walikuwa wametuelekeza bunduki. Viki alibaki na bastola alikuwa amepewa na chinga akiwa hajui nini la kufanya. Mimi nikainua mikono juu huku nikitetemeka. Sikujua nini kilikuwa kimetokea. Tukasikia ninyi wanawake ndio mnaufuga majambazi. Mmoja wa polisi hao alituambia hivyo. Nilithubutu kumuliza nani jambazi. Hapo ndipo tulipoelezwa na polisi ya kwamba chinga alikuwa jambazi na kwamba yeye na wenzake watatu walikwenda kuvunja kwenye duka moja pale Isinza lakini tayari walikuwa wamewekewa mtego na polisi. Wakavamiwa na kuanza kutupiana risasi na polisi. Chinga kapigwa risasi ya bega na kukimbia. Wenzake wawili waliuawa na mmoja alikimbia na gari walokuja walokuwa wamekuja nalo. Lo, sikujua kama chinga ni jambazi. Niliwaza hivyo lakini nilikuwa niko too late nimeshachelewa. Sikujua kabisa. Ni kwa sababu tu ya tamaa yangu kupenda pesa. Sasa nimejiingiza katika matatizo yasiyo ni husu. Matatizo ni sioyejua. Chinga alibebwa juu juu na kupakiwa ndani ya gari ya polisi. Viki alikutwa na ile bastora ya mkononi akaulizwa alikuwa akihusiana vipi na chinga. Akajibu ya kwamba alikuwa ni mume wake. Yeye naye akakamatwa. Mimi nilipoulizwa nilieleza kwamba nilikuwa ni mtumishi wa ndani. Jibu hilo ndilo lililonisalimisha na nikaachwa nibaki nyumbani. Lakini nikatakiwa kufika kituo cha polisi cha Sinza majira ya mbili za asubuhi na nimuulizia inspector Amol. Ah. Polisi hao walipondoka na chinga pamoja na viki niliingia ndani. Nikaketi sebleni. Nikawa najiwazia. Kwa kweli nilishukuru kutokuwa mke wa chinga. Kumbe chinga alikuwa ni jambazi. Sikuwa ni kujua, yani sikuwa najua kabisa ya kwamba alikuwa kitudanganya kujidai ya kwamba alikuwa ni mfanyabiashara na safari nje nchi. Uongo wake ndio ulonifanya ni mwache mume wangu na nimfuate yeye hapa da. Hapo ndipo nilipogundua kwamba vile vitu ambavyo amekuwa kivileta na kuviweka humu ndani ni mali za wizi. Na pia vile anavyotoka anavyotoka usiku na kurudi siku ya pili anakuwa katika shughuli za ujambazi. Ingawa nilisalimika kukamatwa lakini kwa upande wangu aise hilo halikuwa tatizo la pekee. Tatizo ni maisha yangu kuparanganyika. Sasa hata ile chembe ya matumaini ya kupata maisha katika jiji hilo sikuwa nayo tena. Kwani mwanaume niliyemtegemea kuwa atanihamishia masaki ni jambazi na amesha kamatwa na polisi. Sijui yani sikujua ni kwa nini nilijiingiza katika matatizo makubwa ya kiasi kile. Hivi ilikuwa ni kwa sababu ya ujinga, tamaa au ni nini? Inakuwaje anijie mtu ambaye simjui anitongoze kisha nimkubalie kirahisi vile tena kumkubalia kuvunja amri ya sita tu bali kumwacha mpaka mume wangu na kuondoka naye kwa ahadi ya kwenda kunioa ulikuwa ni ujinga wa kiasi gani niliyokuwa nao nilikuwa nikijiambia mara kadhaa au nimerogwa sasa nikiwa bado nimeketi hapo sebleni nikawa nawaza nikasikia gari kisimamo kwa nje na kisha mlango wa mbele ukagongwa nikanyamaza kimya mlango ulipoendelea kugongwa nikauliza nani anayegonga akasema ni sisi polisi tumerudi tena fungua mlango sauti ilisikika kutokea nje moyo kanisukuma pa nikanyanyuka na kwenda kufungua mlango walikuwa ni polisi wale wale wakarudi na viki wakaingia ndani tumekuja kupekuwa mu ndani tunashuku ya kwamba kunaweza kuona vitu vya wizi na wao utakuwa ni shahidi wa kila kitu tutakachokikuta um polisi mmoja aliniambia hivyo Viki akatakiwa wa kuwafungulia polisi hao kila chumba ili waweze kupekua. Kila chumba kikapekuliwa lakini hapakuwa na kitu chochote ambacho polisi hao waliweza kuhikamata. Walipomaliza zoezi hilo, waliondoka pamoja na Viki. Asubuhi kulipokucha nilioga, nikavaa kisha nikatoka kwenda kituo cha polisi. Nikaambiwa nifike majira ya mbili za asubuhi. Nilipofika katika kituo hicho nilikwenda kaunta nikajitambulisha na kumuulizia inspector Amol kama nilivyokuwa nimeagizwa na wale polisi usiku uliokuwa umepita. Polisi mmoja kanipeleka katika ofisi moja ambayo nilikutanishwa na mmoja wa mapolisi waliokuja nyumbani usiku. Alikuwa amenisahau kidogo lakini baada ya kujitambulisha kwake akanitambua. 
Alichukua karatasi na kuiweka juu ya meza kisha akaniuliza jina langu nikamjibu. Akaniambia una umri gani? Nikamwambia miaka 27. Una mume? Nikamwambia sina mume. Una uhusiano gani na John? Nikamwambia sina uhusiano na isipokuwa tu aliniajiri kama mtumishi wa ndani. Akaniambia ni muda gani sasa tangu umekuwa mtumishi wake? Nikamwambia ni muda wa miezi sita tu. Akasema je, ulikuwa ukijua kwamba alikuwa anafanya kazi gani? Nikamwambia kazi yake inaijua mimi ya biashara. Biashara gani? Ah, alikuwa anasema kwamba anasafiri nje nchi na kuleta bidhaa. Uliwahi kuziona bidhaa hizo? Niliwahi kuona kileta nyumbani friji, television na majiko na vitu vingine. Alafu na vipeleka wapi? Baadaye analeta gari na kuviondoa. Mimi nilikuwa nikijua na vipeleka kwa wateja wake. Jana usiku alipotoa bastora na kumpatia mke wake wakati sisi tumetokea. Wewe uliona? Ndio niliona. Inaelekea mke wake alikuwa anajua mume wake alikuwa ni jambazi. Sijui, sina hakika. Wakati wote huo akiniuliza maswali yule inspector alikuwa anaandika majibu yangu kwenye kikaratasi karatasi iliyokuwa juu ya meza yake Akaniambia Madhumuni yetu ya kukuita hapa kwanza tunataka kuandikisha maelekezo yako kuandika maelekezo yako na pili kukueleza kwamba tumegundua kwamba John ni jambazi sugu aliyekuwa anatafutwa na polisi kwa muda mrefu John amehusika na matukio mengi ya jambazi hapa jijini Katika moja matukio uporaji aloyefanya ni uporaji wa gari aina ya Rava 4 ambayo jana usiku baada ya kumuhoji akiwa hospitali ya Mwembili alikiri kuhusika na uporaji wa gari hiyo na akatuambia alilipeleka kwa utanga kulificha. Usiku huo huo tuliwasiliana na polisi wenzetu waliopo Tanga wafuatilie gari hilo. Huko Kisosora. Alikokuwa amelificha. Na leo asubuhi wametufahamisha kwamba gari hilo wamelikamata nyumbani kwa baba yake. Kwa kweli nikakumbuka kwamba ni kweli chinga alipokuja Tanga alikuwa na gari la vafua kidai kwamba ni mali yake. Lakini tulipokuja Dar es Salaam aliliacha gari hilo tukapanda basi. Kumbe ilikuwa ni gari la uizi. Inspekta huyo akaendelea kuniambia sasa tunasubiri tukamilisha upelelezi wetu ili afikishwe mahakamani ye na mke wake. Baada ya hapo yule inspekta kaniruhusu niende zangu. Nikaondoka kitoni hapo mwili ukiwa wote umetota kwa jasho. Wanaume kweli ni walagai. Na kama sisi wanawake hatutakuwa waangalifu tutaingizwa katika matatizo siku zote. Kilicho ni nusuru mimi kukamatwa ni kuonekana ni mtumishi wa John. Vinginevyo na mimi ningetiwa ndani. Niliporudi nyumbani nikaketi sebleni na kuwaza nifanye nini. Chinga nilikuwa nikimtegemea hapa Dar es Salaam ameshakamatwa na sikutarajia kuwa atatoka leo wala kesho. Huenda kafia huko huko. Sasa maisha yangu yatakuwaaje? Gafla nikasikia mlango kigongwa. Nikainuka na kwenda kufungua. Nikamwona mtu mmoja aliyewasili na gari. Akanisalimia kisha kaingia ndani. Akasimama sebleni na kunitambulisha kwamba yeye ndiye mwenye nyumba ile ambayo alikuwa ameipangisha chinga. Akaniambia kwamba amepata habari kwamba chinga ni jambazi na amekamatwa na polisi. Hivyo alikuwa anataka kufunga nyumba yake. Akasema kwa vile ninamdai kodi ya miaka miwili. Itabidi nizuie kila kitu kilichomo mondani. Aliniambia hivyo. Kumbe ile nyumba pia chinga haikuwa yake. Baada ule mtu kunieleza hayo, nilipigwa na butwa nikawa sina la kumjibu. Alipona nimedua akaniuliza kwa ni wewe ni nani yake? Nikamwambia mimi ni mtumishi wake wa ndani. Nilimjibu hivyo. Jina la mtumishi nilikuwa silitaki lakini I say nilinyang'ania kwa kujua ndilo litakalo ninasua na haya matatizo ya chinga. Akasema sasa utalazimika uondoke kama una madai yoyote itabidi uyapeleke polisi. Nikamwambia unaniambia niondoke, niondoke nienda wapi? Utajua mwenyewe utakwenda. Hapo umekuja kwa hicho kibarua na kibarua kimeshaota nyasi tayari. Tajiri yako amekamatwa na si wa kutoka leo. Sasa unataka hapa ungoje nini? Sikuwa na jibu la kumjibu, nikabaki kimya tu huku na waaza. Akaniambia fungasha kila kitu chako ninataka kufunga nyumba yangu. Yule mtu aliniambia hivyo sasa kwa kukusisitiza. Nikamwambia naomba nisubirishe basi kidogo niende kwa jirani nikamweleze matatizo yangu. Akaniambia ukichelewa utakuta nimeshafunga nyumba. Nikamwambia sichelewi. Basi nilitoka nikaenda nyumba ya tatu kutoka ile yetu ambapo kulikuwa kuna marafiki zangu wawili waliokuwa wakiishi humo. Hao marafiki zangu walikuwa ni Maria na Sikuzani. Tulizoeana hapo hapo mtaani. Mara kwa mara tulikuwa tukitembeleana na tulikuwa tukipiga story kwa sana tu 
nilipofika nilikuta wamekaa barabarazani hivi wanazongomza nikaeleza matatizo yaliyotokea pale nyumbani kwetu nikawaambia kwamba licha ya chinga kukamatwa mwenye nyumba amenifuata kunitoa akitaka kufunga nyumba yake kwa sababu anamdai chinga kodi ya miaka miwili na pia hataki mpangaji ambaye ni jambazi Mariam akaniuliza sasa umechukua mwezi gani nikamwambia nichukue mwezi gani isho gangu na mwenye nyumba anataka nyumba yake itabidi nitoke na pakwenda sipajui sasa nilikuwa naomba hifadhi hapa kwenu kwa siku mbili tatu tu ili nijue nitakwenda wapi Siku zani akasema na vile vitu vile vya mumule ndani utavipeleka wapi Nikamwambia mimi nitachukua vitu vyangu tu vidogo vidogo tu vile nilivyovikuta nitaviacha Mwenye nyumba amesema atavizuia kwa sababu anadai kodi ya muda mrefu Basi baada ya kunisikiliza kwa makini Marim akaniambia Sasa shoga <laughs> kama unavyotuona tuko wawili na chumba chetu ni kimoja kama utaweza kujibana humu humu chumbani kwetu hakuna tatizo kwa hizo siku mbili tatu karibu nikamwambia nitawashukuru marafiki zangu kwa msaada huo kwani mwenzenu nimechanganyikiwa wakasema wala usichanganyikiwe shoga hali hiyo ni ya kawaida tu hapa jijini kila siku watu wanatimuliwa kwenye nyumba za watu wengine hutolewa vyombo nje na kuwekewa nje hauju pa kuvipeleka nifadhali wewe umeviti ume, umestirika basi shoga zangu ngojeni mimi nikafungasha fungasha vyombo vyangu nivilete. Nikarudi nyumbani na kuanza kukusanya nguo na vitu vyangu vingine. Nikavitia kwenye mabegi mawili. Begi moja lilikuwa langu mwenyewe na jingine nilichukua uchumo ule mule ndani. Nikachukua ndoo hizo tatu za plastic. Mbili nikazijaza vyombo vya kutumia kama vile sufuria, saani, mabakuli, vikombe na kadhalika. Ndoo moja nikatia vitu vilivyokuwamo ndani ya friji. Kwanza nikapeleka begi moja kisha nikarudi jingine nilipomaliza mabegi yote kuyabeba nilibeba zile ndo nikatangulia kubeba ndoo mbili kisha nikarudia na ile ndo nyingine moja nilipomaliza nilimwambia yule mwenye nyumba alikuwa akinisubiria kwamba nimeshaondosha vitu vyangu ingawa vingine nilivyovichukua havikuwa vya kwangu bali nilivichukua nikaanzia maisha huko mbele ya safari yule mtu akafunga milango ya nyumba yote nikatoka naye akamalizia kufunga mlango wa mbele kisha kaniaga na kuingia kwenye gari yake na mimi nikaondoka kwenda kwa marafiki zangu Mambo ya dani mazito jamani Ni mazito mazito Nasema hivyo kwa sababu wale marafiki zangu ni wasichana warembo kweli kweli lakini nilipoingia chumbani kwao kuweka vyombo vyangu niliona hawakuwa na kitanda walikuwa nalala kwenye godoro lililoekwa chini na kufungiwa chandarua humo chumbani mwao hamkuwa na chochote zaidi ya kimeza kilichokuwa na vipodozi pamoja na kipande cha kioo kilichovunjika zaidi ya hapo walikuwa na ndoo karibia nne zilizokuwa na maji na madishi matatu mawili yakiwa yamejaa vyombo nguo zao walikuwa wameweka kwenye mabegi kila mmoja alikuwa na begi lake kwa kweli kile chumba kilikuwa kama geto lakini nilishukuru kupata stara kwa nisikuwa na pakwenda. Ingawa niliwaambia marafiki zangu ya kwamba ningekaa hapo kwa siku mbili tatu, ukweli ni kwamba sikujua nitakwenda wapi baada hizo siku. Hapo ndipo nilipoanza maisha kwa marafiki zangu hao. Habari ya chinga nikaisahau kabisa. Kama ni kudanganywa nishadanganywa na kama ni bala limeshanikuta. Sikuwa na haja ya kufikiria tena yaliyopita zile siku tatu nilizoaidi wale marafiki zangu zikapita lakini hapakuwa na mtu aliyeniuliza maisha yalikuwa tofauti sana pale tulikuwa tunaishi kihuni wale wasichana <laughs> tunakuwa pamoja mchana tunapika kwa kuchangia hela tunakula pamoja ikifika usiku wenzangu wananiachia chumba tunakutana tena kesho asubuhi baada ya wiki mbili nikaanza kuishiwa hela ya kuchangia chakula wenzangu akanisaidia kwa siku tatu siku ya nne wakaniambia watakapotoka usiku nitoke nao ilipofika usiku wakati wenzangu wakijipara yani wanajipodoa na mimi nikajipodoa tukatoka pamoja hawaokoa kienda mbali tulizunguka tu mtaa wa pili ambapo kulikuwa kuna bana na guest umomo tukaingia katika ile ba tukakaa kwenye viti jinsi wenzangu walivyokuwa wakisalimiana na wahudumu wa baile walionekana kwamba ni wenyeji mara kwa mara wahudumu hao walikuwa wakiwa wanauliza Mariam na siku zani mmetuletea mgeni na wao walijibu huyu ni shoga yetu tumemtembeza tembeza 
Wakati tumeketi marafiki zangu wakaanza kunisomesha. Wakaniambia kwamba hapa ba ndio mahali wanapopatia riziki zao kutoka kwa wanaume wanaotaka huduma zao. Nilivyoelewa ni kwamba walikuwa wanajiuza. Hapakuwa na aliyekuwa ameniambia kwamba umenileta hapa kwa ajili ya, ya kwa ajili ya hayo mambo hakuna aliniambia. Ilikuwa ni akili kukichwa tu kwamba na mimi nijiunge nao. Sikutaka kujivunga wala kushangaa kwa sababu kwa upande wangu maji yalishakuwa hapa maji ya shingo. Sikuwa na namna ya kuishi katika hili jiji la daa. Ilibidi tu niwaige wenzangu ili na mimi nipate pesa ya kuishi. Sikutaka tena kurudi Tanga. Nikaambia sasa wenzangu hebu naombe ni mnieleweshe inakuja kuaje. Nikawauliza, nikalazimisha kicheko cha uongo na ukweli ili wasinielewe hisia zangu ya kwamba jambo hilo sikulipenda hata kidogo. Lakini sikuwa na budi. Mariam ndiye aliyechukua jukumu la kuanza kuwa kama mwalimu kuniambia sikiliza shoga. Akitokea mteja akitaka kutoka na wewe mwambie kwanza kununulie bia unywe. Unywe kiasi kidogo tu cha kuondoa aibu na kufanya uchangamke. Usinywe sana kiasi cha kutokujitambua kwani atakwenda kukufanyia vitendo visivyo vya maana. Umenielewa shoga? Nikambe nimekuelewa. Akaniambia ukifika huko, sawa. Mtaka kukwenda huko, pata nini kwanza bei? Sisi tunamwangalia mtu uwezo wake na pupa yake. Kama tumegundua ana pesa na anakupapatikia, unamtoza kuanzia shilingi 1500 kwenda mbele huko. Sawa, mpaka laki laki mbili huko na kuendelea. Kama unamwona ni wa kawaida, akikupa ta 20 tu unakubali. <coughs> Nikauliza sasa huyo mtu namwambia nipe kabisa au wewe tu anaweza kukupa kabisa au asubuhi mkitoka. Kuna wakati ambao wateja hata elfu kumi unachukua, sawa? Na kuna wateja wengine wanatumia guest hii. Unalala naye hapa hapa. Kikweli nilikuwa natingisha tu kichwa kuwaonesha kwamba nimekubaliana nao. Kuna wanaume wengine ni wa short time tu. Hao kwa usiku huo mmoja, unaweza kuwapata wengi siku za mwisho wa mwezi mwezi ndio unawapata sana. Wanakuwa na vihela hela vimetoka toka vya mshahara. Ah, kwa hiyo hao nawatoza shingapi? Ah, au unapatana nao tu. Akiingia sawa sawa unamla hata 1015. Lakini siwe chini ya 1000. Sasa wakati tunazungumza hivyo walitokea wanaume wawili. Wakajiunga na sisi. Waliagiza bia na sisi walitununulia bia moja moja tukao tunakunywa pale huku tunazungumza. Mmoja wetu hao alionekana kunipenda mimi na mwingine akamuelemea Mariam. Sikuwa na shaka ya kwamba walikuwa wanajua kwamba kukaa kwetu pale ba ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kusubiria wanaume. Kwa kweli nilikuwa nikiona aibu kwa sababu licha ya kwamba kazi yenyewe ni ya aibu nilikuwa sina uzoefu nayo ile kazi. Baada ya mazungumzo marefu jamaa hao wakataka tuchukue vyumba pale guest. Wakati huo tulikuwa tumesha kunywa bia mbili mbili. Niliondoka na mwenzangu Mariam kwenda upande wa guest. Wakati tunakwenda Mariam aliniambia, "Mkiingia chumbani patana na naye bei kwanza. Wanaume wengine hawaaminiki. Kama nataka mlale wote utamwambia" akupe shilingi elfu shirini lakini usipunguze chini ya kumi na tano na kama ni short time elfu kumi na tano na usiwe chini elfu kumi umenielewa nikambia nimekuelewa Mariam Mtu wa vyumba alikuwa ni mwanaume Mariam ndiye aliyezungumza naye yani muhudumu wa pale wa kutoa vyumba akasema ni vyumba vya short time au vya kulala. Jamaa huyo aliuliza. Mariam akasema hatujajua bado. Atalipa nani? Watalipa hao tunaokwenda nao. Tupe hivyo vyumba. Mwenzangu atamsubiri mtu wake chumbani. Mimi nitakwenda kuwaita wakija tu utawauliza kama ni short time au kulala. Utaotoza kabisa. Haya poa. Jamaa aka fungua vyumba viwili. Mariam akaniambia niingie kwenye chumba kimoja nimsubiri yule mwanaume alinitaka mimi. Nikaingia na kuketi kitandani baada kama dakika kumi hivi mlango ukafunguliwa yule mwanaume akaingia. Nikamuliza ni mpaka asubuhi au short time tu. Akaniambia ni short time tu. Nikamwambia shalipia chumba. Ya yeah, nimelipia. Nikamwona anavua shati kabia eh njoo kwanza hapa kato zungumze. Nilimwambia yule mwanaume alionekana kuona pupa akaja kitandani na kuketi na mimi. Nikamwambia utanipa shilingi ngapi? 
Wewe unataka shingapi? 2020. Ah, mimi na 10 bwana. Nitakufanyia 15. Sikufichi bwana, show time huwa tunalipa hivyo bwana 10. Kulala ndio ingekuwa labda 15. Mimi sina bwana, mimi na 10 tu. Kwanza mimi kulala na mimi ni 20. Show time ndio hiyo nilikuambia 15 kama utaki achana mimi. Weka kani mkombe tu elewani kwanza mbona endelea kuvua nguo. Asomesha kunywa bia zangu mbili. Sasa ukichanganya shilingi 10000 niliyokupatia inakuwa zaidi ya hizo unazotaka wewe. Yule kaka alinembea hivyo. Kwa vile Mariam aliniambia hata 10000 inaweza kupokea kwa short time. Nikaambia poa. Ilikuwa ni siku nzuri kwa upande wangu kwani nilipata wanaume watatu wa kuingia na kutoka. Na mwanaume mmoja wa kulala ambaye alinipa shilingi 1015. Niliondoka hapo guest majira ya saa mbili za asubuhi kurudi nyumbani. Mariam alipata mwanaume mmoja wa kuingia na kutoka naye na mmoja wa kulala. Sikuzani alipata mwanaume mmoja tu wa kulala. Sikujua wenzangu walikuwa wamepata shilingi ngapi lakini wakaniuliza mimi nimepata kiasi gani nikamwambia kiasi ndicho kipata. Tuliporudi tulipiga mswaki na kuoga baada ya kuvaa nilitoka nilikwenda kwenye buche ya nyama nikanunua kilo moja ya nyama nikaenda gengene nikanunua kilo moja ya mchele na vitakataka vingine vingine vya kupika pika nikapitia dukani ambako nikanunua mikate miwili na siagi nikarudi nyumbani na kupika chai chai ilipokuwa tayari nikawakaribisha wenzangu tukanywa kisha tukarudi kulala mpaka majira ya saa 5 tulipoamka na kuanza kushughulikia kupika Maisha ilikuwa hivyo. Taratibu na mimi nikaanza kuizoea ile kazi. Kuna siku nilienda kupima HIV nikaambiwa nimepata maambukizi. Ah, kwa hilo nilishalijua, siko na wasiwasi. Niliambiwa kinga yangu bado iko ina nguvu. Hivyo natakiwa kila mwezi niende kwenye kile kituo kupima tena ili niweze kushauriwa muda wa kwanza kupata dozi ya kurefusha maisha. Hata hivyo nilishauriwa nisiache kutumia kinga, yani kondomu ili nisiambukize wengine na mimi nisiendelee kuambukizwa kutokana na kazi yangu ya uchangudoa yani umalaya. Ilikuwa ni vigumu mno kufuata ushauri huo daktari kwani nilikutana na wanaume ambao walikuwa hawataki kutumia kondomu. Kwa vile mimi mwenyewe tayari nilishakuwa muathirika, ah nikawakubalia tu. Zilikuwa zimepita kama wiki tatu hivi tangu nianze kazi. Kazi ile ya kujiuza mbayo kwa kweli inalipa ingawa kwa fedha Usiku mmoja wakati tumeketi na wenzangu pale ba tukisubiri wateja alikuja mwanaume mmoja hivi akatunyesha sana kisha akaondoka na siku zani Sikujua alikwenda wapi Baadaye alikuja mwanaume mwingine akaendelea kutunyesha mimi na Mariam mpaka mimi nikawa sijielewi Nakumbuka Mariam aliondoka na yule mwanaume akaniacha pale peke yangu lakini baadaye kidogo alikuja mwanaume mwingine akawa amenisemesha semesha. Vile ambavyo nilikuwa nimelewa sana, sikumbuki hata mazungumzo tulikuwa tunayezungumza. Baadaye akaja Mariam na kunichukua. Alinishika mkono na kuniambia twende huko. Nikamwacha yule jamaa kwenye kiti. Tulikwenda upande ule wa guest. Maria kanaambia kuna jamaa anataka msichana wa kulala naye. Na ameshaingia chumbani. Sasa wewe nenda ukalale naye. Nikamwambia kwa chumba gani? Mariam akanipeleka mpaka kwenye huo iko chumba. Akanambia ipo humo. Yeye yeah, amelewa na wewe umelewa. Sasa mtajuana wenyewe, lakini usisahau kupata na naye kabisa. Asije akakugeuka asubuhi. Nikamwambia sawa. Basi nikaufungua mlango nikaingia humo chumbani. Nilimkuta yule jamaa amejilaza kitandani. Aliponiona naingia akainuka na kuketi. Na mimi nikaenda kuketi pale kitandani. Alikuwa amelewa sana. Nilipoketi alinizungushia mikono yake kiunoni akaniuliza mrembo jambo nikamwambia si jambo na kuhofia wewe Ah nilikuwa nataka msichana mrembo kama wewe nikamwambia ndo mimi nimeshakuja unataka short time au kulala kabisa Ah kulala kabisa nikamwambia utanipa shilingi ngapi Ah sijui wewe unataka shilingi ngapi nikamwambia 30 Ah 30 zote za nini hizo Wewe msichana mbona na tamaa sana Nikabesa utanipa ngapi Ah kwa vile wewe ni mzuri sana nitakupa 2020 sawa. Bye poa. Nikalala na yule baba. Asubuhi kulipokucha mimi ndiye niliamka kwanza. Nikaenda mauli watoni kisha nikarudi na kuvaa wakati navaa yule jamaa naye akaamka na kuketi kitandani. 
Na basi baada ya kumalizana na yule mbaba nakumbuka hiyo siku wakati naondoka na rudi sasa nyumbani. Siku hiyo siwezi kuisahau kwa sababu nilipata ajali mbaya sana. Sana. Nilikuja kushtuka ni hospitalini. Daktari akaanuliza, "Wewe ni mwenyeji wa wapi?" Nikamwambia, "Mimi ni mwenyeji wa Tanga." Unaishi wapi hapa Dar es Salaam? Kwa hapa Dani ilikuwa ninaishi Senza. Mfanyakazi au ni mama wa nyumbani? Mimi ni mama wa nyumbani, daktar. Kuna mume? Ndio lakini anaishi Tanga. Anaitwa nani? Anaitwa Ibrahim. Tangu umeletwa hapo hospitali, alishafika kukuangalia. Bado. Lakini anayo taarifa kwamba umepata ajali. Hana taarifa. Kwa nini? Hapa kuwa na mtu akweza kumtaarifu. Hapa Dar es mimi ni mgeni nilikuja mara moja tu na ndio nikapata ajali. Natamani sana niwasiliane naye lakini simu yangu ilibiwa. Namba yake unaikumbuka? Ndio naikumbuka. <sighs> mimi nikajua yule labda ni dokta. Nilipomwangalia vizuri kumbe alikuwa ni polisi. Alitoa simu yake na akaniambia nitakusaidia wasiliane naye kwa sababu kuna swala la wewe kupelekwa India. Nitaje namba yake. Nikamtajia. Polisi huyo akaipiga ile namba kisha akaiweka simu sikioni. Baada ya muda kidogo akauliza, "Wewe ni bwana Ibrahim?" Kiukweli sikuweza kusikia alichojibia yule afande, akaendelea kusema, "Sawa sawa. Sasa bwana, kuna tukio limetokea hapa Dar es Salaam." Mkeo bi Salma alipata ajali ya gari jana asubuhi amelazwa hapa katika hospitali ya Mwimbili sijui kama una taarifa hizo Wakati polisi huyo akizungumza hivyo moyo wangu ulikuwa ukienda mbio sana sijui Ibrahim alimjibu nini lakini nilimsikia yule polisi akimtajia wodi niliyokuepo kisha akasikilizia kidogo kabla kukatele simu Nikamwambia yule polisi amesemaje mume wangu Ah, kumbe naye yuko hapa hapa damu mbili. Amesema alikuja wiki moja iliyopita kufanya operation ya macho yake. Leo ndo amepewa ruhusa. Kwa hiyo atakuja hapa hapa kukuona. Ha. Kumbe yuko hapa hapa damu mbili. Nilimuuliza yule polisi. Polisi akaniambia inaelekea huna mawasiliano na mume wako, si ndio? Kwani huyu ya kwamba mume wako yuko hapa? Um da, a, po, da, a, polisi tatizo ni simu mimi nilivyoibiwa basi sawa mtakutana hapa hapa nakuja. Amekwambia anakuja sasa hivi kwa hiyo sasa hivi anaona. Kwani alikuwa haoni? Alikuwa haoni kabisa. Basi natumai hivi sasa atakuwa anaona kwa sababu amesema anakuja kukuona. <sighs> Naje, nataka nionane naye. Baada ya kupita nusu saa hivi Mlango wa chumba nilichokuwamo ulifunguliwa. Kwanza aliingia yule daktari aliyekuwa ametoka kisha akaingia mtu mwingine. Nikamkazia jicho langu moja lililokuwa halioni sawa sawa na nikagundua kwamba alikuwa ni Ibrahim mume wangu. Safari hii alikuwa amevaa miwani ya macho yenye vioo vyeupe badala ile ya jua. Macho yake niliweza kuyaona. Sasa ilikuwa yanaona. Nikasadiki kwamba Ibrahim alikuwa amepona. Daktari akasema Uh, msichana ulimulizia ni huyu hapa je unamfahamu Daktari huyo aliingia akamuliza Ibrahim Ibrahim alisogea karibu na kitanda kuniangalia vizuri nikamwona kitikisa kichwa akasema simfahamu Alimwambia yule daktari hivyo jibu lake hilo likanishtua Nikamwambia mume wangu Ibrahim mimi ni Salma mke wako nimepata ajali ya gari nimekatwa mguu mmoja na jicho langu moja limeharibika Nilimwambia kwa mkazo ile aweze kunitambua. Akaniambia umepata ajali? Nikamwambia ndio mume wangu nilipata ajali. Nilimjibu kwa unyonge na kwa nidhamu kweli kweli. Ibrahim akaniambia jicho limeharibika na mguu mmoja umekatwa. Ibrahim aliendelea kusema huku akiangalia kwenye kile uh, kifundu changu kilichokuwa kimefungwa bendeji. Dokta akasema mguu wake ulikuwa umevunjika vibaya mno kwa kweli mfupa ulisagika kabisa tukaona tuondo wetu. Daktari alimwambia hivyo. Hata hivyo Ibrahim hakuonesha kabisa kushtuka wala kutaharuki. Tangu aliponiona, alikuwa kama anamwangalia mtu asiyemjua kabisa. Akaniambia pole sana. Nashindwa kukukumbuka, ni kweli nilikuwa na mke anaitwa Salma. Ah, eh, 
lakini kama alinitoroka miezi mingi iliyopita hivi sasa sina mke Alisema Ibrahim maneno yake yakaniacha njia panda Yule polisi akamuliza una maana so huyu Akasema huyu so mke wangu kwanza nashangaa kanita mume wake Daktari akasema hebu tueleze vizuri umesema mke wako alitoroka miezi mingi iliyopita Daktari alimuuliza Ibrahim Ibrahim akasema ah, nilipopata upofu mke wangu alinitoroka na mwanaume baada ya kunifanyia visa vingi sana. Kwa nimetoa taarifa polisi na kwa wazazi wake wote wanafahamu ya kwamba sina mke. Sasa nashangaa anajitokeza mwanamke akisema kwamba ni mke wangu si kweli. Mimi huyu simjui. Ibrahim alivomaliza kusema hivyo nikamuona anageuka ili aweze kuondoka. I say nikamshika mkono. Nikamwambia mume wangu, "Najua umesema hivyo kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya hasira." Naomba unisamee kwa yale yote nilokukosea. Niko chini miguu yako Ibrahim. Nilimwambia huku machozi yakinitoka. <sighs> Nisikilize, sitokusamee. Na hilo jina unaloniita mume wako. Ukome kabisa. Mimi sio mume wako. Kama unakumbuka nilikwambia. Usimcheke kilema. Binadamu haishi kuumbwa. Yaloni pata mimi na wewe meza kukupata sasa umeona ni kweli mume wangu liniambia we nisikilize naomba nisamee ni ibiris tu alinipitia kama ni ibiris alikupitia sasa mwambie hivi asikuache hapa hospitali eh akuhudumie na utakapotoka akupeleke nyumbani kwake uh, lakini jamani pamoja na makosa mliofanyana kiu binadamu bwana Ibrahim ulepaswa umsikilize huyu binti kutokana na matatizo yaliyomtokea ukimwacha hapo hospitalini kwa kweli atateseka sana. Yule daktari alisema hivyo kwa kumwambia Ibrahim. Ibrahim akawa na mtazamo yule daktari. Daktari huyo akaendelea kueleza. Ah, uh, istoshe huyu Salma jicho lake moja limesharibika. Lile jingine limeingia kipande cha kio. Operation yake inahitaji zaidi ya shilingi milioni kumi nchini India kwa anahitaji msaada. Kama jicho hili litaachwa kwa wiki nne na litaweza kuharibika atakuwa haoni kabisa mm, umezungumza swala la msingi sana daktar polisi alikuepo hapo akamunga mkono daktari kisha akaendelea kusema bwana ibrahim pamoja na matatizo unayozungumza bado una dhima na mke wako ulipaswa kwanza kusahau yaliyopita msaada wako ni umuhimu sana baada hapo mtakuja kuyazungumza matatizo yenu. <laughs> Nilidhani ya kwamba Ibrahim angelegea kuyasikiliza yale maneno aliyokuwa akiambiwa lakini akatikisa kichwa chake kwa hasira. Akasema kutokana na vitendo alivyonitendea huyu bidada. Sina dhema naye. Huyu amfate huyu alomtorosha kutoka Tanga akamleta pada ndiye atakayebeba hii dhema yake amhudumie mpaka atakapopona lakini sio mimi Ibrahim kwa herini Ibrahim akageuka ile atoke nikampiga kele nikamwambia Ibrahim usiniache Ibrahim hakushtuka wala kunisikiliza aliendelea kwenda zake nikamwambia Ibrahim Ibrahim nisamehe mume wangu nikamwambia kwa kelele Ibrahim alifungua mlango na kaondoka zake Daktari alitikisa kichwa kusikitika kisha kaniangalia akasema Salma unakabiliwa na wakati mgumu sana. Mume wako ameshakukataa. Kumbe mlikuwa mna matatizo yenu. Sasa sijui itakuwaaje. Daktari alisema hivyo kisha na yeye akatoka. Mimi nilikuwa ninalia kweli kweli. Nililia kwa sababu nilijua kwamba nimeshakuwa mlemavu. Mlemavu wa miguu, nimeshakuwa mlemavu wa macho na nisingepata msaada wowote kwingine. Ibrahim ni mtegemea ndio hivyo tena. Yule polisi aliniangalia mwisho wake nilimuona na yeye akifungua mlango na kutoka nikabaki peke yangu kwa kweli majuto huje kinyume baada ya kukwisha kitendo sasa nilikuwa ninajuta nilijuta kwa kudanganyika kwanza nilidanganywa na Rita mpaka nikakubali kwenda kwa mganga amenipa dawa zilizoharibu macho ya mume wangu jambo ambalo lilisababisha maisha yetu kuweza kuharibika kabisa kiukweli nilipotoka pale hospitalini sikuwa na pakwenda zaidi nilimfuata yule baba mwenye nyumba mwenye yule mwenye baba mwenye nyumba yule aliyofunga ile nyumba yake alipokuwa naka alipokuwa naka chinga nikamwambia mzee sasa ile jicho langu ambalo 
linao yani li, 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 linaona kidogo liliingia kipande cha kioo kwa pembeni madaktari mwimbilo ameniambia ni chembe ndogo sana kioo sasa tatizo ilopo ni kwamba natakiwa kupelekwa India kufanyiwa upasuaji kabla ya wiki mbili madaktari ameniambia kwamba baada ya wiki mbili kumalizika jicho hilo nalo pia litaribika kabisa nitakuwa kipofu yule mzee baada kunisikiliza kwa makini akaniuliza sasa ulikuwa unahitaji nini Nikambia nilikuwa nahitaji msaada wa kupelekwa India kutibiwa. Kwani we huna ndugu? Ninao lakini ndugu zangu ni maskini na hawawezi kupata pesa ninazo zihitaji. Zinahitajika kiasi gani? Nimeambia inahitajika milioni nane. Ah, bado sio tatizo kwa sababu zipo taasisi zinazosaidia watu kama nyinyi. Kuna taasisi moja ya misheni ilianzishwa mwaka jana. Ishapeleka watu wengi tu nchini India kutibiwa maradhi yalo shindikana hapa kwetu. Ofisi zao ziko wapi? Kwani wewe unazo karatasi zako za hospitali ni zinazoonesha matatizo ulonayo? Ni nazo ngoja nikuoneshe. Ah hapana usionenishe mimi. Kama unazo ni vizuri. Eh? Kwani zitarahisisha wewe kupata msaada. Hao watu ofisi zao ziko hapa hapa ubungo. Subiri nitakupeleka kwa gari langu. Sita msawi ile mzee. Bali nipeleke katika taasisi ile ya mission ambayo iliniwezesha mimi kupelekwa India kutoa ku, 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 kutoa ku, 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 yani kuokoa jicho langu liweze kupona huko kwa India nilipata rafiki aliyenunulia mguu wa bandia ambao ulipachikwa kwenye mguu wangu uliokuwa umekatwa alikadhalika akanunulia jicho la kutengeneza ambalo liliwekwa li, 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 sehemu ambalo jicho ambalo alioni lakini liliwekwa katika tundu la jicho langu lililokuwa limeharibika na kuonekana kama jicho ni zima lakini sio zima lakini lilikuwa halipepesi wala halichezi chezi operation yangu ya kuondoa kipande cha kioo kwenye jicho langu ilichukua kama masaa matatu nikakaa hospitalini kwa siku saba siku ya nane nilipewa miwani nikarudi nikaruhusiwa kuweza kuondoka siku niliporudi nchini kapokelewa na maafisa wa taasisi iliyonipeleka huko wakanipangishia chumba cha kulala katika hoteli kwa siku moja kabla ya kurudi Tanga kwa kweli niliwashukuru sana. Ingawa sikuwa na mguu mmoja wala jicho, lakini ilikuwa inafadhari sana kwangu. Hivi sasa usichana ulikuwa umenirudia kidogo, kwani sikuwa nikitembea kwa magongo na haikuwa rahisi kwa mtu kuweza kujua kama nilikuwa na mguu wa bandia. Kadhalika pia jicho la bandia niloliweka lilifanya nisonekane kwamba ni kipofu. Na kwa vile nilitakiwa kuvaa miwani, haikuwa rahisi kwa mtu kuweza kunitambua. Baada ya kulala hoteli kwa siku moja, siku iliyofuata nilipanda basi kurudi Tanga. Kwa vile babangu mzazi alikwisha kufa. Nilifikia kwa shangazi yangu Makorola. Shangazi aliponiona badala ya kufurahi, aliongoa kilio. Nikambembeleza na kumsia nyamaze. Aliponyamaza, akaniambia kwamba aliambiwa na Ibrahim kwamba nilikuwa nimepofuka jicho na mguu wangu mmoja ulikuwa umekatwa kutokana na ajali ya gari. Nikamwambia shangazi ni kweli mguu wangu mmoja umekatwa na ule nilokuwa nao ni bandia. Pia nikamwambia jicho langu moja limepofuka na nimekiwa jicho la bandia. Nilimweleza kila kitu shangazi. Kila kitu kilichotokea mpaka Ibrahim alipokuja na kunikataa hospitalini. Shangazi akasema mimi simlaumu Ibrahim, umeataka mwenyewe mwanangu. Ulikuwa mzima, sasa umeshapata ule mavo kudumu kwa balaa lako mwenyewe. Nikamwambia shangazi, mashoga marafiki ndio waloniponza shangazi akaniambia shoga yako nani nikaambia yule jirani yangu anaitwa Rita akasema Rita Rita alikuja hapa kwangu akasema wewe ulikwenda kwa mganga akakupa dawa zikamwaribu macho Ibrahim nikaambia shangazi Rita ni mnafiki tena ni mnafiki mkubwa huko kwa mganga yeye ndiye alinipeleka mbona kukwambia hilo shangazi akaniambia niambie ili iweje wakati alikuja kukusema wewe nikaambia shangazi akwambia ule ukweli jinsi ulivyokuwa kwamba yeye ndiye alionishawishi nende kwa mganga Aha, sasa ndo ukome kusikiliza maneno ya mashoga marafiki. Shangazi nimekoma mimi. Sasa huyu Ibrahim ameshakuacha. Hakunipa talaka lakini ni kama ameshaniacha. Siwezi tena kurudi kwake. Haya sasa. Ka hapa utulie. Ulo litaka umshalipata. Shangazi nitaka nitafanya jishangazi. Hata kama nikimfuata kumbembeleza kwa hivi nilivyo sasa hawezi kunitaka tena. Lakini baada ya kukaa kuwaza sana siku ile ile niliamua kumtumia ujumbe Ibrahim kumjulisha kwamba nimesharudi Tanga na niko kwa shangazi. Nilidhani labda ngerudisha moyo na angekuja kunichukua na kunitazama 
Badala yake nilitumia jibu lolonimeza sana. Nani wewe ulomtumia SMS mume wangu? Moyo wangu ulinipasuka pa. Nikamuonesha shangazi ile message iliyokuwa imetumwa. Shangazi akaniambia, ah, "Nilisi Ibrahim kwamba ameshaoa mke mwingine inawezekana ndiye huyu aliyokujibu mke wake." Nilishtuka. Ibrahim ameshaoa mke mwingine. Kila jambo linakwenda kwa riziki. Riziki napokuisha, hutokea sababu yoyote watu wakaachana. Kama yeye ameshaoa na wewe utakuja kupata mume atakayekuoa. Mume, mume gani atanitaka mimi shangazi ambaye tayari nishakuwa mlemavu? <laughs> Ilo sio tatizo mwanangu. Tatizo ni vipi utaendesha maisha yako? Fikiria utafanya nini? Utarudishaje heshima yako katika jamii? Kama unahisi ni rahisi kupata mume kwa sasa, achana na mawazo hayo ya mume. Angalia mustakabali mwingine. Tafuta kazi ya kushughulika. Uwe unajiingizia kipato chako. <sighs> shangazi Nitafanya kazi gani shangazi? Wakati nimeshakuwa mlemavu. Mwanangu kazi ziko nyingi kujajiri we mwenyewe. Hata ukiuza chapati au maandazi ni kazi. Mbona nimeshaona wasichana wengi tu wanaouza chapati, maandazi, vitumbua wana maisha mazuri tu? Jambo la msingi kwako ni kuamua tu. Ah, shangazi. Ene hivi sasa najuta mimi shangazi nilichezea shilingi chooni. Sasa ndio nimeshatumbukia shilingi kwenye shimo unajuta nini? Acha kufikiria ya nyuma. Sawa, hutoipata tena hiyo shilingi. Cha msingi ni kufikiria jinsi utakavyoipata shilingi nyingine. Kiukweli ushauri wa shangazi yangu ulikuwa na maana sana. Hivi sasa ni mwaka mmoja tangu tukio lile litokee. Nimeanzisha biashara ya kahawa na kashata barazani mwa nyumba ya shangazi. Nimeweka meza na mabenchi manne, ninauza kahawa kuanzia saa moja asubuhi hadi saa nane kisha ninatoa tena meza saa kumi jioni mpaka saa nne hivi za usiku. Nilianza na wateja wachache wa kahawa lakini baada ya muda mfupi nikawa napata wateja wengi. Kwa siku nilikuwa nikiuza birika saba mpaka nane za kahawa. Kipato changu cha kila siku nilimshinda hata yule anaye ane, 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 ane kazini ya ofisini. Wateja wangu walinishauri niwekee bao la kete, nikanunua bao hilo na kuwekea. Hivi sasa baraza ya nyumba ya shangazi yangu imekuwa haitoshi. Kuanzia asubuhi watu wanacheza bao, alikadhalika wakati wa jioni na usiku. Lakini mbali na wacheza bao kulikuwa kuna wateja ambao walikuwa ni mashabiki wa timu za mpira wa miguu na vyama vya siasa. Kuna siku watu hujadili mambo ya kisiasa na kuna siku hujadili mambo ya kwenye mpira. Jina langu likabadilika. Sasa nikaitwa Mama Kahawa. Ukifika eneo la Makorola ukimwambia mtu yeyote ule nionyeshe kwa Mama Kahawa, atakuleta hadi barazani kwangu. Nimekuwa maarufu kwa vile nilikuwa nimeshajiunga na kitengo cha matibabu ya HIV au VVU. Huko nilikutana na muathirika mwenzangu mwanaume alinipenda na kutaka kunioa. Alikuwa ni mtu wa umri mkubwa nikimlinganisha na mimi. Nikaenda kumuuliza shangazi yangu, shangazi akaniuliza anafanya kazi gani? Nikamjibu ni mvuvi wa samaki. Akasema kama amekupenda, basi mwacha kwae. Utaishi peke yako hadi lini wakati bado we ni msichana? Sikutosheka na jibu la shangazi yangu, nilikwenda kumuuliza daktari wetu wa kitengo, akaniambia mnaweza kuoana lakini kabla ya ndoa yenu mje kwangu niwafundishe jinsi mtakavyoweza kuishi kwa pamoja. Siku ya pili yake nikaenda na yule mwanaume kwa daktari. Tukapewa mafundisho mengi sana manufaa katika ndoa yetu. Haukupita hata mwezi mmoja nikaonana na yule mwanaume. Alikuwa anaitwa Kasim. Kasim akaniruhusu niendelee na kazi zangu za kahawa na tukao tunaishi pale pale nyumbani kwa shangazi. Mpaka na kusimulia kisa hiki tumeshapata mtoto mmoja wa kiume asiye na virusi vya ukimwi na tumenunua banda la uwani pale pale Makorola. Ingawa miezi mingi imeshapita tangu nilipoachana na Ibrahim, ningali ninaendelea kumkumbuka mara kwa mara. Nasifikirii kama nitamsahau kabisa kwa sababu nilikuwa nimempenda Ibrahim. Mimi Salma yamenikuta hayo. Mpaka leo hii ninajutia makosa yangu. Je, wewe ni naye kusimulia kisa hiki? Umepata fundisho gani kutoka kwangu? Mwisho na uadhihirishia akina dada wenzangu walio katika ndoa. Waache tamaa. Waache kuwasumbua onome zao ambao vipato vyao ni vya chini. Ukijilinganisha na aliye juu, utamkufuru, utamkufuru mumba wako kama mimi nilivyojilinganisha na Rita. Rita alinunuliwa gari na mume wake. Light ningejilinganisha na msichana aliye chini yangu anaicha palapa asubuhi kwenda kutafuta kibarua cha kubeta buni kwa malipo ya shilingi tano kwa siku. I say Ningeshukuru. Na ile ni tokea, yesinge ni tokea. Pia angalieni marafiki wa kushauriana nao. 
marafiki wengine so wazuri kama alivyokuwa rafiki yangu Rita alinipa ushauri lotaka kuniangamiza akina dada zangu mridhike na yale maisha mnayoishi na waume zenu wasije wakatokea kina chinga wakawa lagai kisa changu kinaishia hapa ningefarijika kupata komenti zenu na ningefarijika kupata komenti zenu hapo kwenye YouTube channel ya Simulizi Mix Nam msikilizaji mpaka kufika hapo na huu ndo unakuwa mwisho wa simulizi hii ili kusimulia simulizi hii inaitwa Anko J ninapatikana Instagram kama Anko J bye bye tukutane wakati mwingine <tune>